வணக்கம் இனிதாய் பாடி இறைவா உம்மை புகழ்கிறோ சங்கமமாகி சபை தனில் வாழும் சரணம் சரணம் இறைவனே ஒப்புதல் அளித்த தலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்பமை வேந்தரையா அவர்களுக்கு இத்தருணத்தில் வணக்கத்துடன் கூடிய நன்றியை தெரிவிப்பதில் பற்றற்ற மகிழ்ச்சிகின்றேன் இவ்விழாவிற்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளித்து எங்களுக்கு உதவிகரமாக இருந்த நம் கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களுக்கு என்றென்றும் எங்களது நன்றியை உரித்தாக்கி கொண்டு வருக வருக என வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இப்பட்டிமன்றத்திற்கு நடுவராக வரையை தந்துள்ள பட்டிமன்ற நடுவர் செங்குட்டுவன் ஐயா அவர்களை என வரவேற்கின்றேன் இன்றைய இளம் தலைமுறையினருக்கு அலைபேசி வரமே என்ற அணியில் பேசுவதற்காக வரையை தந்துள்ள எஸ் ஆர் எம் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் இருந்து சக்திவேல் ஐயா அவர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அவர்களை தொடர்ந்து மு ஜெயலட்சுமி மேடம் காவேரி மகளிர் கல்லூரியில் இருந்து வரையை தந்துள்ளார்கள் அவர்களையும் வரவேற்கின்றேன் அவர்களை தொடர்ந்து வைஷ்ணவி நம் கல்லூரியின் உயிர் வேதியியல் துறை மாணவி அவர்களையும் வரவேற்கின்றேன் இளம் தலைமுறையினருக்கு அலைபேசி சாபமே என்ற அணியில் பேசுவதற்காக வரையை தந்துள்ள மூன்று பேராசிரியர்கள் பெருமக்களை தட்சிணாமூர்த்தி ஐயா அவர்களை வரவேற்கின்றேன் அடுத்ததாக நம் கல்லூரியின் முதுகலை முதலாம் ஆண்டு மாணவி நான் காருணியா அவர்களை வரவேற்கின்றேன் அவர்களை தொடர்ந்து வினோதினி மேடம் செந்தமிழ் செல்வி அவர்கள் அகல் குழுமத்தின் நிறுவனர் அவர்களையும் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்று அமர்வதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நன்றி அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் அவையோருக்கும் என் வணக்கம் ரொம்ப நான் ஆசைப்பட்டு சூஸ் பண்ண டாபிக் இது இப்போ எல்லோரும் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்னல் முடிச்சுட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடு இருப்பாங்க ஏன்னா நிறைய கிளாஸ் வந்து எந்த கிளாஸுமே பிரேக் விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் பிரேக் இல்லாமல் கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு அப்புறம் இன்டர்னல் ஒன் முடிச்சிருக்கீங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் பேஸ்டாகவும் சிந்தனையை தூண்டுற விதமாகவும் ஏதாவது ஒரு டாபிக் எடுத்து எல்லா யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு ப்ரோக்ராம் தமிழ்துறை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால சொன்னதோட விளைவு தான் இந்த தமிழ் பட்டிமன்றம் அந்த டாபிக் வந்து பாருங்கள் இன்றைய இளம் தலைமுறையினருக்கு அலைபேசி வரமா சாபமா டெக்னாலஜி வந்து அவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அந்த டெக்னாலஜினால் மனித நேயத்தை வந்து இழந்துடக்கூடாது ஒரு படத்தில் அழகாக சொல்லுவாங்க இவ்வளோ வளர்ச்சி அடைந்த டெக்னாலஜினால் ஐம்பது கிராம் வெயிட்டு இருக்கிற ஒரு குருவி நம்மளை நம்பி சிட்டுக்குருவி நம்மளை நம்பி வாழ முடியலன்னா அந்த டெக்னாலஜினால் என்ன பிரயோஜனம் மனிதநேயம் இல்லாத அந்த டெக்னாலஜினால் என்ன பிரயோஜனம்னு ஒரு இதில் சொல்லுவாங்க அந்த அந்த வார்த்தை வந்து எனக்கு ரொம்ப என்னை பாதித்த வார்த்தை இவ்வளோ வளர்ச்சி அடைஞ்ச நம்மளை நம்பி ஒரு சிட்டுக்குருவிக வாழ முடியல அப்படின்னா அது அந்த டெக்னாலஜினால் பிரயோஜனம் இல்லை இந்த ஃபோன் வந்து இப்போ வந்து நிறைய இதில் பார்த்தா இப்போ எனக்கு வந்து இந்த ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக நான் பணத்திலே பணத்தையே கையில் பார்க்கறதில்ல கண்ணிலே பார்க்கறதில்ல எல்லாமே வந்து ஜிபே ஆன்லைன் பேமெண்ட்டு தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே சமயம் இங்கே நான் வந்து ஃபாரினில் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா 
ஐம்பது வயசு வரைக்கும் யாருமே கண்ணாடி போடலை எங்கேயோ கேம்பஸ்க்குள்ள தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது ஒருத்தங்க கண்ணாடி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பக்கத்தில் போய் பார்த்தா அது இந்தியனாக தான் இருப்பாங்க இந்தியன்ஸ் அந்தளவு ஃபுட்டில் வீக்காக இருக்கிறோமா அந்தளவு இந்த செல்ஃபோன் டிவி எல்லாம் பார்க்குறோமான்னு தெரியல எங்கே அங்கே வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு பத்தாயிரத்துக்கு ஒருத்தர் கூட இருக்க மாட்டாங்க இமேஜின் அந்த கிளாஸில் வந்து பத்தாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு கூட இது உண்மையாகவே ரொம்ப ஆச்சரியப்பட வை வைத்த விஷயம் கண்ணாடியே போடலை அந்தளவு அவங்க வந்து செல்ஃபோன் யூசேஜ் எல்லாம் ரொம்ப தெரியலை பட் நம்மெல்லாம் எது கெடுத்தாலும் செல்ஃபோ செல்ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது மாணவிக இடையில் நீங்களாம் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த சொசைட்டி வந்து நமக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா எழுபத்தி ஏழாவது சுதந்திர தினத்தை வந்து இப்போ தான் கொண்டாடிட்டுருக்கோம் இந்த அளவு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம முன்னேற்றத்துக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அது பற்றி நிறைய அவங்களுக்கு அது வரமாக சாபமாக அப்படிங்கிறது பேசுறதுக்கு வந்திருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து தீர்ப்பு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நல்லா அந்த இதை கேளுங்க ஒரு வரம் அப்படிங்கிறதுல ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து ஒரு நிமிடம் உங்களோட கருத்தை வந்து எடுத்து சொல்லலாம் சாபமே அப்படிங்கிறதுல ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து உங்கள் கருத்தை சொல்லலாம் எந்த எது இருந்தாலும் இண்டிவிஜுவலாக அவங்கவுங்க எதை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கங்கிறத பொறுத்து தான் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் இருந்தாலும் அந்த ஏழ்மையை வச்சு கூட ஒரு நல்லா படித்து வரணும்னு வந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அது இண்டிவிஜுவல் மைண்ட் செட் ஒருத்தரோட முன்னேற்றத்துக்கு காரணம் அவங்க எந்தளவு நேர்மையாக இருக்கிற வசதிகளை வச்சு முன்னேறணும்னு நினைக்கிறாங்கங்கிறத பொட்டிமன்றத்துக்கு வருகை புரிந்த அனைத்து மாணவிகளையும் வரவேற்கிறேன் நீங்கள் இதை வந்து ஒரு நல்ல இதில் எடுத்துக்கணும் அமைதியாக இருந்து அந்த பாயிண்ட்ஸை எடுத்துக்கோங்க தேடி தேடி எந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் சூஸ் பண்ணணும் எந்தெந்த மாணவிகளை கூப்பிடணும் பிஜி வேண்டாம் ஏன்னா பிஜி வந்து ஆல்ரெடி அவங்க அந்த ஒரு இதை தாண்டி வந்துட்டாங்க அவங்க இன்னும் தப்பு செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து பார்த்து எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூப்பிடணும் என்ன டாபிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றும் பார்த்து பார்த்து பண்ணியிருக்கோம் சும்மா வந்து இங்கே உட்காந்து சேட் பண்ணிவிட்டு போகிறக்கு இது இடம் கிடையாது நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் நன்றி கட்டிய பூச்சாரம் காய்ந்து போகும் வெள்ள கட்டியந்தான் எச்சிலே கரைந்து போகும் வெட்டி வைத்த ஆறு குளம் ஏரி கோடை வெயில் நீர் பறி கொடுக்கும் வற்றி போகும் பட்டும் தான் இழிந்துவிடும் தமிழில் உள்ள பாட்டுக்கு அழிவில்லை கற்றோர் நாவில் சொட்டும் தேன் ஆகின்ற மொழியே ஒன் பேர் சொல்லியதால் பேரு பெற்றோர் நூறு கோடி அதிலே நான் கடை கோடி வணக்கம் பெரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கு முறிய தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வேந்தரையா அவர்களே இந்த கல்லூரியர் கல்லூரியை அற்புதமாக வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிற கல்லூரியினுடைய அறிவுசால் முதல்வர் அவர்களே இந்த தமிழ் துறையை ஒரு இலக்கிய விழாவாக மாற்றி அறிஞர் பெருமக்களை எல்லாம் அழைத்து மாணவர்கள் பயன்படக்கூடிய வகையிலே சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கிற தமிழ்துறை தலைவர் அவர்களே தமிழ்துறை பேராசிரியர் பெருமக்களே பல துறைகளில் இருந்து வருகை தந்திருக்கிற துறை தலைவர்களே பேராசிரியர் பெருமக்களே அன்பிற்கினிய மாணவ செல்வங்களே இன்றைக்கு அற்புதமான ஒரு தலைப்பை தந்திருக்கிறார்கள் இந்த தலைப்பு குறித்து விவாதிப்பதற்காக இங்கே வருகை தந்திருக்கிற இரண்டு அணியினை சார்ந்த அறிஞர் பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் இன்றைக்கு தேவையான தலைப்பு உண்மையாகவே நான் உங்கள் முதல்வர் அவர்களை பாராட்டுகிறேன் இன்றைக்கி பெரிய சிக்கலே இந்த அலைபேசி தான் செல்ஃபோன் தான் இதில் ஏகப்பட்ட நன்மைகளும் இருக்கிறது தீமையும் இருக்குது இன்றைக்கு தேவை இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு சமூக பிரச்சனை இது இதுக்கு ஒரு முடிவு காணணும் இல்லையா இப்போ இந்த அலைபேசி என்பது இன்றைய இளைய தலைமுறையினருக்கு வரமாக அமைகிறதா சாபமாக அமைகிறதாங்கிற ஒரு பிரச்சனை வந்துடுச்சு இந்த பிரச்சனையில் 
இன்னையா சாதாரண விஷயமா ஒரு செல்ஃபோனுங்கிறது கையில் சின்னோண்டாக இருக்குது இவ்வளோ பெருசு தான் இருக்குது உலகத்தையே பார்க்கலாமே எவ்வளவு நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இல்லை இது ஒரு பெரிய வரம் தான் அப்படின்னு பேசுகிற அணிக்கு தலைவராக திருச்சி எஸ்ஆர்எம் கலை அறிவியல் கல்லூரியினுடைய தமிழ்துறை தலைவர் பேராசிரியர் சக்திவேல் அவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவர் சாதாரண ஆள் கிடையாதுங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கிளாஸ்மேட்டு படிக்கிற காலத்திலேயே எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு இடையில தான் போட்டியே வரோம் அந்த அளவுக்கு கடுமையான உழைப்பாளி நான் அரசு கல்லூரியில் நான் தமிழ்துறை தலைவராக இருக்கிறேன் உடனே நானும் தமிழ்துறை தலைவர் தாயா அப்படின்னு இப்போவும் போட்டி தான் அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக செயல்படக்கூடியவர் பேசக்கூடியவர் அணி தலைவராக இருக்கிறார் அவருடைய அணிக்கு வலு சேர்க்கும் முகமாக திருச்சி காவேரி மகளிர் கல்லூரியினுடைய தமிழாய்வுத்துறை பேராசிரியர் முனைவர் ஜெயலட்சுமி அவர்கள் அவர்களை நான் அறிமுகப்படுத்த வேண்டியதில்லை ஏன்னா அவர்கள் வந்து டிவியிலலாம் அவருடைய பேச்சுக்களை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க கோயில் விழாக்கள்லாம் அந்த வர்ணனைகளை எல்லாம் அற்புதமாக தொகுத்து வழங்கக்கூடியவர்கள் அவருடைய அணிக்கு வலு சேர்க்கிறார்கள் அவரை தொடர்ந்து உங்கள் கல்லூரியைச் சார்ந்த இளங்கலை இரண்டாம் ஆண்டு உயிர் வேதியியல் துறை மாணவி சுஷ்மிதா அவர்கள் ஒரு படிக்கின்ற பருவத்திலேயே இப்படி ஒரு மேடை ஏறி பேசுவது என்பது சாதாரண ஒரு விஷயம் இல்லை அதனால் ஒரு துணிச்சலாக இங்கே மேடையில் வந்து உட்கார்ந்துருக்குறாங்க அவர்களும் சிறப்பாக பேசுவதற்கு வாழ்த்துகிறேன் இந்த செல்ஃபோன் வந்த பிறகு எங்கேயா மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க படிக்கிறதையே விட்டுட்டாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கத்தில் அது இன்றைக்கி எவ்வளோ ஒரு சிக்கலாக ஒரு பிரச்சனையாக அமைது இல்லை இல்லை இது வந்து இளைய தலைமுறையினருக்கு ஒரு சாபம் தான் அப்படின்னு பேசுவதற்காக திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரியினுடைய தமிழ்துறை பேராசிரியர் முனைவர் தட்சிணாமூர்த்தி அவர்கள் அந்த அணிக்கு தலைவராக இருக்கிறார்கள் சிறந்த பேச்சாளர் மேடையிலே தனக்கென்று ஒரு தனி பாணியை வைத்து கொண்டு பேசக்கூடியவர்கள் அவருடைய அணிக்கு வலு சேர்ப்பதற்காக உங்கள் கல்லூரியைச் சார்ந்த மாணவி முதுகலை முதலாம் ஆண்டு தமிழாய்வுத்துறையைச் சார்ந்த மாணவி காருண்யா அவர்கள் அவரை நானே பல பேச்சு போட்டிகள்லாம் நான் பார்த்துருக்குறேன் நான் நடுவராக இருந்து பரிசு வழங்கியிருக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு அற்புதமாக பேசக்கூடியவர் காருண்யா அவர்கள் அவர்களையும் வாழ்த்துகிறேன் மற்றும் அந்த அணிக்கு வலு சேர்ப்பதற்காக அகல் குழுமத்தினுடைய நிறுவனர் இன்றைக்கு தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்புகளை பட்டி தொட்டி எங்கும் பரப்புகிற ஆற்றல் படைத்தவர் தமிழ் செம்மல் வினோதினி அவர்கள் இங்கே ஒரு புறம் இப்போ ரெண்டு அணியினுமே தயாராக இருக்கிறாங்க நம்ம வந்து தலைப்புக்குள்ளே போக வேண்டாம் தேவையான தலைப்பு உங்களுக்கு தெரியாதது இல்லை செல்ஃபோனுங்கிறது இன்றைக்கு ஒரு அத்தியாவசியமான ஒன்றாகிவிட்டது வீட்டிலேருந்து கிளம்புறப்ப நானே ஒரு நாள் செல்ல வீட்டில் வச்சுட்டு காலேஜ் போயிட்டேன் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல எனக்கு இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இல்லாமல் தான் நம்ம போனால் வந்தோம் அது அப்போ தெரியல ஆனால் இப்போது அதோட அவசியம் புரிகிறது இல்லையா ஆனால் அதே நேரத்தில் பிரச்சனையும் இருக்க தான் செய்யுது அதை நம்ம மறுக்க முடியாது இது எல்லாருக்கும் தெரிந்தது தான் செல்ஃபோனுங்கிறது இன்றைக்கு அத்தியாவசியமான ஒன்று அதனால் பல நன்மைகள் இருக்குது எந்த அளவுக்கு நன்மை இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு தீமையும் இருக்க தான் செய்யுது அதையும் நம்ம மறுக்க முடியாது ரெண்டுமே இருக்குது இப்போ நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன இதில் நன்மையும் இருக்குது தீமையும் இருக்குது எது அதிகமாக இருக்குது வள்ளுவர் சொன்னார்ல குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொழல் இதில் என்ன அதிகமாக இருக்குது நன்மை அதிகமாக இருக்கா தீமை அதிகமாக இருக்கா அதற்கான ஒரு வழக்காடு மன்றம்தான் இது இது இவர்கள் பேசுவதை வைத்தோம் உங்களுடைய அந்த எதிர்பார்ப்பு நீங்கள் எதை ஆதரிக்கிறீர்கள் 
அப்படிங்கிறத வச்சும் இந்த சமூகம் என்ன எதிர்பார்க்கிறது இதெல்லாம் வைத்து தான் என்னுடைய தீர்ப்பு அமையும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு சடனாக நம்ம ஒருத்தருக்கு எடுத்துட முடியாதுங்க இந்த செல்ஃபோன் என்ன மாணவர்களுக்கு எடுத்துருமா என்ன நம்ம தலைப்புக்குள்ளே போகலை ஆனால் எப்படி இருக்கிறார்கள் இன்றைய இளைய தலைமுறையெலாம் எப்படி இருக்கிறாங்க இந்த சமூகம் எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னாக்க தான் இந்த செல்ஃபோனுங்கிறது எந்த அளவுக்கு மாணவர்களுக்கு நன்மையை செய்கிறது அல்லது தீமையை செய்கிறதுங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் விவரமாக இருக்கிறாங்க நீங்கள் ஸ்கூலில் போய் நீங்கள் இந்த நண்டும் ஜிண்டுமாக இருக்கிறதெல்லாம் சமாளிக்க முடியுதா பார்த்தீங்களா வீட்டில் இப்போ ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா வாத்தியார் பாடம் நடத்திட்டு இருக்கிறாருங்க ஒரு பையன் தூங்கிட்டு இருக்கிறான் அவர் என்ன சொன்னார் தம்பி எப்போ அந்த அந்த பையன் தூங்குறான் அவனை எழுப்பிவிடுங்கிறாரு தூங்க வைக்கிறது நீங்கள் எழுப்புறது நானேங்கிறான் யோசிச்சு பாருங்கள் இது என்ன செய்ய நீங்கள் இப்படி தான் ஒரு பையன் வந்து பரிச்சையில் மூணு மார்க் வாங்கிட்டான் இப்போ வாச்சார் கேட்குற ஏண்டா அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட வெக்கமாக இல்லையா மூணு மார்க் வாங்கியிருக்கியே அப்படின்னாரு அதுக்கு அவன் சொன்னால் மூணு மார்க்கு போட்டால் உங்களுக்கே வைக்காமல எனக்கு என்னையா வைக்காங்கிறான் நீங்கள் இப்போ என்ன செய்யுங்க இவ்வளோ விவரமாக இருக்கிறாங்க நான் முன்னாடி ஒரு தனியார் கல்லூரியில் வேலை பார்த்தேன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது புது கல்லூரி அப்போ தான் அது புதிதாக கட்டப்பட்ட கல்லூரி காம்பவுண்டு சுவரு எதுவுமே கிடையாது நான் வகுப்பில் பாடம் நடத்திட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஒரு குரங்கு ஒன்று உள்ளார வந்துச்சு அப்புறம் நீங்கள் பாடம் நடத்தும் போது வேறு என்ன வரும்னு கேட்குறீங்களா ஒரு குரங்கு ஒன்று உள்ளார அப்படி வந்துச்சு நான் சும்மா அந்த பசங்களை கொஞ்சம் அப்படியே சதாய்ப்புமே அப்படின்ட்டு என்னடா நியூ அட்மிஷன் ஆனேன் இல்லை சார் நியூ அப்பாயின்மெண்ட்டு அப்படியே திருப்பி விடாமல் பாருங்கள் நம்ம மேலே நீங்கள் இவங்களை சமாளிக்க முடியுமா ஒரு நாள் இப்படி தான் கடைசி அவர் கடைசி பாட வேலை நான் மேலே வந்து மூணாவது மாடியில் நான் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் எப்போவுமே இந்த கடைசி மணி நேரம் வந்து பெல் அடிச்சிருச்சு முடிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுங்களேன் வகுப்புலேயே நான் கொஞ்சம் நேரம் நின்றுக்கிறது இந்த பசங்க எல்லாம் போன பிறகு தான் நான் இறங்கி வருவேன் ஏன்னா கூட்டத்தோட கூட்டமாக அப்படி ஒரு இடி இடிப்பான் பாருங்க நம்மள நம்ம ஒன்றும் கேட்க முடியாது அதனால் நான் கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு தான் நான் வருவேன் ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு கொஞ்சம் நான் அவசரமாக நான் வெளியில் போக வேண்டியதாக போச்சு அதனால் நான் என்ன செஞ்சேன் நம்மளும் சரி அவசரமாக போகணுமேன்னு கூட்டத்தோடு அந்த பசங்களோட பசங்களாம் நானும் அப்படியே வர்றேன் வந்து படியில் அப்படியே இறங்கி வந்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் முன்னாடி நிறையா ஸ்டூடெண்ட்டெல்லாம் இறங்கி போயிட்டு இருக்கிறாங்க படியில் நான் போயிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு பின்னாடியும் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி வந்துட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி அந்த படிக்கட்டு மேலே வந்துட்டு இருக்கிற ரெண்டு பிள்ளைங்க பேசிகிட்டு வருது என்ன பேசிகிட்டு இருக்குன்னா ஒரு பிள்ளை சொல்லுது ஏண்டி நம்ம நாட்டிலலாம் வேர்ல்டு கப்பு கிரிக்கெட் நடத்த மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கு இன்னொரு பிள்ளை சொல்லுது அதுக்கு ஏற்ற கிரவுண்டெல்லாம் இங்கே இல்லைடி அப்படிங்குது அதுக்கு அந்த பொண்ணு நான் இறங்கி போயிட்டு இருக்கிறேன்னா இது மேலே ரெண்டு வருதா என்னை பார்த்து ஏண்டி இதெல்லாம் பார்த்தா கிரவுண்டாக தெரியலையா நீங்கள் என்ன செய்வீங்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அவ்வளோ விவரமாக இருக்குதுங்க நீங்கள் சமாளிக்க முடியல இப்படி நான் அப்படி தான் ஒரு முறை நீங்கள் அது படித்தவங்கன்னு நினைக்காதீங்க சில நேரத்தில் படிக்காதவனும் படு விவரமாக இருக்கிறான் நான் அப்படி தான் ஒரு முறை திருச்சியிலேருந்து தஞ்சாவூருக்கு ஒரு பட்டிமன்றத்துக்காக நான் அப்படி தான் போயிட்டு இருந்தேன் போகும்போது பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்துட்டேன் ஏறி உட்காந்த உடனே எனக்கு இடம் கிடச்சிடுச்சு சரி நம்ம ஏதாவது பட்டிமன்றது என்ன பேசலான்ட்டு அப்படியே யோசிச்சுட்டே போகும் என்ன உட்காந்துட்டேன் அங்கே கண்டக்டு சத்தம் போட்டு சொல்கிறேன் எப்போ இது பஸ்ஸு நேராக தஞ்சாவூர் வல்லம் வல்லத்தை விட்டால் தஞ்சாவூரில் தான் இந்த பஸ்ஸு நிற்கும் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட்டு இடையிலலாம் இந்த பஸ்ஸு நிற்காதுன்னு கண்டக்டர் சத்தம் போட்டு சொல்லிட்டு இருக்கிறான் எல்லோரும் ஏறினாங்க எல்லோரும் உட்காந்தாங்க பஸ்ஸு புறப்பட்டுருச்சு இப்போ கண்டக்டர் அவர் வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தார் பக்கத்தில் என் பக்கத்தில் ஒருத்தன் நிற்கிறான் நல்லா ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு பெரும் குடிமகன் ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு நிற்க முடியாமல் அப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் எந்த நேரத்தில் வேணாலும் அபிஷேகம் பண்ணலாம் அந்த நிலைமையில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறான் நான் பார்த்தேன் சரி நம்ம எழுந்திரிச்சு அவனுக்கு இடம் கொடுத்துடலாமான்னு பார்த்தேன் சரி நம்ம பட்டிமன்றத்துக்கு போகிறோம் ஏதாவது யோசிச்சுக்கிட்டே போகலாமே அப்படின்ட்டு பரவாயில்லன்ட்டு நான் இடம் கொடுக்கல நான் உட்காந்துக்கிட்டேன் 
அங்கேயேந்து கண்டக்டர் வந்தான் இவன் நிற்க முடியாமல் நிற்கிறான் யோ எங்கேயா போகணும் அப்படின்னான் உடனே அவன் கம்பியை பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே ஆடிக்கிட்டு கண்டுபிடி அப்படின்னு யோ நானா ஜோசிய காரணான் எங்கே போகிறேங்கிறத கண்டுபிடிக்க எங்கேயா போகணும் அப்படின்னு ஒரு அதட்டு அதட்டுனான் உடனே அவன் சொன்னான் காட்டூர் போகணும் ஒரு டிக்கெட்டு கொடுன்னான் ஏயா இது பாயிண்ட் டு பாயிண்ட்டு நேராக வல்லம் வல்லத்தை விட்டால் தஞ்சாவூரில் தான் நிற்கும் ஆனால் நீ வந்து காட்டூர் ஒரு டிக்கெட்டு கொடுங்கிறிய காட்டூரெலாம் நிற்காதியாண்ணா அவன் சொல்கிறான் காட்டூரில் பஸ் நிற்கும் ஐயா காட்டூரை டிக்கெட்டு கொடுக்கு யோ கண்டக்டர் நானா நீயா நான் நிற்காதுங்கிற நீ நிற்குங்கிற அவன் சொல்கிறான் பிடிவாதமாக காட்டூரில் பஸ் நிற்கியான்ட்டான் சரி இவனோட பேசி நம்ம வேலை போயிடும் அப்படின்ட்டு மற்றவங்கள்ட்ட இவன் டிக்கெட்டு போடுறதுக்கு போயிட்டான் அவன் கண்டக்டர் இப்போ எனக்கு என்ன ஒரே ஆச்சரியம்னா என்னடா அது பஸ்ஸு எங்கெங்கே நிற்கும் நிற்காதுங்கிறது கண்டக்டருக்கு தானே தெரியும் டிரைவருக்கு கூட தெரியாது கண்டக்டர் விசில் அடித்தா அவன் நிற்கினான் அதான் அவன் வேலை இப்போ குடிகாரனாக இருந்தாலும் தெளிவாக இருக்கிறான் அழுத்தம் திருத்தமாக பேசுகிறான் காட்டூரில் பஸ்ஸு நிற்கும் ஏங்கிறான் எனக்கு என்னென்னா இவன் எப்படி நிறுத்துவான் ஒருவேளை அந்த ஏரியா ரவுடியாக இருப்பானோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் சரி எனக்கு ஒரே ஆவல் எப்படா காட்டூர் வரும் இவன் எப்படி தான் நிறுத்துறான்னு பார்ப்பு இவன் எப்படி இறங்குறான்னு பார்ப்போம்னு நான் ரொம்ப ஆவலாக இருக்கிறேன் காட்டூர் நெருங்குச்சுங்க இவன் என்ன செய்கிறான் அப்படி இந்த ஜன்னல் வழியாக அப்படி சுத்தம் முத்தம் பார்க்குறான் ஏதாவது அடையாளம் ஏதாவது ரைஸ் மில்லு புளிய மரம் புளி ஏதாவது இருக்கும் இல்லையா இப்படி அடையாளம் பார்க்குறான் பார்த்துட்டான் கண்டுபிடிச்சிட்டான் காட்டூர் வந்துருச்சு இப்போ பஸ்ஸை நிறுத்தி ஆகணும் என்ன செய்ய உடனே அவன் என்ன செஞ்சான் பையில் இருந்த கையை விட்டு ஒரு சிகரெட்டை எடுத்து வாயில் வச்சு கப்புன்னு பற்ற வச்சான் ஐயா அங்கேருந்து கண்டக்டர் பார்த்தான் பேருந்தில் சிகரெட் குடித்தால் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துனரால் இறக்கி விடப்படுவீர்னா இறக்கி விடு உடனே கண்டக்டர் விசில் அடித்தான் பஸ் நின்றுச்சு அவரை கீழே இறங்கியா அப்படின்னா அவன் அப்படியே கீழே இறங்கி கண்டக்டர் அப்படியே ஏற இறங்க பார்த்து காட்டூரில் பஸ் நின்றுச்சு இல்லை நீங்கள் குடிகாரனாக இருந்தாலும் எவ்வளோ தெளிவாக இருக்கிறான் பாருங்க நீங்கள் யாரையுமே சாதாரணமாக நினச்சிட முடியாது பொதுவாகவே நம்மளுடைய இயல்பு என்னென்னா நம்ம எந்த தொழிலில் நம்ம ஈடுபடுறோமோ அப்படி தான் நம்மளுடைய சிந்தனையும் அமையும் சாதாரண விஷயம் இப்போ ஒரு மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுங்களேன் மழை பெய்யுது நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் எப்படியா உங்கள் ஏரியாவில் எப்படி மழை பெஞ்சிச்சுன்னு கேளுங்க வாத்தியார் கேளு எப்படியா மழை பெஞ்சிச்சு மழை அடி அடின்னு அடித்து பிடிச்சலம்பார் ஏன்னா அவர் வேலை அடிக்கிறது தானே மாணவர்களை இப்போ அடிக்க முடியாது அது வேறு விஷயம் அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த புரோட்டா போகிறவன்ட்ட போய் கேளுங்க எப்படியா மழை பெஞ்சிச்சுன்னா புரட்டு புரட்டுன்னு புரட்டி பிடிச்சலேம்பா ஏன்னா அவன் புரோட்டாவை புரட்டுற வேலை கயிறு பின்னுறவன்ட்ட போய் கேளுங்க மழை பின்னு பின்னு பின்னி பிடிச்சலேம்பா அவனுக்கு கயிறு பின்னுற வேலை துணியை வெளுக்கிறவன்ட்ட போய் கேளுங்க மழை வெளு வெளு வெளுத்து பிடிச்சல அப்படின்பா போலீஸ்காரன்ட்ட கேளுங்க மாமூலாக தாங்க பெஞ்சிச்சு அப்படின்பா இதெல்லாம் அவங்கவுங்க தொழிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சிந்தனை அமையும் பொதுவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காதல்ங்கிறது யாருக்கு எப்போ வரும்னு சொல்ல முடியாது வந்தாலும் ஏன்னு கேட்க முடியாது வரலனாலும் ஏன் வரலன்னு கேட்க முடியாது இது நீங்கள் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியோட டைலாக்னு நினச்சிடாதீங்க தொல்காப்பியை நூறுபா சொல்லுது இன்பம் என்பது எல்லா உயிர்களுக்கும் தான் அமர்ந்து வரும் ஏவற்றால் நல்லா தெரியுதா இல்லையா தொல்காப்பியம் சொல்கிறேன் ஆனால் எல்லாருக்கும் வரும் காதல் இந்த கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறவங்களுக்கு வராது ஏன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா எப்போவும் அந்த ஆய்வகத்தில் அது இது எடுத்து ஊற்றி பார்த்து அதுலேயே அவங்க சிந்தனை ஓடும் அதனால் இந்த பக்கட்டெல்லாம் அவங்க சிந்தனையே வராது ஒருத்தனுக்கு வந்துருச்சு ஒருத்தனுக்கு வந்துருச்சு அவன் தன்னுடைய காதலிக்கு கவிதை எழுதுகிறான் பாருங்கள் அவனுக்கும் வந்துருச்சு அவனுடைய சிந்தனை எப்படி அமையுது பாருங்கள் அன்பே ஆருயிரே உன்னை ஆக்சிஜனாக நினைத்து தானே நான் சுவாசித்தேன் நீ என் கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறி என்னை விட்டு வெளியேறினாய் சில்வர் போன்ற உன் முகத்திற்கு சில்வர் போன்ற உன் முகத்திற்கு கார்பன் போன்ற இந்த முகம் பிடிக்கவில்லையா 
கந்தகாமிலமாய் சீறி பாய்ந்து என்னை மந்தவாயு போல் மாற்றி விட்டாயே நான் ஆய்வு கூடங்களில் நான் ஆய்வு கூடங்களில் செய்யும் சுடர் சோதனை வண்ணங்கள் அனைத்திலும் தெரிவது உன் அழகிய முகம் மட்டும்தான் இதே நிலை இப்படியே தொடர்ந்து நடந்தால் என் நுரையீரலில் ஆக்சிஜன் செல்ல மறுக்கும் உன்னை பிரிந்து வாடும் எனக்கு உன்னை பிரிந்து வாடும் எனக்கு எத்தில் ஆழ்கால் தான் இப்போதைய உணவு இல்லையா அப்போதாவது உன்னுடைய விழிகளில் இருந்து சோடியம் குளோரைடு வடியாதா எப்படி அவனுடைய சிந்தனை எப்படி அமைது பாருங்க சில நேரங்களில் நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அப்படி தான் இந்த சிந்தனைகள் அமையும் ஒன்றும் இல்லை ஒரு செய்தியை சொல்கிறேன் இப்போ ஏதோ நாம் இப்போ தான் வந்து எல்லாரும் இந்த அளவுக்கு விவரமாக இருக்கிறோங்கிறது கிடையாது ஒரு நிகழ்வு கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த தமிழ் மண்ணில் நடந்த ஒரு நிகழ்வை நான் சொல்கிறேன் எப்போ ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்வு நீங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் மேலை நாட்டுக்காரனுக்கெல்லாம் வரலாறே ஐநூறு வருஷம்தான் நம்ம தமிழ் மொழிக்கு செம்மொழி அந்தஸ்து கொடுக்க அவன் யோசிக்கிறான் நம்மளே யோசிக்கணும் சாதாரண மொழியா நம்ம தமிழ் மொழி நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இந்த செய்தியை சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே புரியும் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நிகழ்வு நடக்குது என்ன நிகழ்வு தலைவன் தலைவி ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க தலைவன் தலைவி ரெண்டு பேரும் காதலிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் காதலிக்கிறாங்க நான் தொல்காப்பியம் தான் நடத்துகிறேன் அதில் பகற்குறி இரவுக்குறி ரெண்டு இருக்குல்ல இப்போ இரவுக்குறி நடக்குது தலைவன் தலைவி பகலில் சந்தித்தா பகற்குறி இரவில் சந்தித்தா இரவுக்குறி இப்போ இரவுக்குறி நடக்குது தலைவன் சொல்கிறான் இன்றைக்கு இரவு சரியாக பன்னெண்டு மணிக்கு உன் வீட்டுக்கும் பின்னாடி நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் நீ வந்துடணும் தலைவன் யார்கிட்ட சொல்கிறான் தலைவிகிட்ட சொல்கிறான் இன்றைக்கு இரவு சரியாக பன்னெண்டு மணிக்கு உன் வீட்டுக்கும் பின்னாடி நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் நீ வந்துடணும் அவளும் நான் வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டான் அடுத்த நாள் இவனுக்கு ரொம்ப ஆவலாக என்ன செஞ்சுட்டான் யாருக்கும் தெரியாமல் இரவு பன்னெண்டு மணிக்கு தலைவியோட வீட்டுக்கும் பின்னாடி காத்துட்டு இருக்கிறான் சரியாக மணி பன்னெண்டு எப்படியாவது வந்துடுவாளே பார்த்தான் அழகான மணி ஒன்று ஆச்சு வரலை ரெண்டு ஆச்சு வரலை எப்படி இருக்கும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் வேறு எதுக்கு வேணாலும் காத்துக்கிட்டு இருந்து வரலன்னாக்கா அது அப்படி ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காது ஆனால் தான் உயிருக்கு உயிராக நேசிக்கிற தலைவி வரலன்னா எப்படி இருக்கும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ரெண்டு ஆச்சு மூணு ஆச்சு அஞ்சு ஆச்சு பல பல பலன்னு விடிய ஆரம்பிச்சிச்சு வரவே இல்லை எப்படி இருக்கும் எனக்கு படு கோபம் வந்துடுச்சு சரி சரி இதுக்கு மேலே இங்கே நிற்க முடியாது ஊரில் யாராவது வந்துட்டால் சிக்கலாகிடும் அப்படின்ட்டு என்ன செஞ்சுட்டான் வேகமாக வீட்டுக்கு போயிட்டான் வீட்டுக்கு போயிட்டு இவனுக்கு கோபம் கேட்டுக்கிட்டு தானே போனோம் பன்னெண்டு மணிக்கு வந்துடணும்னு சொல்லிட்டு தானே போனோம் நம்ம சரியாக போய் நின்னோம்ல வரணுமா இல்லையா வரலையா அப்படின்ட்டு எப்படியாவது இன்னைக்கு என்ன செவ்வாய்க்கிழமை கோயிலுக்கு வருவா நாக்கை பிடுங்குற மாதிரி நாலு வார்த்தை கேட்கணும் அப்படின்னு அவனுக்கு வேகம் வந்துடுச்சு உடனே என்ன செஞ்சால் அதே செவ்வாய்க்கிழமை சரியாக கோயிலில் போய் அவன் வர்றதுக்கு முன்னாடியே போய் நின்றுட்டான் வந்து தான் அவனை சாமி கும்பிட அப்படின்னு போய் நின்னா ஆனால் என்ன சிக்கல் வர்றவ தனியாக வரல அம்மா கூட வர்றா எப்படி பேச அம்மா கூட வரும்போது பேச முடியுமா பேச முடியாது உடனே ரொம்ப கோபமாக இருக்கிறான் என்னடாது எப்படா பேசுறதுன்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கிறான் அங்கேருந்து தலைவி பார்த்துட்டா பையன் ரொம்ப சூடாக இருக்கிறான் இரவு நம்ம வரலன்ட்டு அவனுக்கு நம்ம மேலே ரொம்ப வேகம் அப்படின்னு அவன் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டான் போனோன்னா முன்னாடி பிள்ளையார் கோயில் இருக்கும் எப்போவுமே நம்ம போனோன்னு என்ன செய்யும் அந்த பிள்ளையார் கோயிலில் மூணு சுற்று சுற்றும் இல்லையா அதனால் இவ போய் இவ அம்மா அம்மா முன்னாடி போகிறா இவ வந்து பின்னாடி போகிறா போகும்போது அந்த கோயில் அப்படியே மூணு சுற்று சுற்றி வரணும் அப்படியே முதல் சுற்று வரும்போது இவன் ஓரமாக நிற்கிறான் அம்மாவுக்கு தெரியாது இவளுக்கு தெரியும் அப்படியே ஒரு காரணத்தை சொல்கிறா நான் ஏன் பன்னெண்டு மணிக்கு வரல அதுக்கான காரணத்தை சொல்கிறா என்ன சொல்கிறா அப்படியே அவன் காதில் விழுவும்படியாக அப்படியே சொல்லிட்டு போறா வெட்டியதால் விழவில்லை வெட்டா விட்டால் விழுந்திருப்பேன் ஒரு காரணம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே சுத்தி வந்து அப்படியே ரெண்டாவது ரவுண்ட் அப்படியே வர்றா 
அவன் காலில் விழும் முடியா ரெண்டாவது காரணம் செத்ததால் சாகவில்லை சாகாவிட்டால் செத்து இருப்பேன் அடுத்து அப்படியே மூணாவது ரவுண்டு வர்றான் என்னது வந்ததால் வரவில்லை வராவிட்டால் வந்திருப்பு முரணாக இருக்கா இல்லையா பொதுவாக ஒரு மரம் என்ன ஆகும் வெட்டுனா தானே விழும் வெட்டலைன்னா விழாது ஆனால் இவன் என்ன சொல்கிறான் வெட்டியதால் விழவில்லை வெட்டாவிட்டால் விழுந்திருப்பேன் செத்ததால் சாகவில்லை சாகாவிட்டால் செத்திருப்பேன் வந்ததால் வரவில்லை வராவிட்டால் வந்திருப்பேன் காரணத்தை சொன்னான் சொல்லிட்டு அவ சாமி கும்பிட்டு வீடு போயிட்டான் இவனுக்கு ஒன்றும் புரியல என்னடா அது கோபம்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு ஏன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லியிருக்கிறாள ஒன்றுமே புரியல என்ன இவனும் எவ்வளவோ யோசிச்சு பார்த்தான் யாரார்கிட்டயே போய் கேட்டு பார்த்தான் ஒன்றும் புரியல சரி அவளுக்கிட்டயே போய் கேட்டுருவோம் அப்படின்ட்டு அடுத்து வெள்ளிக்கிழமை கோயிலுக்கு வருவாள்ல வெள்ளிக்கிழமை கோயிலில் காத்துட்ருக்கான் அதே மாதிரி இவன் எதிர்பார்த்த மாதிரியே வந்தான் நேராக அவள்கிட்டே போயிட்டான் பிள்ளை பிள்ளை உன் மேலே எனக்கு வேகம் இருந்தது என்னவோ உண்மைதான் ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணம் சொன்னேன் மூணு காரணம் சொன்னேன் எனக்கு ஒன்றுமே விளங்கலை அப்படின்னா அட மர மண்டுகம் உனக்கு இது கூடவா புரியல அப்படின்னு அவள் விளக்கம் சொல்கிறா பாருங்க விளக்கம் சொல்கிறா இப்போ நீ பன்னெண்டு மணிக்கு காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் நீ வந்துடணும்னு சொன்னியா அதே மாதிரி சரியாக பன்னெண்டு மணிக்கு உன்னை சந்திப்பதற்காக நான் கிளம்பி நான் வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு பின்னாடியாட்டு நான் கிளம்பி வந்துட்டேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கும்மு இருட்டு ஒரே இட்டி மின்னல் மழை வர மாதிரி இருந்துச்சு அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருந்தேன் பாருங்க திடீர்னு ஒரு மின்னல் ஒரு வெட்டு வெட்டுச்சு அந்த மின்னல் வெட்டிய வெளிச்சத்தில் பா கால் எடுத்து வைக்க போனால் ஒரு பால் அடைஞ்ச கிணறு இருந்துச்சு நல்ல வேலை அந்த மின்னல் வெட்டி அந்த வெளிச்சத்தில் பால்டைஞ்ச கிணறு தெரிஞ்ச உடனே நான் காலை வைக்கல வெட்டியதால் விழவில்லை வெட்டாவிட்டால் விழுந்திருப்பேன் இல்லையா அந்த மின்னல் வந்து வெட்டினதுனால நான் விழலை அந்த கிணறு இல்லை வெட்டாவிட்டால் விழுந்திருப்பேன் அதற்கும் நான் அஞ்சலை அதுக்கும் நான் பயப்படலை மறுபடியும் உன்னை சந்திப்பதற்காக மறுபடியும் நான் தொடர்ந்து வந்தேன் வந்தால் வழியில் ஒரு முரட்டு பாம்பு ஒன்று கடந்துச்சு திடீர்னு அதை நான் மிரிச்சுட்டேன் அப்புறம் பார்த்தா தான் தெரியுது அது செத்த பாம்பு அந்த பாம்பு செத்ததால் நான் சாகவில்லை சாகாவிட்டால் செத்திருப்பேன் அது உயிரான பாம்பாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்க இவன் மிதிச்சதுக்கு கடிச்சிருக்கும் செத்திருப்பான் அதை கண்டும் நான் அஞ்சலை மறுபடியும் உன்னை நான் சந்திப்பதற்காக நான் வந்தேன் வருகிற போது திடீர்னு வீட்டில் அம்மா வந்து என்னடா பின்னாடி போனாலே இன்னும் காணுமேன்னு அம்மா கறி தேடிட்டு வந்துட்டா அம்மா வந்ததால் வரவில்லை வராவிட்டால் வந்திருப்பேன் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இது நடந்த நிகழ்வு நீ அதை தான் பார்க்கணும் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாலே இங்கே நடந்திருக்குங்க எவ்வளவு ஒரு நுட்பமாக ஒரு அறிவாக ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சிருக்கிறான் பாருங்க சாதாரண விஷயம் இல்லை இப்போ இன்னும் இப்போ நீங்களாம் பெண்கள் தான் ஆண்களுக்கு நிகரானவர்கள் பெண்கள் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும் சில நேரம் அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துடக்கூடாது இந்த பெண்களுக்கு உரிமை கொடுக்கறது பற்றி புராண இதிகாசங்கள்லேயே நடந்திருக்குது இல்லையா முதன் முதல்ல பெண்களுக்கு உரிமையை கொடுத்தது யார் ஏன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு வந்து முதன் முதல்ல ஆண்களுக்கு நிகரான சமத்துவங்கிறத சொன்னது யார் பிரம்மா தான் தெரிஞ்சுங்க பிரம்மா தான் என்ன செய்கிறாரு முதன் முதல்ல தன்னுடைய மனைவி கலைவாணிக்கு எங்கே இடந்துடுறாரு நாக்கில் இடந்துடுறாரு நல்லா தெரிஞ்சுங்க இல்லையா படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது எது நாக்கு அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து நாக்கில் சரஸ்வதி குடியிருக்கிறான்னு சொல்கிறோம் நல்லா படிக்கிற பசங்களையோ பிள்ளைங்களையோ பார்த்தா என்ன சொல்கிறோம் நாக்கில் சரஸ்வதி குடியிருக்கிறா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா பிரம்மா வந்து நாக்கில் இடம் கொடுத்தான் உடனே பார்த்தாரு திருமால் பார்த்தாரு என்னடா அது பிரம்மா வந்து தன்னுடைய மனைவிக்கு நாக்கில் இடம் கொடுத்துட்டார நாம் அதை விட முக்கியமான ஒரு இடத்துல இடம் கொடுக்கணும்னு யார் யோசிக்கிறா திருமால் யோசிக்கிறாரு அதை விட முக்கியமான இடம் என்னையா பார்த்தாரு தன்னுடைய மனசில் இடம் கொடுத்தார் யார் திருமால் தன்னுடைய மனைவி லட்சுமிக்கு மனசில் இடம் கொடுத்தார் அதனால தான் இன்றைக்கி நம்ம பையன் கடலி கடிதம் எழுதுகிறான் கண்ணே கமலா என் உயிர் காதலியே உன்னை நான் என் மனச்சிறையில் அல்லவா வைத்தேன் ஆனால் நீயே உன் தந்தையிடம் சொல்லி திரிச்சு மத்திய சிறையில் வைத்து விட்டாயே 
இப்போ இன்றைக்கி நம்ம சொல்கிறோம்ல உன்னை என் மனசில் வச்சுருக்கிறேன் இது எங்கேயிருந்து வந்தது அங்கேயிருந்து வந்தது திருமால் கொடுத்துருக்கிறார் சிவன் பார்த்தாரு என்னடா ஒரு புறம் பிரம்மா வந்து நாக்கில் இடம் கொடுத்துட்டாரு இங்கே பார்த்தா திருமால் வந்து மனசில் இடம் கொடுத்துட்டு இவங்களுக்கெல்லாம் பெண்கள் மத்தியில் நல்ல பேர் வந்துருச்சே இப்போ நமக்கு ஓட்டு விழுவாது போல் இருக்க அப்படின்னு சிவன் பார்த்தாரு இதை விட முக்கியமான இடம் என்னடான்னு யோசிச்சார் சிவன் யோசிச்சார் இவருக்கு அதை விட முக்கியமாக ஒன்றும் புலப்படலை பார்த்தார் குர்ரா சரிபாதியனார் அர்த்த நாரீஸ்வரர் உண்டா இல்லையா தன்னுடைய மனைவி பார்வைக்கு அப்படியே சரிபாதியை கொடுத்தார் அப்போ இந்த சமத்துவங்கிறது எங்கே உருவாச்சு அப்போவே உருவாயிடுச்சு புராண இதிகாச காலங்கள்லேயே உயிர்வாயும் அதனால் நீங்கள் எல்லாம் சாதாரண மாணவர்கள் அல்ல ஒரு சின்ன விஷயத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் நீங்கள் பெண்களை வந்து சாதாரணமாக நினச்சிடக்கூடாது அப்படி தான் ஒரு கணவன் மனைவி ரெண்டு பேர் இருந்திருக்கிறாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா புருஷங்காரன் வந்து சிறந்த வில்லாளி வில்லில் வந்து அவனுக்கு இன்னும் யாரும் கிடையாது அந்த அளவுக்கு அற்புதமாக ஒரு வில்வித்தை கற்றுக்கிட்டவன் அவன் என்ன செய்கிறான் அப்படியே பார்க்குறான் வில்லு இப்போ வேட்டைக்கு புறப்படுறான் புறப்படும் போது வாசப்படியில் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்தான் அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருந்தா உடனே அவள் கண் இமையில் ஒரு கொசு உட்காந்துருக்கு தன்னுடைய மனைவியினுடைய கண் இமையில் ஒரு கொசு உட்காந்துருக்குது உடனே இவன் பார்த்தான் மனைவியை ஏ அப்படியே ஆடாமல் அசையாமல் நில் உன் கண் இமையில் ஒரு கொசு உட்காந்துருக்கு அதனை அடிக்கணும் பாருன்னு வில்லை எடுத்து நான் தொடுத்து அந்த கண் இமையில் இருக்கிற கொசுவை மட்டும் அடித்தான் யோசிச்சு இப்போ நம்மளாலும் இங்கே இருக்கிறவனை அடிக்கிறானா இங்கே இருக்கிறவனை அடிப்பான் ஆனால் அவன் அவ்வளவு துல்லியமாக அடிச்சுட்டு மனைவிகிட்ட சொன்னான் எப்படி என்னுடைய வெள்ளாற்றல்னா அதுக்கு அவன் சொன்னான் ஆனால் நீங்கள் போங்க இது என்ன பெரிய விஷயம் முயற்சியும் பயிற்சியும் இருந்துச்சுன்னா யார் வேணாலும் எதை வேணாலும் சாதிக்கலான்னா திடீர்னு கோபம் வந்துருச்சு இவனுக்கு ஏண்டி நான் உன்னுடைய புருஷன் இவ்வளோ பெரிய வித்தியை கற்றுக்கிட்டு நான் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் நீ என்னை வந்து அலட்சியப்படுத்துறியானே அடித்து வெட்டி விட்டான் நீ வந்து நம்மளுக்கு எனக்கு மனைவியாக இருக்க வேணாம்னு அடித்து வேட்டி விட்டான் அவன் பாட்டுக்கு எங்கேயோ போயிட்டான் ஒரு கொஞ்சம் நாள் கழித்து இவன் என்ன செஞ்சுருக்கிறான் ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேட்டைக்கு போயிருக்கிறான் காட்டுக்கு அங்கே வேட்டைக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது திடீர்னு ஒரு இடத்துல போய் பார்க்குறான் ஒரு சாதாரண ஒரு பெண்மணி வந்து ஒரு பெரிய முரட்டு யானையை தூக்கி தோலில் போட்டுக்கிட்டு நின்னான் ஆச்சரியமாக போச்சு என்னடா அது ஒரு பெண் வந்து இவ்வளோ பெரிய யானையை தூக்கி தோலில் போட்டுருக்குறாளேன்னு ஆச்சரியமாக கிட்டத போய் பார்க்குறான் யானையை இறக்கி விட்றா பார்த்தா இவனுடைய மனைவி ஆச்சரியமாக போகுது ஏ எப்படி இவ்வளோ பெரிய யானையை தூக்கி தோளில் போட்டுட்டு நிற்கிற அப்படின்னு இவன் கேட்குறான் அதுக்கு அவர் சொல்கிறா ஏங்க நீங்கள் தான் என்னை அடித்து வேட்டு விட்டீங்க இல்லையா அதனால் நான் அப்படியே அந்த காட்டு வழியாக வந்துட்டு இருந்தேன் அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு யானை வந்து இந்த குட்டியை போட்டுட்டு அந்த யானை இறந்து போச்சு இந்த குட்டி மட்டும் பாவம் தவிச்சுக்கிட்டு இருந்து நான் ரொம்ப இறக்க குணப்பட்டு அந்த குட்டி நமக்கு துணையாக இருக்கட்டும் நான் என்ன செஞ்சேன் அந்த குட்டியை நான் எங்கே போனாலும் தூக்கிக்கிட்டு போவேன் தூக்கிட்டு போவேன் அங்கே விடுவேன் அது பாட்டுக்கு விளையாடும் அதுக்கப்புறம் எங்கேயாவது போகணும்னா தூக்கிட்டு போவேன் சின்ன குட்டியிலேருந்து அதை நான் தூக்கிக்கிட்டே இருந்ததுனால இன்றைக்கு பெரிய அது யானையான பிறகும் என்னால் அது ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக தூக்க முடியுதுன்னு சொன்னான் அப்போ தான் அவன் உணர்ந்தான் ஓஹோ முயற்சியும் பயிற்சியும் இருந்தால் இந்த உலகத்தில் யார் வேண்டுமானாலும் எதை வேண்டுமானாலும் சாதிக்கலாம் அங்கே ஆண்கள் பெண்கள் என்கிற பாகுபாடு இல்லைங்கிற விஷயத்தை அங்கே உணர்ந்தான் ஆகவே இந்த சமுதாயத்திலே மக்கள் பல நிலைகளில் பார்க்கிற போது விவரமாக தான் இருக்கிறாங்க இல்லையா இவங்களை ஏமாற்ற முடியுமா இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களை ஏமாற்ற முடியாது கெடுக்கவும் முடியாது இருந்தாலும் இன்றைக்கு பிரச்சனை வந்துருச்சு இந்த அலைபேசி என்பது உண்மையாகவே இன்றைய இளைய தலைமுறையினருக்கு அதுவும் குறிப்பாக மாணவர்களுக்கு இது வரமாக அமைகிறதா அல்லது சாபமாக அமைகிறதா என்கிற அந்த பட்டிமண்டபத்தினுடைய வழக்கறிஞர்களுடைய வாதம் துவங்க இருக்கிறது இத்தோடு என்னுடைய தொடக்க உரையை நிறைவு செய்து இல்லை இல்லை இந்த அலைபேசி செல்போன் என்பது இன்றைய இளைய தலைமுறையினருக்கு வரமாகத்தான் அமைகிறது என்று தன்னுடைய வாதத்தை வைப்பதற்காக பேராசிரியர் சக்திவேல் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் யாப்பில்லா பாடலேனும் யார் தரும் கவிதையேனும் மாப்பலா போல எண்ணி மடியிலே வாங்கி கொண்டு காப்பில்லா தமிழ நெஞ்சில் காலமெல்லாம் வாழும் கன்னித்தமிழை வணங்கி 
எனது வாதத்தை சுருக்கமாக வைத்துவிட்டு விடைபெறலாம் என நினைக்கிறேன் காலம் கருதி நடுவர் அவர்கள் நீங்கள் எல்லாம் அழகாக ஒன்று சொல்வார்கள் சச்சின் டெண்டுல்கர் கிரிக்கெட் ஆடுவதற்கு முன்பாக தன்னை வாமம் செய்து கொள்வார் போய் ஃபுட்பால் விளாடுவார் கிரிக்கெட்டுக்கும் அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அது மாதிரி தான் இந்த அவையில் உங்களை ஃபஸ்ட்டு உட்கார வச்சிடணும் அதை உட்கார வச்சுட்டாரு அதனால் மிகுந்த உங்களுக்கு பாராட்டுகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கேன் அத்தனை பேரும் ஆர்வத்தோடு உட்காந்துருக்கீங்க அதான் இந்த நிகழ்ச்சி கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி நாங்கள்லாம் சாதாரண ஆள் நீங்கள் தான் மெயின் இங்கே ஆர்வம் இருக்குல்ல இந்த ஆர்வம் அது உங்கள் கண்ணுக்குள்ளே அப்படியே தெரியுது ரைட்டா இல்லையா கண்ணுக்குள்ளே தெரியுது சார் ஒரு இடத்துக்கு நான் பேச போயிருந்தேன் எவ்வளோ நேரம் பேசணும் அப்படின்னு கேட்டேன் பிள்ளைகள்கிட்ட சார் உங்களை பார்த்தா நல்லா பேசிங்க போல் தெரியுது நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பேசிகிட்டு இருங்க காலேஜ் பஸ் மூணு மணிக்கு எடுத்துருவாங்க நாங்களாம் போயிடுவோம் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருங்க அது மாதிரி நிலைக்கு நாங்கள் உங்களை தள்ளிவிட மாட்டோம் என்ற உறுதிப்பாட்டை நான் கொடுத்து விடுகிறேன் ஆனால் இந்த கல்லூரி மாணவர்கள் அப்படி அல்ல ஆர்வம் உள்ள மாணவர்கள் அமைதியாக கேட்பார்கள் ஐயா நாக் தர சான்றிதழ் போட ஒரு தர சான்றிதழை உங்கள் மாணவிகளுக்கு கொடுத்து விட்டார்கள் இன்னைக்கு அலைபேசி இளைய தலைமுறையினருக்கு வரமா சாபமா ஐயா இளைய தலைமுறை என்பது யார் என்று நீங்கள் தீர்மானித்திருக்கிறீர்கள் ஏன் என்ன பார்த்தா தெரியலையா ஆனால் நீங்கள் சொன்னீங்க பிள்ளைங்க நம்ப மாட்டேன்டாங்க நீங்களும் நானும் ஒன்றா படித்தோன்னு சொன்னீங்க ஆனால் அந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் சிரிச்சுட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஏய் என்ன இப்படி போய் சொல்கிறார் நடுவர் அப்படின்னு போய் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இருந்தாலும் நம்ம இன்னும் ஒன்றா தான் படித்தோம் அதில் ஒத்துக்கிறேங்க அவங்க எதுவும் தவறாக நினைச்சிடக்கூடாதுன்ட்டு தான் நான் வகுப்பு தோலன்னு சொன்னேன் இடதுபுறத்துல மனைவி கேக்குதுங்களா வெரி குட் ஒரு மீட்டிங் போயிருந்தேன் சார் கேட்கல அப்படின்னு உண்மையை சொல்லிடுச்சு அந்த பொண்ணு முன்னாடி உட்காந்த ரெண்டு பொண்ணு இந்த மாதிரி பொண்ணுங்க என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஏய் வாடி பின்னாடி ஓடிடலாம் அங்கே கேட்கலையா ஆண்டி எவ்வளோ பெரிய கொடுமை பேச்சாளுங்க பார்த்தீங்களா ரைட் ஓகே இன்றைய தலைப்புக்குள் நான் நான் ஏன் நுழைவதற்கு முன்பாக உங்களை இதுபோல் கொஞ்சம் நகைச்சுவை படுத்த வேண்டும் என்றால் இந்த காலத்தில் நம்ம நகைச்சுவை கூட ஃபோனில் தான் போய் பார்த்துட்டு இருக்கோம் முன்னாடிலாம் பேச வச்சு கேட்போம் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோனில் தான் போய் பார்த்துட்டு இருக்கோம் வதன தடாகத்தில் வைர பொன்பு சிரிப்பு வதன தடாகத்தில் வைர பொன்பு சிரிப்பு சிரிப்பில்லா முகம் அமாவாசை வானத்துக்கு சமம் முடிச்சிட்டேன் கவிதையை பையன்ட்ட ஒரு கொஷின் கோ எஜுகேஷன் காலேஜ் எங்கள் காலேஜ் எஸ்ஆர்எம் காலேஜ் பையன் விவரமாக வருவான் பொண்ணு அதோடு படு விவரம் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை ஏன்னா விரல் நுனியில் வச்சுருக்கு எல்லாத்தையும் அமாவாசை வானம் எப்படிமா இருக்குன்னு கேட்டேன் ஐயா கோச்சிக்க மாட்டீங்களே நான் ஏமா கோச்சிக்க போகிறேன் சொல்லுமா பரவாயில்ல ஆன்சர் சொன்னால் என் மகிழ்ச்சி தானே ஐயா உங்கள் முகத்தை தவிர வேறு ஒன்றையும் உதாரணமாக அதுக்கு கட்டாயம் சொல்லவே முடியாது அடிச்சிச்சு பாருங்க பதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லையே சரியாக தானே சொல்லியிருக்கேன் இதில் ஒரு விஷயம் இருக்கியா எப்படி இப்படிலாம் பேசுகிறேன் கேட்டேன் அது சொல்லுது நான் தினந்தோறும் செல்போனில் போய் நகைச்சுவை எப்படி உருவாகிறது என்பதை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னார் அந்த மாணவி உண்மை இங்கே தான் நிற்கிற பிள்ளைங்க நகைச்சுவை போய் என்ன பண்ணுறாங்க பார்க்குறாங்க செல்ஃபோனில் நம்ம எதை பார்க்க வேண்டும் எதை பார்க்கக்கூடாது என்ற மனக்கட்டுப்பாட்டை மாணவர்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த மனக்கட்டுப்பாட்டு தான் நம்மை மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு இழைத்துச் செல்கிறது சிவனடியார் சாக்கியார் சிவனை வழிபடுகிறார் கல்லை விட்டு எறிந்து வழிபடுகிறார் சிவனுடைய அந்த மனத்தை கெடுக்க வேண்டும் என்று கருதி காமன் மலர்கணைகளை எறிகிறார் ஒருவர் கல்லால் அடிக்கிறார் ஒருவர் மலர்கணைகளால் அடிக்கிறார் சிவன் பொறுமையாக இருக்கிறார் சிவன் எதற்கும் சளித்தவர் கிடையாது தன்னுடைய மன உறுதிப்பாட்டோடு இருக்கிறார் அப்பொழுதுதான் தெரிகிறது 
அடித்ததுவர் இருவர்தான் ஒன்று கல் மற்றொன்று மலர்கனை ஆனால் சிவன் எந்த இடத்திலும் மன தடுமாற்றம் அடையவில்லை நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் நடுபவர்களே மலர்கனையால் அடித்து விட்டான் என்று அவர் மனம் தடுமாறவில்லை அது நீங்க தான் தடுமாறாம இருக்கணும் ஏன் என்ன பார்த்து சொல்றீங்க இருந்தாலும் ஒரு அன்னி பாவம் தானே அதான் சொல்லி வச்சிருக்கேன் அப்போ அந்த மன தடுமாற்றம் கூடாது அப்போ செல்போன் பார்க்குறவங்க எல்லாமே இன்னைக்கு என்னன்னா ஆழ்ந்த கருத்துக்களை இன்னைக்கு செல்போன் வழியாக கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அதான் உண்மை கொரோனா காலத்தில் மிகப்பெரிய சொத்தாக நமக்கு இருந்தது செல்போன் தான் எத்தனை மிகவும் பின்தங்கிய வகுப்பை சார்ந்த மாணவர்கள் நம்ம என்ன படிக்கக்கூடிய மாணவர் எல்லாம் மேடம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எங்கள் கல்லூரியில் மிகவும் பின்தங்கிய மாணவர்கள் நிறைய பயிலுகிறார்கள் சார் எங்களுடைய வேந்தரையா அவர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் நிறைய சலுகைகள் கொடுத்து இங்கே வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள் நான் கூட மேடம் அவர்களை மிக மிகப்பெரிய அரிய விஷயம் அடையுது அப்படி சொல்லி பாராட்டினேன் அந்த செல்போன் வாங்குறது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க நான் கண்கூடா பார்த்தேன் ஏன் ஆர்வம் ஆர்வத்தோடு அந்த செல்போன் வழியாக கற்றுக்கொள்கிறார்கள் பாடத்தை நடுவர் அவர்களே பயிற்சி வேணும் அவசியம் பயிற்சி இல்லாமல் எந்த விஷயம் நடக்காது அதுக்கு மன பயிற்சி சொன்னேன் உங்களுக்கு நல்லா கவனிங்க இந்த பயிற்சி எவ்வாறு மனிதனை உருவாக்குகிறது ஒரு இந்த பயிற்சி ஆசை ஆசை இருக்குல்ல ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆசை இருக்கணும் அதுக்கு மேலே போனிச்சுன்னா அதே நம்மளுக்கு பிரச்சனை ஆயிரும் செல்ஃபோனில் அப்படி தான் இந்த அளவுக்குள்ள நான் இருப்பேன் இதை கடந்து போக மாட்டேன் அப்படிங்கிற எல்லையை நாம் உருவாக்கி கொண்டால் இன்றைய இளைய தலைமுறைக்கு நிச்சயமாக செல்போன் மிகப்பெரிய வரமாக தான் இன்றளவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதை மெய்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைய இளைஞர்கள் நடுவர் அவர்களே நிச்சயமாக அது உங்களுக்கும் தெரியும் நடுவர் அவர்களுக்கு காலையில் நாளே கால் மணிக்கு நான் மெசேஜ் போடுறேன் காலை வணக்கம் ஐயான்னு ஒரு பூக்கோத்தை கொடுக்குறேன் நாளே கால் மணிக்கு அவர் வீட்டுக்கு நான் போக முடியுமா போனால் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பார் அவர் நாய்க்குட்டியை கூட்டிகிட்டு வாக்கிங் போயிட்டு இருப்பார் நாளே கால் மணிக்கு மெசேஜ் போடக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி நம்ம எதில் விஷயம் இருக்குது செல்ஃபோனில் இருக்குது வாட்ஸ்அப் இருக்குது எவ்வளோ விஷயம் இருக்கு நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அப்போ பயிற்சி நான் சொல்ல வரேன் அந்த விஷயம் சொல்லுறேன் இப்போது இந்த ஆசை சொல்கிறேன் விறகு வெட்டி வந்து என்ன ஐயா ஒரு விறகு வெட்டி அவன் தினந்தோறும் விறகு வெட்டி வாழ்க்கை நடத்தக்கூடியவன் விறகு வெட்ட போகும்போது தன்னுடைய கோடாளி ஆற்றில் விழுந்து விட்டது நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியும் என்னை என்னுடைய வயதை ஒத்தவர்களுக்கு தெரியும் அந்த கதை இரும்பு கோடாளி ஆற்றில் விழுந்துருச்சு தேவதைத்தை வேண்டான் தேவதையே எனது கோடாளி ஆற்றில் விழுந்து விட்டது எடுத்து கொடு என்று வேண்டுகிறான் தேவதை காட்சி அளிக்கிறது என்னடா அவனுக்கு பிரச்சனை கோடாளி விழுந்து செய்யா உள்ள மூழ்குது ஃபஸ்ட்டு வெள்ளி கோடாளியை காட்டுது உன்னுடைய கோடாளியா என்று இல்லை என்று மறுக்கிறான் அவன் அன்றாடம் காட்சி விறகு வெட்டி வாழ்க்கை நடத்தக்கூடியவன் மீண்டும் தங்க கோடாளியை காட்டுகிறது தேவதை இல்லை என்கிறான் மூன்றாவதாக மூழ்கி அவனது இரும்பு கோடாளியை தேவதை எடுத்து காட்டுகிறாள் இதுதான் எனது கோடாளி என்கிறான் விறகு வெட்டி தேவதைக்கு மற்ற மகிழ்ச்சி ஒரு விறகு வெட்டி இந்த அளவுக்கு நேர்மையாக இருக்கிறான் என்று பாராட்டி மூன்று கோடாளியையும் பரிசளிக்கிறது அந்த தேவதை அந்த விறகு வெட்டிக்கு வீட்டுக்கு செல்கிறான் மனைவி அத்தான் என்னத்தான் எப்படித்தான் என்று கொஞ்சுகிறாள் குழவுகிறாள் இவன் மதி மயங்கி போகிறான் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சுகிறாள் என்று அடுத்த நாள் அவனை கொஞ்சல தங்க கோடாரியை கொஞ்சரா எப்படியோ நடக்குது இல்லையா விஷயம் அது மாதிரி அடுத்த நாள் மனைவியை கூட்டிட்டு போயிட்டான் மனைவி அவனுடைய ஆசை மனைவி தடுமாறி ஆற்றுக்குள் விழுந்து விட்டாள் மீண்டும் அழைக்கிறான் தேவதையை தேவதை காட்சி அளிக்கிறாள் இன்னைக்கு என்னடா பிரச்சனை உனக்கு தேவதையே எனது இல்லால் எனது துணையால் நீருக்குள் உள்ளால் என்று எதுகை மோனையோடு பேசுகிறான் உடனே தேவதை மூழ்கி ஆற்றுக்குள் மூழ்கி அவனது கோரிக்கையை ஏற்று முதன் முதலில் ரம்பை எடுத்து காட்டுகிறாள் வானத்தில் உள்ள அழகி ரம்பை எடுத்து காட்டுகிறாள் உனது மனைவியா பார் என்று ஐயா உடனே சொன்னான் இதுதான் என் மனைவி என்று சொல்லிவிட்டான் தேவதை அதிர்ச்சி அடைந்து போய்விட்டாள் நேற்று தாண்டா உனக்கு குவாலிட்டி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டு போனேன் என்னடா ஓமனவிய நல்லா பாரும் இங்கே தான் ஆசை அப்போ அந்த விறகு வெட்டி சொல்கிறான் 
முதல்ல என்ன காமிச்சாங்க ரம்பையை காமிச்சிங்க அடுத்தது மூழ்கி ஊர்வசியை காட்டுவீங்க என் மனைவி இல்லைன்னு சொல்லுவேன் மூணாவது மூழ்கி என் ஒய்ஃபை காட்டுவீங்க இதுதான் என் ஒய்ஃபுன்னு சொல்லுவேன் என்னுடைய நேர்மையை பாராட்டி எனக்கு மூணையும் கொடுப்பீங்க ஒன்றை வச்சு என்னால் வாழ்க்கை ஓட்ட முடியாது நான் எப்படி என் மூணை வச்சு வாழ்க்கை ஓட்ட முடியுறது எப்படி விறகு வெட்டியுடைய நேர்மை பொல்லாத சூழலில் மாறுகிறது பாருங்கள் அப்போ நம் ஆசையை சரியாக வைத்து கொண்டு அலைபேசியை தொட்டமானால் நிச்சயமாக நமக்கு எல்லா விஷயம் கிடைக்கும் நடுவர் அவர்களே செல்போன் யார் கையில் சிக்குகிறது என்பதை பொறுத்து தான் அதனுடைய பயன்பாடு மாறுகிறது உங்கள் கையில் சிக்கினால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் சேட்டஸ் பார்ப்பீர்கள் அதிகபட்சமாக இல்லை என்றால் உங்கள் குழுவில் உள்ள பேராசிரியர் பெருமக்கள் என்ன அனுப்புகிறார்கள் என்று பார்ப்பீர்கள் அதை தாண்டி போவீர்களா போனால் உங்களுக்கு எனக்கு இல்லை போனால் உங்களுடைய மேலுள்ள மீத முடியும் இருக்குமா ஐயா அவர்கள் போய்த்துக் கொள்ள மாட்டேன் என்னுடைய நண்பர் ஐயா அவர்கள் ஏன் லிமிட் எங்க எங்க இதுக்கு அதான் பண்ணுவோம் அப்ப யார் கையில கிடைக்குது உங்க கையில கிடைக்குது ரைட்டா ஒரு கவிதை சொல்ல கேளுங்க எல்லா மூங்கில்களும் புல்லாங்குழல் வெப்பவர் கையில் சங்கீதமாகிறது எல்லா மூங்கில்களும் புல்லாங்குழல் வெப்பவர் கையில் சங்கீதமாகிறது எல்லா புல்லாங்குழல்களும் வாங்கி போகிறவர் கைகளில் வெறும் மூங்கிலாகிறது எல்லா மூங் புல்லாங்குழல்களும் வாங்கி போகிறவர் கையில் வெறும் மூங்கிலாகிறது செல்போனை நீங்கள் புல்லாங்குழலாக மாற்றுகிறீர்களா இல்லை மூங்கிலாக மாற்றுகிறா என்பது உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது அது செல்போனுடைய கோளார் கிடையாது நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் உங்கள் கட்டளையை செயல்படுத்துகிறது உங்கள் கட்டளைக்கு அது செவி சாய்க்கிறது கட்டளையிடுவது யாரு நீங்கள் தான் எனவே நிச்சயமாக அது உங்களுக்கு வரமாக தான் இருக்கும் என்பதை நான் ஆணித்தரமாக இந்த மைய மண்டபத்தில் சொல்வேன் என்பதை கூறிக்கொள்கிறேன் ஒரே ஒரு கவிதை செத்தவன் தன்னை தட்டி எழுப்பிடும் சித்தர் பிறந்த தமிழ்நாடு என்று பாரதி சொல்கிறார் செத்தவனை தட்டி எழுப்பும் சித்தர் பிறந்த நாடு தமிழ்நாடு முதலாளி இறந்து விடுகிறார் அப்பொழுது காவலாளி அருகே இருக்கிறான் காவலாளி முதலாளியுடைய செல்போன் சிணுங்குகிறது அப்பொழுது ஒருவன் கவிதை பாடுகிறான் சற்று முன் இறந்தவனின் சட்டை பையில் செல்போன் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறது கையில் எடுத்த காவலர் சார் யாரோ அம்மு என்று கால் பண்ணுறாங்க ஒரு நொடி ஒரு நொடி இறந்தவன் கண்கள் திறந்து மூடுகின்றன செத்து போனவனையே ஐயா தட்டி எழுப்பியது எங்கள் செல்போன் செத்து போனவனை தட்டி எழுப்பியது எங்கள் செல்போன் அந்த அளவுக்கு ஆற்றல் எங்க இருக்கு அதில் புதைந்து கிடைக்கிறது இன்றைய வகுப்பறை அங்கெல்லாம் பாத நடத்துறோம் என்ன பண்றான் ஐயா நாங்க செல்போன்ல பாத்துக்கிறோம் யூடியூப்ல பாத்துக்கிறோங்கிறான் ஒரு ஆசிரியர் மெனக்கட்டு அஞ்சு பக்கம் ரெடி பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து சங்க இலக்கிய பாடம் நடத்திட்டு இருக்கார் சுரேஷ்னு ஒரு பையன் நல்லா தூங்குறான் நல்லா கும்பகரணை துணைக்கி வச்சு தூங்கிட்டு இருக்கான் பக்கத்தில் ரமேஷ் அவன் ஃப்ரெண்டு இருக்கான் டே ரமேஷ் என்னென்னா அவன் ஃப்ரெண்டு சுரேஷ் இப்படி தூங்கி தொடங்கிறான் எழுப்பி விடுறா அப்படின்னு கேட்குறார் ஆசிரியர் வந்து அப்போ ஏன்டா எழுப்ப மாட்டேங்கிற அப்படின்னு சார் ஏன் எழுப்பலைன்னா அவன் உங்கள் பாடத்தை விரும்பி கேட்கல அதான் தூங்கிட்டு இருக்கான் தயவுசெய்து என்னை தொந்தரவு பண்ணாது ஏன் விட்டுருங்க அப்படின்ட்டாரு அவர் விட்டுட்டார் நல்லா கவனிங்க மகாபாரதத்தில் பரசுராமர் கர்ணனுக்கு வில்வித்தை கற்றுக் கொடுக்கிறார் வில்வித்தை கற்றுக் கொடுத்த அந்த சோர்வில் கர்ணனுடைய மடியில் தலை வைத்து படுத்து தூங்கிவிடுகிறார் எங்கிருந்தோ பறந்து வந்த வண்டு ஒன்று கர்ணனுடைய தொடையை தொலை போடுகிறது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் வீட்டில் ட்ரில்லிங் மிஷினில் ஓட்ட போடுவாங்க எப்படி போடுவாங்க ஒரு மாதிரி சத்தத்தில் ஓட்ட போடுது ரத்தம் பெருக்கெடுத்து ஆறாக ஓடுகிறது கர்ணன் தாங்கிக் கொள்கிறான் வழியை எல்லாம் பரசுராம எந்திருக்கிறார் என்னடா அப்படி ரத்தம் ஆறா ஓடுகிறது ஏன் என்னை எழுப்பி உள்ளார் நீங்கள் குரு எனக்கு வில்வித்தை கற்றுக் கொடுத்தவர் உங்களுக்கு நான் இது கூட செய்யாமல் என்ன செய்வது என்கிறான் கர்ணன் அதே சூழலில் தான் ஆசிரியர் பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் நல்ல கவனியங்கள் மாணவன் மடியில் ஐந்து தூங்கிவிடுகிறார் பாடம் நடத்திய கலைப்பில் 
வண்டு வந்து பறந்து வந்து மாணவனை துளையிட்டு கடித்து கொதறி வைக்கிறது ரத்தம் பெருக்கெடுத்து ஆறாக ஓடுகிறது ஆசிரியரை ரத்தம் நினைக்கிறது திடுக்கிடுகிறார் ஏண்டா சுரேஷ் வண்டு இப்படி துளை போட்டு இருக்கிறதே என்னை எழுப்பி விட்டிருக்கலாமே என்று உடனே சொல்கிறார் நீங்கள் எழுப்பிவிட்டால் பாடம் நடத்த ஆரம்பித்து விடுவீர்கள் இந்த வண்டு கடியை தாங்கிக் கொள்ளலாம் உங்கள் கடியை என்னால் தாங்க முடியாது என்கிறான் நான் ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு செய்தியை சொல்ல வரீங்கன்னு நினைச்சேன் கவனிங்க ஐயா என்ன விஷயம்னா இன்னைக்கு வந்து மாணவர்கள் மிக அரிய செய்தியெல்லாம் நவ நம்மை விட எளிதாக கற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய சாதனமாக செல்ஃபோனை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் சொன்னது போல உங்களைப் போல் தான் நானும் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கிறேன் வாட்ஸ்அப் பார்க்குறேன் அவ்வளோதான் அதை தாண்டி இதுவரை நான் சென்றது கிடையாது முடிந்தால் ஜிபே பண்ணுவேன் ஃபோன்பே பண்ணுவேன் கடன்காரர்களுக்கு கடன் கொடுக்க வேண்டிய சூழலில் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் ஆனால் இன்னைக்கு அப்படி இல்லை மாணவ கண்மணிகளெலாம் உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு அவற்றை தங்கள் ஆசிரிய பெருமக்களிடம் அறுதியிட்டு சொல்கிறார்கள் இன்னைக்கு வந்து கண்டுபிடிப்பு தான் மிகப்பெரிய செல்வமாக இருக்கிறது ஒவ்வொன்றாக கண்டுபிடித்து கொண்டிருக்கிறான் மாணவ செல்வங்கள் நிச்சயமாக நான் எனது வாதத்தை சுருக்கமாக வைத்துவிட்டு விடைபெற நிற்கிறேன் ஐயா ஆகஸ்ட் பாஞ்சு வந்துச்சு ஆகஸ்ட் பாஞ்சு நீங்கள் மணி அடிச்சிட்டீங்க ஆகஸ்ட் பாஞ்சு வந்துச்சு அன்னைக்கு மாணவன்ட சொல்கிறேன் தம்பி நறுக்கென்று நச்சென்று ஒரு கவிதை சொல்ல வேண்டும் ஆனால் உன்னுடைய கவிதை பல பேருடைய உள்ளங்களை தொட வேண்டும் அதுதான் கவிதை அப்படின்னு சொன்னேன் ஐயா சொல்கிறேன் ஐயா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கிறான் மொபைல் எடுக்கிறான் கூகுள் போகிறான் யூடியூப் போகிறான் சர்ச் பண்ணுறான் ஒடியாரா ஐயா ரெடி ஆச்சு கவிதைங்கிறான் அவன் பார்த்து படித்தா கூட அவன் தேர்வு செய்த கவிதையை பாருங்க அந்த சுதந்திர நாளில் சொல்கிறான் சுதந்திர நாளில் கொடியை குத்த வந்து தருவதற்கு கொடியை குத்துவதற்கு தருவதற்கு தரப்படுவை குண்டூசி அல்ல சுதந்திர நாளில் கொடியை குத்துவதற்கு தரப்படுவை குண்டூசிகள் அல்ல அவை தேசத்திற்காக மெளிந்த தியாகிகளின் உடல்கள் தேசத்திற்காக மெளிந்த தியாகிகளின் உடல்கள் தடவி பாருங்கள் தடவி பாருங்கள் தடியால் அடிபட்டு தலை மட்டும் வீங்கி இருக்கும் தடவி பாருங்கள் குண்டூசியை தடியால் அடிபட்டு தலை மட்டும் வீங்கி இருக்கும் சொன்றான் இந்த கவிதை ஒரு இளைஞனிடம் வந்து பிறக்கிறது ஐயா எப்பொழுது செல்போன் எப்படி சாவமாக மாறியது ஐயா நினைத்து பாருங்கள் அவன்தான் படைப்பாளி ஆகிறான் அவன்தான் நாளை மிகப்பெரிய கவிஞன் ஆகிறான் அவன்தான் இலக்கியத்தில் கொடி கட்டி பிறக்கிறான் தயவு செய்து அது போன்ற விஷயத்திற்கு பெற்றோர்கள் தடை செய்யக்கூடாது அவன் என்ன பார்க்கிறான் என்ன செய்கிறான் என்பதை நீங்கள் ஒரு கணம் கேட்டுவிட்டு அவர்களுக்கு அந்த சுதந்திரத்தை கொடுத்து விடுங்கள் நிச்சயமாக அரிய கண்டுபிடிப்புகள் கொடுப்பார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு இந்த நிகழ்வுக்கு வாய்ப்பளித்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அற்புதமாக பேசியிருக்கிறார் அது ஒரு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் எந்த பொருளுமே கையில் இருக்கும்போது அதை பயன்படுத்துகிறவர்களை பொறுத்தது இப்போ கத்தி இருக்குது அதை ஆக்கப்பூர்வமாக நல்ல விஷயத்துக்கு தான் அதை பயன்படுத்தணும் நீ அதை போய் குத்திக்கிட்டு இந்த கத்தி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு இடையூறு பண்ணிடுச்சேன்னா அதுக்கு நாம பொறுப்பு கிடையாது இந்த அலைபேசிங்கிறது இன்றைக்கி சாதாரண விஷயம் இல்லை எவ்வளவோ ஆக்கப்பூர்வமாக நமக்கு பயன்படுது இப்போ நீங்களாம் அங்கேருந்து மெனக்கெட்டு லைப்ரரிக்கு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் செல்ஃபோனில் தட்டினா அவனுக்கு என்ன வேணுமோ அங்கே வருது இல்லையா உள்ளங்கையில் உலகமே வருது அந்த அளவுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான நல்ல விஷயங்களை பார்க்கறத விட்டுட்டு என்னையா அது சாபம் அப்படின்னு அற்புதமாக பேசியிருக்கிறார் சக்திவேல் அவர்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் அதுக்கு ஸ்ரீரங்கம் தட்சிணாமூர்த்தி அவர்கள் தான் பதில் சொல்லணும் சரியா இந்த இந்த தலட்சுமி சீனிவாசா ஒரு மிகப்பெரிய பேரே தனலட்சுமி சீனிவாசா அந்த ஐயாவுக்கு முதலில் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதோடு இந்த சிறப்பு பட்டிமன்றத்துக்கு ஏற்பாடு செய்த 
நமது கல்லூரி முதல்வர் அம்மா அவர்களுக்கும் ஒரு வணக்கத்தை கூறி அதோடு தமிழ் துறையினுடைய துறை தலைவர் மேனகா அம்மா அதோடு பணிபுரியும் என்னை இங்கு அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திய ராஜலட்சுமி அம்மான்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர்களுக்கும் எனது தனிப்பட்ட ஒரு வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு இங்கு பணிபுரியக்கூடிய பேராசிரியர் பிரமக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை கூறிக்கொண்டு அதோடு இங்கே மாடப்புறாக்களாக அமர்ந்திருக்கும் என் மாணவை செல்வங்களுக்கு எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நடுவரையா அவர்களே நமது கல்லூரி முதல்வர் அம்மா பேசும்போது அழகாக சொன்னார்கள் சிட்டுக்குருவியினுடைய சிறப்பை பற்றி காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லி என் முப்பாட்டன் பாரதி சொன்ன அந்த செய்தி இன்னைக்கு நாம் எங்காவது சிட்டுக்குருவியை காண முடிகிறதா அப்படிங்கிற ஒரு செயல் காரணம் செல்போன் கோபுரம் நாம் வைத்திருக்கப்படக்கூடிய செல்போன்லேருந்து வரப்படக்கூடிய மின்காந்த ஆலைகள் நம்முடைய சுயநலம் காரணமாக இன்றைக்கி ஒரு பறவை இனத்தை அழித்தது வரமா சாபமா நடுவர் அவர்களே அது ஒரு சாபம்தான் அற்புதமான எத்தனையோ உயிரினங்கள் காணா போச்சு அதில் குறிப்பாக அந்த சிட்டுக்குருவி முன்னாடியெல்லாம் தூக்கம் நாங்கள் அந்த கூடு கட்டி அது இந்த பன மரத்துலலாம் அப்படியே தொங்க அழகாக இருக்கும் காணலை இப்போ அதே போல் ரெண்டாவது விஷயம் சொன்னார்கள் முதுகலைக்கு இங்கு இடமில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க முதல்வர் அம்மா காரணம் அந்த சலனம் ஏற்படக்கூடிய வயது பதினெட்டு டு இருபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வயதை குறிப்பிட்டு அவர்களுக்கு மட்டும் இந்த அரங்கத்தில் இடம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை முதல்வரமாக சொன்னாங்க காரணம் எந்த குழந்தையினுடைய நிலையிலும் மனதிலும் சாபம் அப்படிங்கிறது வாங்கிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கருதி உங்களை இங்கே அமர வைத்த அந்த கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நன்றியை கூறிக்கொள்வேன் அதற்கு அடுத்த ஐயா நடுவர் ஐயா அழகாக ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க பஸ்ஸில் காட்டூரில் பயணிக்கப்படக்கூடிய நிலை இன்றைய காலகட்டத்தில் ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்று டாஸ்மார் இன்னொன்று செல்மார் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தாயா இளைய தலைமுறையருக்கு சாபக்கேடாக இருக்கிறது என்பதை அடித்து கூறுவேன் அதற்கு அடுத்து சிரிப்பை பற்றி செல்ஃபோனை எடுத்தா பேசினார் வரமே அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு ஒரு பேசினார் சிரிப்பு நீங்கள் செல்ஃபோனில் பார்க்கும்போது ஏற்படக்கூடிய சிரிப்பு வேறுங்கய்யா ஆனால் நடுவரையா நீங்கள் ஏதோ மூணாவது மாடியிலேருந்து கீழே இறங்கப்படும் பொழுது ரெண்டு மாணவிகள் பேசப்படக்கூடிய ஒரு செய்தியை அழகாக சொன்னீங்க அப்போ அந்த மைதானத்தை பற்றியும் அழகாக பேசுனீங்க அப்போ அந்த அவையில் எழுந்த அந்த சிரிப்பினுடைய கரகோசத்தில் அவர்களுடைய வியாதி போயிருச்சு இதுதாங்க என் உண்மை லைவாக பார்க்கும்பொழுது போயிடும் ஆனால் செல்ஃபோனில் பார்த்தா அதற்கு அடுத்து சொன்னாங்க முதல்வரம்மா கண் கண்ணாடியே போடாது இருக்கப்படக்கூடிய சூழல் நாம் பாருங்க வயசு ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு தான் ஆகுது ஆனால் அவர்கள் சொன்னார்கள் எவர் ஒருவரும் கண்ணாடி அணியவில்லை என்று ஆனால் இப்பொழுது கண்ணாடி அணிந்திருக்கிறோம் காரணம் சாபம் செல்போன் சாபக்கேடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் அந்த முதல்வரமாக சொன்னது போல் அதற்கு அடுத்த சூழல் நைட் காலையில் அதிகாலையில் எழுந்திரிச்சு எங்கேருந்து தான் வந்தாரோ தெரியல அந்த வரம் கிராணியிலேருந்து நாளை காலுக்கெலாம் எழுந்துச்சாராம் காலை வணக்கம் சொல்லி செய்தியை போட்டாராம் அதற்கு அடுத்த நிலையில் அவர் நடுவரையா அந்த செய்தி அவருக்கு வேறு வேலையே கிடையாது 
செல்போனில் அவர் இன்றைக்கி இந்த அரங்கத்துக்கு வர வேண்டுமானால் பல விஷயங்களை உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்து கொண்டார் அப்போ அந்த பகிர்ந்து கொண்ட அந்த விஷயங்களில் எவ்வளோ தூரம் தேனியாக இருந்து ஒவ்வொரு மகரந்தத்திலையும் அந்த தேனடையை சேர்த்து உங்கள் வசத்தில் இன்றைக்கி கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னாக்கே அதற்கு காரணம் புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை தாங்கய்யா செல்ஃபோன் அப்படிங்கிறது அதில் கிடையாது அவர் சொன்னார் அவர் பார்க்கப்படக்கூடிய விஷயம் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே சேட்டஸ் பார்ப்பார் அவர் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டார் ஏதாவது புத்தகம் விஷயமாக அந்த செல்ஃபோன்லேயும் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத அதை தாண்டி அதை தாண்டி நூல் இன்றைக்கி பல இல்லங்களில் நான் சக்திவேல் ஐயா வீட்டுக்கு ஒரு தடவை போயிருந்தேன் வரமே அணியில் இருக்கப்படக்கூடிய சக்திவேல் ஐயா வீட்டுக்கு ஒரு தடவை போயிருந்தேன் போயிருக்கும் போது ஐயா ஃபஸ்ட்டு தாய் தந்தையர் படித்தா தான் குழந்த சாந்தரத்தில் நம்மளோட உட்காந்து படிக்கும் ஆனால் அங்கே சக்திவேல் ஐயா அவரே சொன்னார் நான் செல்ஃபோனை எடுத்தனாக்க ஸ்டேட்டஸ் பார்ப்பேன் வாட்ஸ்அப் பார்ப்பேன் அதில் யாராவது கடங்காரனை வந்தானாக்க அவனுக்கு கடன் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவர் முன்முடிஞ்சார் செல்ஃபோனில் அவர் பார்க்குற விஷயம் எது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கார் அப்போ அதுபோல் அவங்களுடைய துணைவியார் அந்த குழந்தைக்கு அழகாக உட்காந்து பாடத்தை சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அந்த குழந்த அம்மா சொல்கிறதே கேட்க மாட்டேங்குது படிக்க மாட்டேங்குது தண்ணி வேணுங்குது ஏந்திரிச்சு ஓடுது நான் உட்காந்துக்கிட்டு அவர் வீட்டில் அந்த காட்சியை பார்க்குறேன் அவர் என்கிட்ட பேசாமல் அந்த செல்ஃபோனில் இருக்கப்படக்கூடிய செய்திகளை எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் இங்கிட்ட ஒரு புறம் குழந்தையோட போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க துணைவியார் சார் தாயும் தந்தையும் ஒரு இடத்துல உட்காந்து புத்தகத்தை அவர்கள் படித்தால் அந்த குழந்த கம்பல்சரி படிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும் அப்போ மனைவி அவங்க துணைவியார் சொல்கிறாங்க யோ என்ன பண்ணுற நீ பாட்டுக்கு இங்கே குழந்த சொல்கிறது எதுவுமே கேட்க மாட்டேங்குது நீ பாட்டுக்கு செல்ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு உனக்கு என்னடி தலைவலி அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுடைய இல்லத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஊடல் அதுவே அங்கே சாபமாக இருக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் அங்கேயா அதற்கடுத்து திருமணம் நம்ம நாட்டாம திரைப்படம் பார்த்துருப்போம் அழகாக அதில் ஒரு காட்சி இருக்கும் முதியோர்களாக போய் ஒரு பெண் பார்க்கும் படலம் நடத்துவாங்க முதியோர்களாக போய் பெண் பார்க்கப்படக்கூடிய படலம் நடத்தப்படக்கூடிய காட்சி இருக்கும் அப்போ அழகாக அந்த மனப்பெண் வாக்கப்படக்கூடிய அந்த மனப்பெண் தாம்பளத்தில் வந்திருக்கப்படக்கூடிய அந்த நபருக்கு எல்லாமே டீ கொண்டு வந்து கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு காட்சி அதற்கு அடுத்த நிலையில் அந்த பொண்ணை ஏதாவது பாட சொல்லி சொல்லுவாங்க பாட சொல்லி ஏன்னா இங்கே இருக்க எல்லாமே பெண் பிள்ளைங்க அதில் குறிப்பாக பிள்ளை தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் ஒரு பருவம் இருக்குது பிள்ளை தமிழ்னு ஒரு இலக்கியம் அதில் தாழப்பருவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அந்த நல்லா பாடி பழகிக்கிங்க நல்லா பாடி பழகிங்க உங்களுடைய குரல் எவ்வாறு இருந்தாலும் பரவாயில்ல நல்லா பாடி பழகிங்க ஒரு இல்லத்துக்கு போயிருந்தேன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க குழந்தைய தாளாட்டுறதுக்கு அந்த தாயானவள் அந்த இடத்துல இல்லை கடைசியில் பார்த்தா என்னடா அப்படின்னாக்க பக்கத்தில் ஒரு செல்ஃபோனில் இருந்து தாளாட்டு பாட்டு துழியிலே ஆழ வந்த வானத்து மின் விளக்கே ஆழியிலே கண்டெடுத்த அற்புத அணிமுத்தே தொட்டில் மேலே முத்து மாழ வண்ண பூவா விழையா அழகா எங்கேருந்து ஒழிக்குது செல்ஃபோனில் இருந்து அப்போ அந்த குழந்தைக்கு தாய் தன்னை ஈன்றவள் ஈன்றவளினுடைய குரல் அங்கே செல்ஃபோனிலிருந்து வரக்கூடியதா அல்லது அந்த தாயினுடைய குரலை கேட்டு அந்த குழந்தையினுடைய இயக்கம் இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு சூழலுங்க அதற்கடுத்து அந்த திருமணம் நிகழ்வு சொன்னேன் அப்போ அந்த நேரத்தில் இப்போ எதை பற்றி பாடுறது அப்படின்வாங்க அப்போ அதில் ஆட்சி ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இந்த கொட்டப்பாக்கு இருக்குது கொழுந்து வெத்தல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அது ரெண்டையும் எடுத்து கொடுத்து இதை பற்றி ஏதாவது பாடலாமே அப்படின்வாங்க அப்போதைக்கு அந்த பெண் பிள்ளை அழகாக அந்த பாட்டை அழகாக அந்த காட்சியை வந்து வடிவமைச்சிருப்பாங்க கொட்டப்பாக்கு 
கொழுந்து வெத்தல பொட்டாவாய் செவக்கோ மச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாடல் அப்போ அந்த ஆட்சி சொல்லுவாங்க பாடும் பொழுது கொஞ்சம் சிரிச்சுக்கிட்டே பாடலாமே ஏன்னா தன்னுடைய இல்லத்திற்கு வரப்படக்கூடிய மகாலட்சுமி எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த காட்சி படலம் சார் ஒவ்வொரு அந்த ஒரு திரைப்படத்தில் ஒவ்வொரு விஷயமும் நுட்பமாக கவனிக்கப்படக்கூடிய நிலை அப்போ சிரிச்சுக்கிட்டே பாடுவாங்க அப்போ முத்துக்கள் போன்ற அந்த பல்வரிசையே அந்த பெண்ணிலிருந்து பார்க்கப்படக்கூடிய நிலை அதற்கு அடுத்து நடந்துக்கிட்டே பாடலாமே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதற்கு அடுத்து அந்த பெண்மகள் அந்த இடத்துல நடந்துக்கிட்டே பாடுவாங்க அப்போ ஒவ்வொரு நிலையிலும் தன்னுடைய இல்லத்திற்கு வரப்படக்கூடிய மருமகள் எவ்வாறு அந்த மகாலட்சுமி இருக்க வேண்டும் என்பதே அந்த பெரியோர்கள் அன்றைய காலகட்டத்தில் அந்த பெரியோர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நிலை மூல நூல் சார் மூல நூலை இன்னைக்கு விட்டுட்டா நடுவர் அவர்களே எல்லாம் முக நூலில் தேடுகிறான் யாரு என்னன்னு தெரியாது முகம் மட்டும் அவர்களுடைய பேரோர் பெற்றோர் அவர்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அந்த பையனுடைய குணம் என்ன அப்படிங்கிறதும் அறியாத ஒரு சூழல் அப்போ மூல நூலை விட்டு என்னைக்கு முக நூலை தேடினானோ அதில் ஏற்பட்ட திருமணம் அடுத்த மூன்று மாதத்தில் கோர்ட்டினுடைய வாசலில் டைவர்ஸுக்காக அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல் இன்றைய காலகட்டம் அந்த திருமணங்கள் நடைபெறக்கூடிய நிலை வரமா சாபமா நடுவர் அவர்களே அதே போல அடுத்த நிகழ்வு நம்ம நீ அண்ணா புரோகிராம் கோபிநாத் ஐயா அவர்கள் வந்து நடத்தி அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை ஒரு நாள் நான் யதார்த்தமாக அந்த டிவியை கடந்து செல்லும் பொழுது அதே பிள்ளை தமிழ் தான் சார் நடுவர் அவர்களே அதே பிள்ளை தமிழ் தான் சாப்டர் இன்றைய காலகட்டத்தில் குழந்தை வளர்ப்பதற்கு பெரியோர்களுடைய அனுகிரகம் தேவை பெரியோர்களுடைய அனுகிரகம் தேவை இல்லை தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு செல்ஃபோன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைடு பெரியோர்களாக வயது முதிர்ந்தவர்களாக உட்காந்துருக்கிறாங்க ஒரு சைடு அழகாக சிறுசுகளாக உட்காந்துருக்கு எல்லாம் பெண்கள் எல்லாம் சின்ன பெண்கள் அந்த ஷூட்டிங் அழகாக அவங்க கேட்குறாங்க பெரியோர்களுடைய நிலையில் அவங்க எடுத்து உரைக்கிறாங்க குழந்தைக்கு எப்பப்போ எதது தேவையோ அப்பப்போ கொடுப்பதற்கு எங்களுடைய அறிவுரை தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது அந்த சிறுசுங்க சொல்லப்படக்கூடிய பதில் சார் எங்களுக்கு அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது இந்த பெருசுகள்கிட்ட போய் நாங்கள் கேட்டு எங்களுக்கு டயத்தை வீணடிச்சுக்க விரும்பலை எங்களுக்கு என்ன எப்போ குழந்த மூணு மாதம் ஆச்சா என்ன கொடுக்கணும்னு செல்ஃபோனில் பார்த்துக்குவோம் ஆறு மாதம் ஆச்சா என்ன கொடுக்கணும்னு செல்ஃபோனில் பார்த்துக்குவோம் ஒரு வருஷம் ஆச்சா என்ன கொடுக்கணும்னு பார்த்துக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு வருஷம் வரைக்கும் உண்மையான அந்த தாய்ப்பாலை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நிலை அங்கே உள்ள பெண்களுக்கு தெரியல நடுவரவர்களே அந்த சூழல் அப்போ அதற்கு அடுத்து இதே நிலை தான் ஒரு வீட்டில் குழந்த திடீர்னு அழுவது நடுவரவர்களே அப்போ அந்த குழந்தையினுடைய அழுகுரலை நிறுத்துவதற்காக அந்த வீட்டில் இருக்கப்படக்கூடிய சிறுசுங்கன்னு சொன்னேன் போராட்டம் பண்ணிட்டுருங்க எப்படியாவது தாலாட்டு பண்ணணுமா அதுதான் தெரியல சரி தொட்டியில் போட்டு ஆட்டலாமா அப்படின்னாக்க அந்த தொட்டில் கயிறு என்ன பண்ணுறாங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் தொட்டில் அழக ஒரு கிளாம்பு அதில் கயிறு கட்டி இருந்தாக்க அந்த கயிறை பிடிச்ச தானாக ஆட்டினாக்க தானா ஆட்டினா அந்த சூழல் அழகாக உடல் போயிட்டு வரும்பொழுது தன்னுடைய நாவும் அழகாக மேலே கீழே போயிட்டு வரும் சார் இங்கே தான் இல்லங்களில் யாருமே அந்த தொட்டில் கயிறை பிடிச்சி ஆட்டப்படக்கூடிய ஒரு நிலை இல்லை இன்றைய காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கிளாம்பிலேருந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு போட்டு விட்டுறாங்க அந்த தொட்டியில் பிடிச்சி ஒரு ஈழு தான் இழுத்து விட்றாங்க அவ்வளோதான் அந்த குழந்தை இன்றைக்கி இப்படி இப்படி கூச்சிட்டு கிடக்கு அப்புறம் எப்படி சார் அப்போ அந்த குதிக்கும் போது அப்போ குத்தடி குத்தடி ஜெய் நக்கா கூணிஞ்சு குத்தடி ஜெய் நக்கா பந்தளியில் பா அப்படிங்கிற ஒரு சூழலில் தான் அந்த குழந்த பின்னாடி பல குட்டிச்சவரை தாண்டப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் தன்னுடைய நாய் எப்படி சார் ஆடும் அந்த கயிறை பிடிச்சி ஆட்டும் பொழுது தானாகவே ஆடும் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய நிலை அப்படியாப்பட்ட ஒரு சூழல் இன்றைக்கி அந்த குழந்தையினுடைய அப்போ அந்த குழந்தை அழுகுது 
Upon the Sirsing and the Colony, Epera, Algi, Nipatra, then Soli Pagranga, Yena Kadisha, the Yed Kadisin Sol to Vadamba Pagranga, Terile, Vodena Urukan, the Colony, Algi, Nirtiagano, Abdigra or Padapata from Mutan Teril, Vodene Marthur Tigiparanga, Inicula Marthur Galam, Inicula Marthur Galam, Pathing in a care, Yedadana, Yena, Yadin Sonada, or Kuria, Medicine Kudupa. Apriya pata oru solal, ana, anda kollandi ki yenna naranthiri ke apni solite anda periyoru kulu ke teriyele. Apo doctor do kondu pononiya, oru injectiona kotheraiye, anda kollande thunga vekino arga thunga de, adar kade to thungi vidun yedu de thirumba katte de, sir nigaru thirumba katte de sir, ana pakkathle erandu oru periy manusi vande de arga. Kolandeki Oral Rulandriche, Araha or Tuni Edita, and the Kolande and the Tuni La Padakovace, Araha Mailing Gil Urti Utang Sara, and the Sado Urta in the Sado Urti Pudistang, Kolande Araha Urti Utang, and the Tuni La Bre Tukanga, Araha, and the Erekatla Araha, Ering Ord Thirma and the Kaye Tukranga in the Sado Urundodi Ord, and the Kolande Ari Nirti, Nadua Ravale, in the cell phone. And the Visiete Katakudada. Upon the Perior Gudia, Anugarham Tevi lay up in Salapakudi and Lay, Engelke, Eduard and Alam, cell phone, Path, the Katakulum, Abdinger over Saidi, Varama, Savama, Nadu Ravale. They put Kaluri Le or Pun in a Mahabar the Patisonare, Varatler in the Vandavare, whatever Vishio, Nadu Ravale. Mahabharatle, Panja Panda Vergil Anjibir, Adele, Viliki Vijayan, Arjuna Nabdin Sola Padakudi even Aunudi Nile, Aunudi Thai, Kundi, Valkele, Muruvadan, Tunbati, Anubuka Padakudi over a solal. Apo Tunbum Karanamake, Aunudi Kanir, Yepala, Kir Virapodo. Apala, Kanudi, Ulanga Ile, Arjuna Nanda, and the Kandir Vira, the Tangi Kola Padakudi over Kachi, Mahabara Telugu Karna, Thai Nudi, Kandir, Mandla Vilandrich Abdin Nake, Tangle, Basma Maki Vidum Abdin Sola Padakudi and Ali Ana, Ure or Sambabam Kaluri Le, Ure Penbule, Urna Liu Pota, Liu Pote Mukamba Pera. Hunger over a moon, Toli Roda send the pair Say the Kaluri Rudia and the Turi Sarna and the Pera Sidir Gurde Kadesle and the Pona Cooper, Marna Kaluri Gurde and the cell phone of Angra and the Ponagate, cell phone of Angi Pakamode, Adela Message Pala Tavarana Tahoe Lange, Yirka Patakudi in LA. Well, parents are Kutiva, my soldier. One day, parents say, Ni Kutiva, Adinder Marna and the Puno, parents Kutiver Indre Kalagatale, Silla Petur, Yena, Mada, Pida, Guru, Abdinger, one Mada, Path, Anbu, Pida, one, Ungala, Sandro, Rudi, Avila, Okara, Chirgide, other Kaditanele, Guru, one, or we are in the Adate, Cobra Tinudi, Kalasatik Kondubi. Kila and the Parka Patakudi, a Perme, Guruvinudi, a Perme, a bin Salapatakudi in Lay. Apo Apria Patasula lay on the parents a Kuti and Richa and the Pun. Upon the Vadia, Nadura Varilla, and the Vadia Rondo or Tahaval soldier, the Marium upon the Sella, Tavardana, Tahaval Nate Mukamu Pace, Kaluri Valle, Vodane and the Amir Soldrange Nandam Bosone. Another moon orang mudah pulih ini kuti di peta ngan, ini lalu mudah perah orang itu Tony aku kuti pawa abdi soli nanda jonne, ma hari kerja tu cellphone lagi itu tower dalan tak boleh lirik ma, ha? Yende, orang ke cellphone awal wang itu ada abdi nak ke, awal tak kuriti di bandar ini dana, ye inde ada tak lain ini kuper, hindra poludil peridu wakum tan magali sandro ni nak ketatai. Ning a Mada Purakada Hinga, Amanaka Padakudi over a solar lirke of Dinaka in the Edathake, only a parents, 
வரப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது அப்படின்னாக்கே அந்த தாய் மகாபாரதத்தில் சொன்னேன் அர்ஜுனன் எவ்வாறு தாங்கிக் கொள்வானோ அதுபோல் அவர்களுடைய கண்ணில் இருந்து அந்த நீர் வராது தாயினுடைய வருகை உங்களுடைய அந்த மூன்றாண்டு யூனிவர்சிட்டி கோல்டு மெடல் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலையை காண்பதற்காக இந்த அரங்குக்கு வர வேண்டுமே ஒழிய மற்ற ஒரு சூழலில் எந்த ஒரு தருணத்திலும் தாயினுடைய பாதம் இந்த இடத்துல படக்கூடாது அப்படிங்கிறத மட்டும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னும் நிறைய கருத்துக்கள் இருந்தாலும் நேரம் கருதி இன்றைய காலச்சூழலில் வரம் கிடையாது நடுவர் அவர்களே செல்போன் ஒரு சாபமே என கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அப்போல்லாம் இயற்கையாக தாய்மார்கள் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு வந்து தாளாட்டு தானே பாடி ஆட்டிவாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் அது போயிட்டு வரும் அது எதம்மா தூங்கும் அந்த குழந்தை வளர்ந்த பிறகு நல்ல பக்குவம் உள்ள குழந்தையாக இருக்கும் அறிவாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ என்ன செய்கிறாங்க செல்ஃபோனை போட்டு விட்றாங்க இவங்க பாடாமல் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போல்லாம் வந்து அந்த அந்த தொட்டி கிடையாது இப்போல்லாம் மேலே ஸ்ப்ரிங் சிஸ்டம் மேலே ஸ்ப்ரிங்கை போட்டு அது மேலும் கீழுக்கும் குதிக்குது அவன் வளர்ந்த பிறகு ஏதாவது பேசுனோம்னா அவன் முன்னுக்கும் மண்ணுக்கும் குதிக்கிறான் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கு இந்த செல்போன் உருவாக்கியிருக்கு அப்படின்னு அழகாக பேசியிருக்கிறார் முனைவர் தட்சிணாமூர்த்தி அவர்கள் இப்போ அதற்கான ஒரு சரியான ஒரு பதிலடி கொடுக்கணும் அதுக்கு காவேரி மகளிர் கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர் ஜெயலட்சுமி அவர்கள் தான் சரியான பதிலடி கொடுப்பார் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு என்று தமிழனை இணை வணங்கிவிட்டு மாண்பாய் மாண்பமை வேந்தரையா அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்து விட்டு வந்த ஆண்டிலிருந்து தான் பொறுப்பேற்று கொண்ட ஆண்டிலிருந்து சிறந்த முதல்வர் என்ற விருதினை தக்க வைத்து கொண்டுள்ள மரியாதைக்கும் பேரன்பிற்கும் உரிய இக்கல்லூரியின் முதல்வர் அம்மையார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான முதன்கண் வணக்கங்களை தெரிவித்து கொண்டு என் அணியில் பேசுவதற்கு இளம் தலைமுறையினருக்கு கைபேசிகள் வரம்தான் என்று என் அணியில் பேசுவதற்கு மேடையில் இடமில்லாத ஒரே காரணத்தால் கீழே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய என் அணியைச் சேர்ந்த இக்கல்லூரியின் ஐஸ்வர்யா ராய்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எதுக்கு இப்படி உண்மை கசக்குங்கயா நீங்க அந்த அணி பக்கம் இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி உட்காந்து எங்க அணிக்கு வந்துருங்க இல்ல இல்ல எனக்கு கசக்கல எனக்கு இனிப்பா தான் இருக்குது ஏன்னா எப்பயுமே பெண்கள் அழகு அப்படின்னா ஆண்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு சற்று நேரம் தான் ஆகும் அதுல நீங்களும் ஒருவர் தானோ இல்ல இல்ல நீங்க சொல்றது நூறு சதவீதம் உண்மை ஆஹ் நல்லா கை தட்டி விட்டுருங்க அவருக்கு கோவம் வந்துருச்சு நம்ம எல்லாம் ஐஸ்வர்யா ராயின்னு சொன்னோன்ன நடுவர் அவர்களே எதையும் நல்ல கண்ணோட்டத்தோட பார்க்கணும் எனக்கு முன்னாடி வந்து பேசினேங்க சகோதரர் தட்சிணாமூர்த்தி அவர்கள் நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு ஆனால் நான் கண்ணாடி போட்டுட்டேன் அவரை விட ரெண்டு வயசு மூத்த சகோதரி நான் இன்னும் கண்ணாடி போடலை ஏன் அப்படின்னா எல்லா நம் கண் முன்னே நடக்கின்ற காட்சிகள் அத்தனையும் நல்லவையா பார்த்தோம்னா அறுபது வயசுல கூட நாம கண்ணாடி போன வேணாம் நாங்களாம் தெரியணுங்கிறதுக்காக கண்ணாடி போடுறோம் நாங்களும் அததாயா சொல்றோம் நல்லது தெரிஞ்சா பரவாயில்ல உங்க கண்களுக்கு எல்லாம் மூணாயிரம் ஐஸ்வர்யா ராய்கள் உட்கார்ந்துருக்காங்கன்னு சொல்றேன் அத அப்படி அப்படி இப்படி கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சுதான் நீங்க ஒத்துக்கிறீங்க யோசிக்கல ஏன் ஐஸ்வர்ய ராய் மட்டும்தான் அழகிய நான் இங்க இருக்கிற ஆயிரம் பேரும் அழகு நானும் அததான் நடுவர் அவர்களே சொன்னேன் ஒரு ஐஸ்வர்யா ராய் இல்ல இங்க இருக்கிற ரெண்டாயிரம் பேரும் அழகுன்னு தான் சொன்னேன் கைபேசிகளை நாம் எவ்வளவு சாதகமாக பயன்படுத்துகிறோம் என்பதுதான் இங்க கேள்வி நல்ல தலைப்பு மிக்க நன்றி இப்ப தமிழ்துறை தலைவர் மேனகா அவர்கள் என்னை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எப்படி கூப்பிட்டாங்க காவேரி மகளிர் கல்லூரி தமிழ் துறைக்கு வந்தா என்னை கூப்பிட்டாங்க ஒரு ஒன்பதரை மணிக்கு என்னுடைய அலைபேசிக்கு அவங்க கால் பண்ணி கூப்பிட்டாங்க அப்ப இன்றைக்கு வேலை சுமையை கைபேசி எவ்வளவு குறைக்கிறது ஒரு ஒன்பது மணிக்கோ இல்ல காலையில் ஒன்பது மணிக்கோ அவங்க இங்க இருக்கிற வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு என்னைய தேடி கல்லூரிக்கு வந்து கூப்பிட முடியுமா மாணவர்கள் எப்படி பயன்படுத்தணும் அதைன்னு நன்றாக தெரிவிச்சு வச்சிருக்காங்க ஆனா அங்க இருக்கிற அந்த மூணு பேர் வந்திருக்கீங்க பாருங்க உங்களை மாதிரி இருக்க முந்நூறு வயசானவங்க தான் இளம் மாணவியர் கைபேசியை சரியாக கையாளல அது சாபோன்னு சொல்லிக்கிட்டு அலையிறீங்க 
ஆனால் கையில் செல்ஃபோன் வச்சுக்கிட்டே அதை சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அதை தான் நானும் பார்க்குறேன் நம்முடைய ஆறாம் விரலாய் பயணித்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைய தலைமுறையினர் கையில் கைபேசி அவங்கெல்லாம் ஸ்மார்ட்டாக யோசிக்கிறாங்க நடுவரவர்களே நம்ம காலகட்டம் வேற புல முதன் மேயர் இங்கு பேசும்போது கைபேசி பற்றிய ஒரு அழகான செய்தியை பதிவு செய்தார் என் நான் நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறேன் அதை அவர் சொன்னது போல இவங்கெல்லாம் அதாவது நம்ம காலகட்டத்தில் கடினமாக உழைப்போம் ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கணும் வீட்டில் நல்ல பேர் வாங்கணும் அப்படின்னா கடினமாக உழைப்போம் ஆனால் இந்த தலைமுறையினருக்கு அது தேவையில்லை அவர்கள் கவனமாக உழைக்கிறார்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் கைக்குள் உலகம் இருக்கிறது இப்போ ஒரு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்னால் நடந்த தகவலை அவங்கள சொல்ல சொல்லுங்க கரெக்டாக சொல்லுவாங்க கையில் இருக்கிற தொலைபேசியை பார்த்து சொல்லுவாங்க ஏன்னா இப்போ இருபது இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணம் ஆனப்ப வீட்டுக்கு போனோன்னே ஐயோ சமைக்க சொல்லிட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு டெய்லி எனக்கு ஒரு டென்ஷன் இருக்கும் சமைக்கவே தெரியாது விடுதியில் படிச்சுட்டு அப்படியே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட மாணவியாச்சு நமக்கு சமைக்கவே தெரியாது இப்போ வீட்டில் சமைக்க சொன்னால் என்ன பண்ணுறதுன்னு அப்படி ஒரு நிலைமை வரும்போது ஒரு நாள் மாமியார் இல்லாத போது நான் சமைக்கிற போது தடுமாறி போயிட்டேன் சங்க இலக்கிய ஞாபகம் வருது முழிதை இற்பிசைந்த காந்தல் மெல்விரல் கலிவுறு கலிங்கம் கலாது உடிய குவலை உண்கண் குய்புகை கலும தாண்டுள திட்ட தீம்புளி பாகர் இனிதன கணவன் உண்டலின் நுண்ணுதின் மகிழ்ந்தென்று ஒன்னுதல் முகனேனு சங்க இலக்கிய பாடல் பயந்துராதீங்க சங்க இலக்கியத்துல குறுந்தொகையில இப்படி ஒரு பாட்டு இருக்கு தலைவி மோர் குழம்பு வச்ச கதை இது மாதிரியெல்லாம் எங்க காலத்துல நாங்க தடுமாறினோம் இப்ப ஒரு வாரம் ஒரு பத்து நாள் முன்னாடி என்னுடைய அக்கா மகளுக்கு திருமணம் நடந்தது நான் அப்ப நினைச்சேன் இந்த பொண்ணுக்கும் நம்மளை மாதிரி ஒரு வேலையும் தெரியாது அங்கே போயிட்டு ஏதாவது வைக்கணும்னா தொலைபேசியில் நிச்சயமாக என்னை கூப்பிட்டு சித்தி இதுக்கு என்ன அளவு போடும்னு கேட்கும் பார்த்துக்கலாம் அப்போ இங்கே கற்றுக்கோன்னு சொன்னப்பெல்லாம் கற்றுக்கல அப்படின்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டேன் எங்கள் அக்காவை விட நான் தான் அதிகமாக கவலைப்பட்டேன் ஆனால் ஃபோனே வரல ஃபோன் பண்ணி எப்படிமா இருக்க நல்லா இருக்க ஒரு டிஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சித்தின்னு சொல்கிறா என்னோட ஒன்றுமே தெரியாது டீயே போட்டது இல்லையே என்ன பண்ணுறது நம்ம கிட்டே கேட்பான் நம்ம ரொம்ப கெத்தாக ஆர்வமாக ஃபோனெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த பிள்ளை நம்மளை ஃபோனில் கேட்கவே இல்லையே நினச்சிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வண்டி எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வருது என்னம்மா ஏதாவது குறிப்பு தானே வேணும் அப்படின்னு இல்லை சித்தி ஃபைனாப்பிள் கேசரி ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னு எப்படி யூடியூப்பில் பார்த்து சரியா எல்லாம் நம்மை நம்புதோ இல்லையோ எந்த தகவல் வேணுமென்றாலும் சுந்தர் பிச்சையை மட்டும் நம்புது அவர் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் எது வேணும் ஆசிரியர் சொல்லவே வேணாம் ஒரு நான்கு நாளுக்கு முன்னாடி கரண்ட் பில் கட்டணும் கடைசி தேதி ரெண்டு மூணு நிகழ்ச்சிக்கு தொடர்ந்து போனதில் மறந்து போயிட்டேன் காலையில் ஞாபகம் வந்துருச்சு பண்ணுறதுக்காக ஜிபே பண்ணுறதுக்காக கைபேசி எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் அட்டாச் நாட் அட்டாச் இன் திஸ் நம்பர்னு வருது அடுத்து ஏதோ சொல்லுது இன்னும் அடுத்து ஏதோ சொல்லுது அச்சச்சோ நாலாயிரம் ரூபா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது கரண்ட்டு கட் ஆகிடுமேன்னு ஒரே டென்ஷன் பக்கத்தரையில் இவங்க வயசில் எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கான் ப்ராஜெக்டுக்காக கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்துருந்தான் அவனுடைய அறிவியல் கட்டுரை திட்ட கட்டுரைக்கு போயிட்டு தம்பி ஒரே ஒரு நிமிஷம் அம்மா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேன் ஜிபேயில் இபி பில்லு போக மாட்டேங்குதுடா என்னன்னு தெரியல ஹேங் ஆகிடுச்சா என்னன்னு தெரியல எங்கே நீ என்ன பண்ணி வச்சுருக்க கூடு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் பிஹெச்டி இருபத்தஞ்சு வருஷமாக ஆசிரியர் பணியில் இருக்கேன் என்ன வெண்ணா ஆ இவங்க வயசு ஒரு பதினாறு பதினேழு வயசு பையன் தான் படிச்சுட்டு இருக்கானேன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அவன் வந்து மூணே மூணு செகண்டில் இங்கே பாரு முதல்ல நம்பரை அட்டாச் பண்ணணுமா அட்டாச் பண்ணாமல் போட்டேன்னா அது எப்படி போகும் கூடு இபி நம்பரை கொடு அட்டாச் பண்ணு மூணே மூணு செகண்டில் இளம் தரை தலைமுறையினர் நாம் பயணிக்காமல் ஒன்றை கட்டணமாக செலுத்துவதற்கு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் என்றால் அது வரம் எதை எப்படி ஆமாம் நடுவரவர்களே எதை எப்படி செய்யணும்னு தெரியாத அந்த மூணு பேர் ஏன்னா பாராட்டணும் ஒரு விஷயம் நல்ல விஷயம்னா முதல் பாராட்ட கற்றுக்கோங்க யோசிச்சு கற்றுக்கோங்க இப்படி தான் ஒரு மனைவி வந்து தினமும் விதவிதமாக சமைச்சு சமைச்சு வைப்பாங்க அந்த கணவன் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும்தான் வாயை திறப்பார் மனைவியை பாராட்டிட மாட்டார் இந்த இப்போ அழகின்னு சொன்னோன்னே ஒரு நாலு நிமிஷம் கழிச்சு தானே நடுவரே ஒத்துக்கிட்டாரு அந்த மாதிரி போல் அவர் அவர் என்ன பண்ணுவார் டெய்லி அமைதியாக சாப்பிட்டுட்டு மட்டும் போயிடுவார் திடீர்னு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சோர்வாக அப்படியே பரிமாறிட்டு இருக்காங்க அந்த கணவனுக்கு சமைச்சு இப்போ அந்த கணவர் என்ன நினச்சாருன்னு தெரியல ஆஹா இன்னைக்கு நீ வச்ச இந்த சாம்பார் ரசமும் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அப்படின்ற இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு வேகம் வந்துச்சு பாருங்க தண்ணி வச்சுருந்த செம்பை எடுத்து அந்த கணவரை அடிச்சிட்டாங்க என்னடா பாராட்டினதுக்கு எதுக்கு கணவரை அடித்தாங்க ஏயா எத்தனை நாள்
காலையிலேருந்து இன்றைக்கி எனக்கு தலைவலின்னு பக்கத்து வீட்டாக காட்ட போய் இந்த சாம்பாரையும் ரசத்தையும் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன் உனக்கு என்ன கொழுப்பு இருக்கும்னு அது மாதிரி பாராட்டுறது எதை பாராட்டணும் அவர் சொல்கிறாரு தொட்டியில் இப்போ ஸ்ப்ரிங்கு தொட்டில் வந்துருச்சு அதை ஆட்டுறாங்களாம் எப்படியோ குழந்தைய தூங்க வைக்கணும் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அந்த காலத்தில் இருந்து மாற மாட்டிங்களா நீங்களாம் இப்போ இங்கே இருந்து தொட்டியில் அழைச்சி லா 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 லான்னு ஒரு தூளி பாடி தொட்டியில் குழந்தைய போட்டு என் பிள்ளைய நான் என் வீட்டில் இருந்து இழுத்தேனா என் குழந்த நான் ஆட்டுற ஆட்டில் அடுத்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் போய் விழுந்துரும் என்ன பண்ணுவீங்க ஆட்டணும் அவ்வளோ வேகமாக ஆட்டக்கூடாது நடுவர் அவர்களே வேகமாக ஆட்டுறது இல்லைங்க விஷயம் முன்னாடி காலத்தில் கூட்டு குடும்பமாக இருந்தோம் ஒரு முற்றம் இருந்தது அதில் தொட்டில் கட்டப்பட்டிருக்கும் நல்லா விசாலமாக ஆட்டுவோம் எங்கள் ஊர் பக்கத்துலலாம் நடுவில் முற்றம் இருக்கும் முற்றம் இல்லாத ஊரே இல்லை வீடே இல்லை அதில் நடுவில் ஆட்டுவோம் ரெண்டு ஆட்டை ஆட்டிட்டிங்கிட்டு போவோம் பெரியமா அங்கிட்டு இருந்து வருவாங்க அவங்க ஒரு ஆட்டை ஆட்டுவாங்க இப்போ கூட்டு குடும்பம் இல்லை கூடுகள் மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே வசிக்கிறோம் இப்போ போய் நான் ஆட்டினேன்னா நிச்சயமாக அந்த குழந்தை இங்கே இழுத்து விடுற உள்ள அடுத்த வீட்டு பால் கேணியில் உழுவோம் உங்கள் குழந்தை அடுத்த வீட்டு பால் கேணியில் உழுந்தா நீங்கள் கைபேசியை சாபம் சொல்லுங்க <laughs> உறவினரோ கணவரோ சகோதரருக்கோ வீடியோ கால் மூலமாக அவரை நேரில் பார்ப்பது போல் பேசிக் கொள்ளலாம் இது எங்கள் குழந்தைகளுக்கு வரம் தானே சாபம் என்று நீங்கள் எப்படி சொல்லிட முடியும் எங்களுக்கு தெரியும் நடுவரவர்களே நீங்கள் உங்களுடைய முன்னுரையில் குறிப்பிட்டிருந்தீங்க கொரோனா காலத்தில் அந்த செல்ஃபோனை கையில் கொடுத்தோம் அதனால் பிள்ளைங்க படிக்கலைன்னு சொன்னீங்க நீங்கள் தவறாக என்னை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் சற்று அதில் திருத்தம் செய்து கொள்ளுங்கள் கொரோனா காலத்தில் கல்வியவே செல்ஃபோனுக்குள்ள தாங்க கொடுத்தோம் அருமை அருமை உலகமே முடங்கி கிடந்த வேலையில் மருத்துவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக கல்வியை வீட்டிற்குள்ளே எடுத்து செல்ல ஆசிரியர்களுக்கு வழிவகுத்து கொடுத்தது செல்போன் என்றால் கல்வி முடங்காத சமுதாயத்திற்கு உதவிய ஒரு பொருள் எப்படி சாபமாக மாற முடியும் நடுவர் அவர்களே நிச்சயம் அது வரம்தான் ரெண்டு வருஷமும் மாணவர்களை நாம் பாடம் நடத்துவதிலும் கல்வியில் தொடர்புடையவர்களாகவும் வைத்திருந்தோமே வரமில்லையா இப்போ எங்கள் காலத்துலலாம் இப்போ நான் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து ஒரு போட்டிக்கு போகிறேன் அப்படின்னா எங்கள் பெரிய அண்ணன் ஃப்ரீயாக இருந்தால் அவன் கூட வருவான் விடுறதுக்கு அப்புறம் எப்போ முடியும்னு சொல்லுன்னு வெளியில் சைக்கிளை வச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அவன் இல்லை அப்படின்னா எங்கள் சித்தப்பா கூட வருவார் ஆனால் இப்போ ஒரு பெண் பிள்ளை வெளியே போயிட்டு தைரியமாக எந்த நேரத்திலும் திரும்பி வரலாம் அவளிடத்தில் ஒரு செல்போனை கொடுத்து காவலன் ஆப் என்று ஒன்றை பதிவிட்ட சொல்லுங்கள் உறவினர்களின் தொலைபேசி எண்களை குறிப்பிட்டு வைத்திருந்தால் அவள் தைரியமாக போய்விட்டு வரலாம் அதுதான் நடுவரவர்களே இந்த மன்றத்தில் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் எந்த ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பாக இருந்தாலும் கூட அதில் ஒரு குறை இருக்கத்தான் செய்யும் தலை வலிக்குது ஒரு மாத்திரையை எடுத்து போடுறோம் சளி பிடிச்சிருச்சு ஒரு டானிக் வாங்கி குடிக்கிறோம் அதில் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா தெரியாதா ஆனால் நம் நோய் சரியாக வேண்டும் என்ற எண்பது சதவீதத்தை மனதில் வைத்துத்தானே நாம் போடுகிறோம் மாத்திரையை அது மாதிரி தான் செல்போனை இளம் தலைமுறையினருக்கு எது எதுக்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் எப்படியெல்லாம் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்று நன்றாக தெரிந்திருக்கும் ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லிட்டு முடிச்சிருவேன் ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு சின்ன கதை நிச்சயமாக இந்த மாணவிகள் கேட்பாங்க ஒரு ஊர் எந்த மாணவர்கள்கிட்ட பேச போனாலும் அது எந்த தலைப்பை கொடுத்தாலும் இந்த கதையை நான் சொல்லிவிட்டு தான் இறங்குவேன் ஏன் அப்படின்னா எங்கு விதைத்தால் அந்த விதை மரமாகும் உரமாகும் என்பது அந்த மன்றத்தில் வரும் கைதட்டல்கள் மூலம் எனக்கு புரிந்துவிட்டது இந்த மன்றத்தில் இப்போது நான் விதைக்க போகின்ற விதை எதிர்காலத்தில் இவர்களையெல்லாம் ஒரு தலைவிருட்சங்களாக மாற்றும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த கதையை சொல்லுகிறேன் ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு ஊரில் ஒரு ஆப்பிள் மரம் ரொம்ப தலதலன்னு இருக்கக்கூடிய ஆப்பிள் மரம் இருந்துச்சான் அதுக்கு கீழே ஒரு குட்டி பையன் அடிக்கடி வந்து விளையாடிட்டு விளையாடிட்டு போகிறான் ஒரு நாள் சோர்வாக இருக்கான் 
இப்போ இந்த ஆப்பிள் மரம் வந்து ஏண்டா நீ திடீர்னு சோர்வாக இருக்க இவ்வளோ நாள் நல்லா தானே இருந்த இப்போ கிட்டத்தட்ட இந்த மாணவிகள் பாதி பேர் கொஞ்சம் சோர்வாக பசி நேரம் வந்துருச்சு இந்த அம்மா எப்போ தான் முடிக்க போதோன்னு பார்க்குற மாதிரி எனக்கு ஒரு இருக்குது சீக்கிரம் முடிச்சுருவேன் இந்த கதையை சொல்லிட்டு பயப்படாதீங்க இந்த ஆப்பிள் மரம் கேட்டுச்சான் இப்போ அங்கே பின்னாடி அந்த லாஸ்ட்டில் ஒரு பிள்ளை சொல்லுது மேம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் அளவாக காதில் பூ சுற்றுங்க மேம் ஆப்பிள் மரம் போய் பேசுமா கதையினுடைய முடிவில் ஆப்பிள் மரம் ஏன் பேசுச்சுன்னு தெரியும் அந்த ஆப்பிள் மரம் கேட்குது ஏண்டா நீ இன்றைக்கி சோர்வாக இருக்க இத்தனை நாள் சுறுசுறுப்பாக தானே இருந்த அப்படின்னு கேட்குது அதுக்கு அந்த பையன் சொல்கிறான் என்னுடைய வயதை சேர்ந்தவங்கள்லாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டாங்க எனக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக பணம் வேணுமேன்னு யோசிச்சு கவலையாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதற்கு அந்த ஆப்பிள் மரம் சொல்லுது இதுக்கு போயா கவலைப்படுற நான் இருக்கும்போது என்னை நிமிந்து பார் எவ்வளவு அழகாக சிவப்பு நிறத்தில் பல பலன் ஆப்பிளா தொங்குது எடுத்து விற்பனை செய்துக்கலாம் பணத்தை பள்ளிக்கூடத்தில் கட்டிக்கிட்டு நீ படிக்கலான்னு சொல்லுது அந்த பையனும் அந்த ஆப்பிள்களை விற்று பள்ளிக்கூடம் சென்று படித்து வர்றான் கொஞ்ச நாள் கழித்து மேல் படிப்புக்கு பணம் வேணும்னு வந்த அதே பையன் துக்கத்தோடு உட்கார்ந்துருக்கான் அந்த குழந்தையிடம் இப்பொழுதும் இந்த ஆப்பிள் மரம் சொல்கிறது ஆப்பிள் பழமெல்லாம் நீ வித்து படிச்சுட்ட பல இல்லையேன்னு வருத்தமே படாத என்னுடைய கிளைகள் இருக்கு பாரு அதை எடுத்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்லுது கிளைகளை வெட்டி கொண்டு போய் விற்று பணமாக்கி மேற்படிப்பு படித்து விடுகிறான் அடுத்து தொழில் செய்ய வேண்டும் என்ற கவலையோடு அந்த பையன் வருகிறான் அப்ப இந்த ஆப்பிள் மரம் சொல்கிறது என்னிடத்திலே ஆப்பிள் இல்லை என்றால் கவலைப்படாதே என்னிடத்தில் இருந்த கிளைகளும் போய்விட்டது என்று கவலைப்படாதே இன்னும் மரப்பட்டைகள் மரத்தை சுற்றி இருக்கிறது எடுத்துக்கொண்டு போய் தொழில் செய்து முன்னேறுன்னு சொல்லுது அதையும் எடுத்துக்கொண்டு போய் மிக பெரிய தொழிலதிபதியாக வாழ்ந்து குடும்பத்தில் நிலைத்து பிள்ளைகள் திருமணம் செய்து பெரிய ஆளாக வயோதிகராக ஆகிவிடுகிறான் அப்பொழுது தள்ளாடி கொண்டே அந்த மரத்தின் நடியில் வருகிறான் அப்பொழுதும் இந்த மரம் கேட்கிறது படித்திட்ட கல்லூரி படிப்பையும் முடிச்ச பெரிய தொழிலதிபர்னு பேர் வாங்கின குடும்பத்தில் உள்ள நபர்களெல்லாம் அவர்களுக்கு விருப்பமான ஒன்றை செய்ய வெற்றி வெற்றியாளனாக ஆகிவிட்ட இப்ப என்ன துவண்டு போய் இங்கே வந்திருக்கிறாய் அப்படின்னு அந்த மரம் ஆப்பிள் மரம் கேட்குது அதற்கு அந்த பையன் சொல்றான் என்ன சொல்லியிருப்பான் எல்லாமே நான் செய்வேன் இப்போ எனக்கு இலைப்பாறுவதற்கு இடமில்லையோ என்ற கவலையோடு நான் இருக்கும்போது என் கண் முன்னால் நீ தோன்றினாய் நான் உன்னிடத்தில் வந்திருக்கிறேன் ஆனால் உன்னை பார்க்குறேன் அழகா தொங்குன ஆப்பிள் என்னால் போச்சு அழகா நிழல் கொடுத்த கிளை என்னால் போச்சு மரப்பட்டையும் என்னால் போச்சு நான் உன்னை தேடி இப்போ இலைப்பாறன வந்திருக்கேனே அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த மரம் சொல்லுகிறது ஆப்பிள் பழங்கள் போலா போனால் என்ன மரக்கிளைகள் போனால் என்ன பட்டைகள் போனால் என்ன என்னுடைய வேர் இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறது நீ இதில் சாய்ந்து இலைப்பாரிக்கோல் என்று சொல்கிறது அப்படி சொன்ன ஆப்பிள் மரம் வேறு யாரும் இல்லை நம்முடைய பெற்றோர்கள் தான் மாணவ செல்வங்களே நமக்காக எதுவும் செய்யக்கூடிய பெற்றோர்கள் உங்களை நம்பி ஒரு செல்போனை கையில் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்றால் நீங்கள் நிச்சயமாக அதை உங்களுடைய வெற்றிக்கு மட்டும் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் குலைக்காத நாயும் இல்லை குறைக்காத நாயும் இல்லை குறை சொல்லாத வாயும் இல்லை தலைவர் சொல்கிற மாதிரி நம்ம கையில் ஒன்று இருந்தா நாம் வளர்ந்து கொண்டிருந்தா இந்த மாதிரி குற்றம் சொல்வருக்கு ஒருவர் அல்ல ஓராயிரம் பேர் வருவார்கள் அத்துணை பேரையும் பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு குறை கூறும் விமர்சனங்களுக்கு செவிமடிக்காமல் கைபேசிகளை உங்கள் வாழ்க்கைக்கான வெற்றிகரமான சாதகமாக பயன்படுத்தி கொள்வீர்கள் அதை வரமாக்கி வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி நல்லதொரு வாய்ப்புக்கு விடை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமை ஜெயலட்சுமி அவர்கள் பல செய்திகளை சொல்லியிருக்கிறார்கள் இன்றைய இளைய தலைமுறைக்கு இந்த செல்போன் என்பது அற்புதமான ஒரு வரம் இன்றைக்கு பெண்கள்லாம் தனியாக செல்லுகிற போது திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ஆபத்துனா உடனே செல்போன் தான் காப்பாற்றுது இப்படி பல வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்போன் வந்து இன்றைக்கு உதவியாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி கடைசியாக அற்புதமாக ஒரு அழகான ஒரு கதையை சொல்லி பெற்றோர்களே விரும்பி தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு செல்போன் வாங்கி தருகிறார்கள் எதற்கு அவர்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கட்டும் புத்தகங்கள் கிடைக்காத போது அது ஒரு சிறந்த புத்தகமாக இருக்கும் ஒரு சிறந்த நண்பனாக இருக்கும் என்கிற நம்பிக்கையிலே செய்கிறார்கள் என்ற கருத்தை அழகாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதற்கு சரியான பதிலடி கொடுக்கணும்னா காருண்யா தான் வாங்க கல் தோன்றி மண் தோன்றும் முன் தோன்றும் தமிழே கவிமலையில் ஆடி வரும் கண்ணி இள மயிலே 
சொல்லோடு பொருளேந்தி விளையாட வந்தேன் துணை வேண்டும் தாயே நின் திருவடிகள் வாழ்க அன்னை தமிழுக்கு முதல் வணக்கம் பன்னரும் களைதெறி பட்டி மண்டபம் என்று கம்பன் சொல்வான் கம்பனினுடைய அடியை ஒட்டி நடுவரையா உள்ளிட்ட இந்த பட்டிமன்ற அவையினையும் எங்களை சீரோடு நாளும் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்லூரி முதல்வர் அம்மா அவர்களையும் அனைத்து துறை சார்ந்த துறை தலைவர்களையும் பேராசிரிய பெருமக்களையும் இன்று வானில் அலர்ந்த விண்மீன்களாய் பூத்து குலுங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய எனது அருமை சகோதர ச சகோதரிகளையும் தோழிகளையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நடுவர் அவர்களே இன்றைய தலைப்பு இன்றைய இளம் தலைமுறையினருக்கு அலைபேசி வரமா சாபமா அம்மா பேசும்பொழுது எனக்கு முன்னாடி அம்மா பேசும்பொழுது சொன்னாங்க கொரோனா காலத்தில் ஆன்லைன் மூலமாக தானே கல்வி வந்தது நடுவர் ஐயா கல்வி வந்தது ஆனால் மாணவர்கள் யாரும் அதை முழுசாக கற்றுக்கிட்ட மாதிரி தெரியலைங்க ஐயா என்னுடைய நான் ஆன்லைன் வகுப்பு அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்பொழுது நடந்த ஒரு சம்பவம் நான் வந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்தோன்னே நீட் கிராஷ் கோர்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு அப்போ வந்து அவர் பயாலஜி சாரு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லங்ஸு டைடல் வால்யூம்னு சொல்லி அழகாக நடத்திட்டு இருக்காரு மதியான டைமு கிளாஸ் ஒரு ரெண்டு மணி சாப்பிட்டு முடிச்சு உட்கார்ற அந்த டைமு நம்ம கிளாஸில் உட்காந்துருந்தாலே உண்ட மயக்கம் தொண்டருக்கும் உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மாணவனும் கூட தூங்கக்கூடிய சமயம் அப்போ வந்து ஒரு அந்த ஜூம் ஆப்பு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா பர்சனலாக சேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக டூ எவ்ரி ஒன் இருக்கிறத பார்க்காம அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணிடுச்சு இன்னொரு பொண்ணுக்கு ஹாய் டி சாப்பிட்டியா மெசேஜ் போட்டா சார் பார்த்துட்டு ஏமா சாப்பிட்டுட்டாச்சு நாங்கள்லாம் நீ வந்து சாப்பிட்டு கிளாஸை ஒழுங்காக கவனிமா அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இப்படித்தான் நடுவர் அவர்களே ஆன்லைன் வகுப்புகள் எல்லாம் போய் கொண்டிருந்தது என்ன ஒரு தைரியத்தில் அது இன்னும் இன்னொரு மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா நடுவர் அவர்களே கிளாஸ் உள்ளே வந்து ஆன் பண்ணிடுவாங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு அட்டண்டன்ஸை மட்டும் நோட் பண்ணி நோ கொடுத்துட்டு ஃபோனை மியூட்டில் போட்டுட்டு டிவி பார்க்க போயிடுறது இப்படியெல்லாம் பண்ணி கொண்டு இப்படி பாடம் நடத்தினது தான் ஆன்லைன் கொரோனா காலகட்டத்தினுடைய ஆன்லைன் வகுப்புகள் இதுதான் வந்து வரமா அலைபேசி இன்றைக்கு நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வரமா இது இல்லை சாபம் வகுப்பறையிலே ஒரு ஆசிரியர் நேராக நின்று பாடம் நடத்தும் பொழுது அந்த மாணவன் கற்றுக்கொள்கின்ற கல்விதான் நிச்சயமாக வரமாக இருக்க முடியுமே ஒழிய ஆன்லைன் வகுப்புகளிலே ஆசிரியர் ஒரு புறம் நடத்தி கொண்டிருக்க அதை மியூட் செய்துவிட்டு படுத்து தூங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இப்படி கல்வி கற்றுக் கொண்டிருக்கிறது நிச்சயமாக வரமாகாது அது ஒரு சாபக்கேடு அதே மாதிரி அம்மா இன்னொரு விஷயம் சொன்னாங்க புதிதாக கல்யாணம் ஆன இளம் பெண்கள் திருமணம் முடிஞ்சு போனோன்னே யூடியூபை பார்த்து சமைக்கிறாங்கன்னு யூடியூபை பார்த்து சமைக்கலாம் நடுவர் அவர்களே ஒரு டிஷ்ஷை நம்ம போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து வரும் வரிசையாக மாதிரி கடுகு போடுங்க எண்ணெய் போடுங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க சொல்லி முடிச்சுட்டு உப்பு தேவையான அளவு ஐயா அது தெரியலன்னாயா நாங்கள் இந்த யூடியூபே பார்க்க வரோம் அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவுனா நாங்கள் எதை போடுறது எவ்வளோ போடுறது அதுவே நீங்கள் ஒரு அம்மா கிட்டே கற்றுக்கும் பொழுதோ இல்லை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்கள்ட்ட கற்றுக்கும் பொழுதோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த உப்பை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நான் இவ்வளோ போடட்டுமா கேட்பீங்க அவங்க நாலு பேருக்கு நமக்கு சமைக்கிறோங்கிறது தெரியும் அவங்க அந்த அளவை சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுவே அந்த யூடியூபுக்கு தெரியாது அது ரெண்டு பேருக்குன்னு தான் சொல்லி கொடுக்கும் நீங்கள் ஆனால் சமைக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவீங்க வீட்டில் நாலு பேருக்கு சமைப்பீங்க அப்போ அது அளவு பார்த்தாது அப்புறம் எப்படி சாப்பாடு நல்லா வரும் அப்போ இது அலைபேசி இருக்கக்கூடிய யூடியூப் சேனலில் நாம் பார்த்து சமைக்கக்கூடிய இந்த நிலை நமக்கு நிச்சயமாக வரம் கிடையாது அது ஒரு சாபம் அதே மாதிரி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளம் தலைமுறையினர் விளையாடுறாங்க அலைபேசியில் ஃப்ரீ ஃபயர் பப்ஜி கேம்ஸ் விளையாடுறாங்க ஒரு துக்க நிகழ்வுக்கு போயிருக்கேன் நான் ரெண்டு நாள் ரெண்டு பசங்க என் சொந்தக்கார பசங்க ரெண்டு தம்பி சின்ன தம்பி ரெண்டு பேரும் ரெண்டு ஃபோனை வச்சுட்டு இப்படியே விளையாடிட்டே இருக்கான் ஏய் ஷூட் பண்ணுறா புட்ரா 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 ஷூட் பண்ணுறா இப்படி விளாடிட்டே இருக்கான் அட்ரா வெட்ரா குத்ரா இப்படியே தான் பேசிகிட்டு இருக்கான் ஆனால் திரும்பி என்னடா பண்ணுறீங்க போய் பார்த்தா ஃப்ரீ ஃபயர் கேம் விளாடிட்டு இருக்கான் நடுவர் அவர்களே இப்படிப்பட்ட செயல்கள் தான் என்ன அப்படின்னா தொடர்ந்து அவங்க அந்த ஆன்லைன் கேம்ஸில் விளாடிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதுவே ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே நிச்சயமாக ஓவரால் டுவெண்ட்டி இருக்கும் ஏஜு நீங்கள் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு எயிட்டீன் நைன்டீனாவது இருக்கும் நீங்கள் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டோ யூகேஜியோ படிச்சுட்டு இருக்கும்பொழுது யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் இப்படி விளா
மண்ணில் நீங்கள் வந்து கேர்ள்ஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு பாத்திரம் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு போயிட்டு நாங்கள் சமைக்கிறோம் சாப்பாடு செய்கிறோம் கொடுக்குறோம் அதை கொண்டு போய் நீங்கள் உங்கள் அப்பாட்டையும் கொடுப்பீங்க அம்மாட்டையும் கொடுப்பீங்க நான் சமைச்சிருக்கேன் சாப்பிடுங்க பண்ணுவீங்க அதுவே பசங்களாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவானுங்க போயிட்டு பசங்களோட சுற்றுவானுங்க டயர் வண்டி வச்சுட்டு கிராமத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா விளாடுவாங்க அதில் எந்த உத எந்த விதமான வன்முறைகளோ இல்லை ஒரு தவறான எண்ணங்களோ விதைக்கப்படுவது கிடையாது ஆனால் அந்த ஃப்ரீ ஃபயர் கேம்ஸில் தொடர்ந்து தொடர்ந்து இப்படி அடி வெட்டு குத்து இப்படி போன்ற செயல்களை செய்வதனால் இளம் தலைமுறையினருடைய அந்த மனதிலே அறக்கத்தனமான ஒரு விருகத்தனமான உணர்வுகள் தான் தூண்டிவிடப்படுகிறதே தவிர இதில் எந்த விதமான ஒரு நல்ல எண்ணங்களோ தூய சிந்தனைகளோ அவர்கள் மனதில் விதைக்கப்படுவதில்லை அப்போ எப்படி இது அலைபேசி வரம் என்று உங்களால் சொல்ல முடிகிறது அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்லைனில் கூகுளில் போட்டால் எல்லாம் உடனே உடனே வந்துடுது வருது ஆனால் அதே விஷயத்த நீங்கள் ஒரு நூலகத்துக்கு போய் புத்தகத்தை தேடினீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக ஒரே நேரத்தில் கிடச்சிடாது உங்களோடைய லக்கு நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ரேக்கில் போய் கையை வச்சோன்னே புக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா ஒரே ஒரு புத்தகத்தோடு போயிடும் ஆனால் அதுவே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு செய்திகள் வேணும் அப்படின்னா நாலு ரேக்கு போய் நீங்கள் புரட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு தேவையான புத்தகமோ செய்திகளோ நிச்சயமாக கிடைக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்போ உங்களுடைய தேடல் அதிகமாகுது அப்போ நீங்கள் இப்படி வந்து ஆன்லைனில் போட்டோனே கூகுளில் போட்டோனே உடனே வருது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய தேடல் அந்த இடத்திலே தொலைந்து போகிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி அலைபேசி வரமாக முடியும் நிச்சயமாக அது ஒரு சாபக்கேடு தான் அதே மாதிரி கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க திருப்பி திருப்பி நீங்கள் போட்டாலும் அதே விஷயம்தான் வரும் நான் போட்டாலும் அதே விஷயம்தான் வரும் நடுவரவர்களே இது நடந்த ஒரு உண்மை என்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவத்துலேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டது பேச்சு போட்டிக்கு போவோம் போகும் பொழுது ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருப்பாங்க தலைப்பு கொடுத்துருப்பாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் எழுதிட்டு வருவாங்க இப்போ ஒரு இடத்துல கலைஞர் பேச போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கூகுளில் போட்டு எல்லாரும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு டாப்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் எழுதிடுவாங்க நாலு பேச்சாளர் பேசுகிற வரைக்கும் நடுவருக்கு நல்லா தான் இருக்கும் நாலாவது பேச்சாளர் திரும்பி பேச வருவான் அதே தலைப்பு திருப்பி வரும் அவன் அதையே திரும்பி மேலே இருந்து டாப் டு பாட்டம் அப்படியே ஒப்பிப்பான் கூகுளில் நீங்கள் என்ன அவன் தேடினாலும் அதே தான் இருக்கும் நீ தேடினாலும் அதே தான் இருக்கும் அதுவே ஒரு புத்தகத்தை போய் எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கிற புத்தகமும் உன்னுடைய சக போட்டியாளருக்கு கிடைக்கக்கூடிய புத்தகம் நிச்சயமாக ஒன்றா இருக்காது செய்திகள் வேறு வேறாக இருக்கும் அங்குதான் உன்னுடைய தேடலுக்கான வெற்றி உனக்கு பரிசாக கிடைக்கிறது இது எனக்கு அந்த நடுவர் சொல்லி கொடுத்த பாடம் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னா மூணு விஷயம் பண்ணணும் ஒன்று போய் பேசக்கூடாது இன்னொன்று திருடக்கூடாது மூணாவது நெட்டுக்காடு போடவே கூடாது அடுத்து வாய் நிறைய சாப்பிட வேண்டிய அந்த காலத்துலேயும் அந்த நேரத்துலேயும் நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது இந்த நிலை இன்றைக்கு சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து பெரிய வயசான தாத்தா பாட்டி வரைக்குமே இந்த ஃபோனுக்கு அடிக்ட் ஆகக்கூடிய நிலை அப்படிங்கிறது வந்துடுச்சு நிச்சயமாக இந்த நிலை நமக்கு வரம் கிடையாது சாபம்தான் அதே மாதிரி இன்னொன்று சொல் ஒரு கவிஞர் எழுதுகிறார் ஃபோனை பார்த்து படிப்பு பாதியில் போனது பணம் பறி போனது நேரம் வீணாய் போனது மனம் கெட்டு போனது மானம் காற்றில் போனது இவை அனைத்தும் உன்னை கையில் வைத்திருந்ததால் தான் செல்ஃபோனை பார்த்து ஒரு கவிஞர் எழுதுகிறார் இப்படி அதே மாதிரி நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஸ்மார்ட்டு ஸ்மார்ட் ஃபோனை வச்சுட்டு நாங்கள் எல்லா வேலையும் ஸ்மார்ட்டாக முடிச்சிருவோம் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் ஸ்மார்ட் ஃபோன் விஷன் சின்ரோம் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய வித வியாதியால் தன்னுடைய கண் பார்வை இழந்த ஒரு பெண்மணி அவங்க மருத்துவரை போய் அணுகும் பொழுது இது அந்த மருத்துவரினுடைய ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயம் ஹைதராபாத்தில் ஒரு பெண்மணி பகலில் எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரம் வரைக்கும் தொடர்ந்து ஃபோன் யூஸ் பண்ணுவாங்களாம் அதே மாதிரி நைட்டு விளக்கெல்லாம் அணைச்சிட்டு நாம் பண்ணுற வேலை இது தான் நைட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லைட் எல்லாத்தையும் அணைச்சிருவோம் அந்த ஃபோனை பார்த்துட்டு இருக்கிற பார்த்துட்டு இருந்துட்டு பெட்டில் படுத்துக்கிட்டே பார்ப்போம் எந்திரிச்சு போய் அந்த லைட்டை ஆஃப் பண்ணுறது கூட நமக்கு சோம்பேறித்தனம் என்ன பண்ணுவோம் லைட் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபோனை பார்த்துட்டே இருப்போம் அந்த ஃபோன் நம்மளை அறியாமல் எப்போ கீழே விழுவுதோ அப்போ தான் அந்த ஃபோனுக்கு நிம்மதி அப்போது இப்படி எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த பெண்மணிக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் விஷன் சின்ரோங்கிற ஒரு கண் பார்வை குறைபாடுனால அவங்க பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண்மணி கொடுத்த பேட்டி இது இப்படிப்பட்ட நிலையில் இது நிச்சயமாக வரமாக இருக்க முடியாது சாபம்தான் குழந்தைங்க எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சின்ன வயசில் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு பாடலாக தான் இருக்கும் மழலை பாடல் யானை யானை அழகர் யானை அழகரும் சொக்கரும் ஏறும் யானை இப்படின்னு ஒரு மழலை பாடல் எல்லா குழந்தைங்களும் தெரிஞ்சிருக்கும் 
இப்போ அதே மாதிரி நம்ம இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மலாம் ஒரு எல்கேஜியோ யூகேஜியோ படிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லை புத்தகத்தை வச்சு படிக்கணும் இல்லை வீட்டில் பெற்றவங்க சொல்லிக் கொடுக்கணும் பெற்றோர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இல்லை பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படி தான் பாடல் படித்தோம் மழலை பாடல்கள் திரும்ப வந்து அதை வீட்டில் கேட்பாங்க நம்மளும் சொல்லுவோம் அதை எங்கள் அப்பா எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பார் அப்படின்னா கையெல்லாம் அப்படி யானை மாதிரி தும்பிக்க மாதிரி வச்சுட்டு ஆட்டி ஆட்டி சொல்லிக் கொடுப்பார் இது மனசில் நல்லா நிற்கும் பெற்றவர்கள் சொல்ல சொல்ல பத்து நாள் ஆகிட்டா அந்த பிள்ளைங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா திரும்பி 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 தங்களுடைய வாயை அசைச்சு அவங்க சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் இன்னைக்கு இன்ஃபோபேல்ஸ் அப்படின்னு சத்தமாக அதாவது அந்த குழந்தைங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த சேனல் பேரோட அந்த பாடல் முத முதல்ல அதே பாடல் தான் யூடியூப்லேயும் வரும் ஆனால் அதை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அந்த அலை கதிர்கள் படுறதுனால அவங்களுடைய பேச்சு குறைபாடு ஒரு எட்டு மாசத்தில் ஒரு வருஷத்தில் பேசக்கூடிய குழந்தைங்க ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் பேசலைங்கிற குறைபாடு இன்னைக்கு சின்ன பிறந்து ஒரு வருஷம் ஆகக்கூடிய குழந்தைங்க வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னா எப்படி நீ அலைபேசி வந்து வரமாக முடியும் நிச்சயமாக அது சாபம்தான் உள்ளங்கையில் உலகம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நமக்கு உலகமாக இருக்கக்கூடிய நமக்கு அண்டையில் இருக்கக்கூடிய உறவுகளை எல்லாம் தொலைத்து விட்டு எங்கோ உலகத்தில் ஒரு மூளையில் இருக்கக்கூடிய முகம் தெரியாத நபர்களை நாம் முகநூலில் தேடி கொண்டிருக்கிறோம் இது நிச்சயமாக நமக்கு வரம் கிடையாது சாபம்தான் ஆறறிவு படைத்த மனிதர்களை வெறும் ஆறே அங்குலம் உள்ள ஆண்ட்ராய்டு போன் அடக்கி வைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த நிலையும் நிச்சயமாக வரம் கிடையாது சாபம்தான் ஒன்றே ஒன்றை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆப்பா இருந்தால் பரவாயில்ல நமக்கு அது ஆப்பா வரும் பொழுது அது நமக்கு நிச்சயமாக சாபமாகத்தான் அமையும் ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பில் வந்துடுவான்னு சொல்லுவாங்க ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பில் வராதவன் கூட ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனை பிடுங்கி அடுப்பில் போட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக டாப்பாக வந்துடுவான் என்று சொல்லி இந்த நிலையிலே இன்றைய இளம் தலைமுறையினருக்கு அலைபேசி நிச்சயமாக சாபமாகத்தான் அமையும் என்று சொல்லி நடுவர் எங்கள் அணிக்கு நல்லதொரு தீர்ப்பை வழங்குவார் என்று நம்பி இடமமர்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த செல்ஃபோன் மேலே அவங்களுக்கு இருக்கிற வேகத்தை அப்படியே உணர்ச்சி பூர்வமாக கொட்டி இருக்கிறாங்க காரூண்யா சின்ன பிள்ளைகள்லாம் இந்த ஆன்லைன் விளையாட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பிள்ளைகள் வந்து இறந்தே போயிருக்குது மனநோயாக ஆகிருக்குது இன்னும் நிறைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண் பார்வையே இழந்துருக்குது இப்படி எவ்வளவு பாதிப்புகளை வந்து இந்த செல்ஃபோன் உண்டாக்கிட்டு இருக்குது இதை போய் வரம்னு பேசுகிறீங்களேன்னு ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக பேசியிருக்கிறாங்க என்ன சுஷ்மிதா வர்றீங்களா இல்லை இதோட முடிச்சுக்கலாமா வாங்க வாங்க கல்வி குழுமத்தின் மாண்பமை வேந்தரையா அவர்களுக்கும் இந்த பட்டிமன்றத்திற்கு நல்லதொரு தீர்ப்பு கூற காத்திருக்கும் நடுவர் அவர்களுக்கும் என் போன்ற சக பேச்சாளர்களுக்கும் இந்த அரங்கை நிறைத்திருக்கும் சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் என் அன்பான மதிய வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு என் வாதத்தை துவங்குகிறேன் இந்த காலத்தில் ஆடு மேய்க்கிறவங்கள இருந்து அமைச்சர் வரைக்கும் சின்ன சின்ன பிள்ளைங்கள்ல இருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் எந்த வித பாகுபாடுமே இல்லாமல் எல்லோருடைய கைகளையும் ஆக்கிரமித்திருக்குது இந்த அலைபேசி இந்திய மக்கள் தொகையை விட ரெண்டு மடங்கு அதிகமான அலைபேசிகள் இந்தியாவில் இன்னைக்கு புழக்கத்தில் இருக்கிறதா ஒரு ஆய்வு சொல்லுது நடுவரவர்களே அதுவும் முக்கியமாக இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் கைபேசி கையில் இல்லாத இளைஞர்களே இப்பெல்லாம் பார்க்க முடியறது இல்லை ஆறங்குல நீளத்தில் இருந்துக்கிட்டு அவ்வளோ வேலை செய்து இந்த கைபேசி அலைபேசி அதில் இருக்கக்கூடிய இணையம் இது எல்லாமே வயசு பொருட்படுத்தாமல் எல்லோருக்குமே நன்மை அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதில் பல நன்மைகள் கொட்டி கிடக்குங்கிறத யாராலையுமே மறுக்க முடியாது நடுவர் அவர்களே இன்றைய இளைஞர்கள் இதை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில் உயர்றாங்கன்னு பார்ப்போம் இன்றைய இளைஞர்கள் வந்து ஆசிரியர் நடத்தக்கூடிய அந்த புரியாத பாடங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த அலைபேசி உதவுகிறது ஆமாவா இல்லையா இன்றைய ஆசிரியர்கள் நடத்தக்கூடிய புரியாத பாடங்களையும் புரிஞ்சுக்க நமக்கு எல்லாம் உதவுறது அந்த அலைபேசி தான் நடுவரவர்களே இப்ப இந்த தலைமுறையில எல்லாருமே ஒரு பத்தாவது பதினொன்னாவது பன்னெண்டாவது எல்லாம் வந்தோன்னே பயபுள்ளிகள் எல்லாம் பரபரப்பா ஆயிடுறாங்க ஆமா காலையில ஏஞ்சு ஒண்ணு ஒரு டியூஷன் அப்புறம் ஸ்கூல் போறது அப்புறம் ஈவினிங் ஈவினிங் கிளாஸ் அட்டன் பண்றது அப்புறம் மறுபடியும் வந்து டியூஷன் போடுறது அப்புறம் வீட்டில் உட்காந்து ஸ்கூல்ல கொடுத்த ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் பண்றது அப்புறம் காலையில சீக்கிரம் எழுந்து டியூஷன்ல கொடுத்த டெஸ்ட் படிக்கிறது அப்பப்பா 
இப்படி ஒரு பரபரப்பான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இப்படி இருக்கும் போது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி போகும்போது ஒரு படிப்புக்காகவோ இல்ல ஒரு வேலைக்காகவோ ஒரு இளைஞன் இந்த இந்த சமுதாயம் ஒரு வெளிநாட்டுக்கோ வெளியூருக்கோ போய் தங்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படுது அப்போ பல மலைகளையும் கடல்களையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய தன்னோட தாயையும் தந்தையையோ இந்த ஆறங்குல நீளத்தில் இருக்க அந்த அலைபேசியில தன்னோட கிட்டத்துல பார்த்து தன்னோட அன்பையும் கருத்துக்களையும் தகவல்களையும் பரிமாறிக்கிறான் இல்லையா அப்ப அவங்களுக்கு நடுவில் இருக்க அன்பை இணைக்கக்கூடிய ஒரு பாலமா செயல்படுறது இந்த அலைபேசி தானே நடுவரவர்களே பிறகு எப்படி அதை நீங்க சாபம் சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல கொரோனா காலம் கைகளை இணைக்க விடலங்க ஆமா நம்மளா கைகளை இணைக்கல ஆனா அந்த கைபேசியால தான இணைஞ்சிருந்தோம் வெள்ளத்தால் போகாது வெந்தரலால் வேகாது வேந்தராலும் கொல்லத்தான் முடியாது கொடுத்தாலும் நிறை ஒழிய குறைபடாது கள்ளர்க்கோ மிக அரிது காவலோ மிக எளிது கல்வி என்னும் உள்ளத்தே பொருள் இருக்க உலகெல்லாம் பொருள் தேடி உழல்வதேனோ என்று விவேக சிந்தாமணி மட்டும் இல்லைங்க தமிழ்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய நிறைய இலக்கியங்கள் கல்விங்கிறத ஒரு மிக பெரிய செல்வமா சொல்லி இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட அந்த கல்வி செல்வத்தை பள்ளி கல்லூரிகள் எல்லாம் மூடி இருந்த அந்த கொரோனா காலத்திலையும் இந்த இளைய தலைமுறை கிட்ட வந்து கொண்டு வந்து சேர்த்தது எதுனா இந்த அலைபேசி தானே நடுவரவர்களே அப்ப இந்த தலைமுறையினருக்கு அலைபேசிங்கிறது ஒரு வரம் அது எப்படி அவங்க சாபம் சொல்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல நடுவர்களே காஷ்மீரில் ஒருவன் இருமினால் குமரிவால் ஒருவன் மருந்து கொண்டு ஓடினான்கிற மாதிரி எங்கேயோ யாருக்கோ இந்த இரத்த வகை தேவைங்கிற செய்தியை கேட்டோன மனிதாபிமானத்தோட அந்த மருத்துவமனைக்கு பாயக்கூடிய இளைஞர்கள் தான் இன்னைக்கு அதிக பேர் இருக்காங்க இது இந்த அலைபேசிக்கு கிடைத்த வெற்றி அல்லவா ஆறங்குள்ள நீளத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த அலைபேசி கத்துக்கிறதுக்கு புதுசு புதுசாக நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு அருமையான சாதனம் ஆமா உனக்கு பாட தெரியலையா பாட கத்துக்கணுமா அதுக்கு இந்த அலைபேசில ஆயிரம் வாய்ப்புகள் இருக்கு உனக்கு நடிக்க கத்துக்கணுமா அதுக்கு இந்த அலைபேசில ஆயிரம் வாய்ப்புகள் இருக்கு உனக்கு கல்வியில சந்தேகமா அதை தீர்த்து வைக்க உனக்கு ஆயிரம் பேர் இந்த அலைபேசியில இருக்காங்க அதெல்லாம் பயன்படுத்திட்டு இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் தன்னோட அறிவையும் சரி தன்னுடைய திறனையும் சரி வளர்த்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில முன்னேறதுக்கு இந்த அலைபேசி ஒரு பெரும் பங்கு வகிக்குது அத போய் சாபோனு வாய் கூசாம போய் சொல்லிட்டு இருக்காங்க எதிரணியினர்கள் எல்லாம் தலை வலிக்குதுன்னு சொன்னா வெத்தில காம்பு கிள்ளிட்டு அதை நெத்தில போடு பத்து நிமிஷத்துல தலைவலி பறந்து போகும்னு சொல்றதுக்கு இன்றைய தலை முன்னேறுகளுக்கெல்லாம் அவங்களோட பாட்டி வீட்டுல இல்ல ஆனா அவங்க கையில இருக்க அந்த ஆண்ட்ராய்டு போன்ல பாட்டி வைத்தியம் கிராப் இருக்க நடுவரவர்களே நிர்பயான்ற ஒரு வட மாநில பெண்ணுக்கு ஏற்பட்ட கொடுமை வேற எந்த பொண்ணுக்கும் நடந்து கொள்வாங்கிறதுக்காக நிர்பயான்ற பேர்லயே ஒரு அப்ளிகேஷன் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதுல நம்மளோட போன் நம்பரை இணைச்சு வச்சுட்டா போதும் நமக்கு ஒரு ஆபத்து வரப்ப அதுல ஒரு மிஸ்ட் கால் பண்ணா பத்து நிமிஷத்துல அஞ்சு போலீஸ் அதிகாரிகள் நம்மளை சுத்தி வந்து நிப்பாங்களே அப்ப இந்த அலைபேசி இன்றைய சமுதாயத்தினருக்கு சுதந்திரத்தோடு சேர்த்து பாதுகாப்பையும் தானே நடுவரவர்களை வழங்கி இருக்கு அதை போய் எப்படி அவங்க சாபம் சொல்றாங்க ஒன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம எல்லாம் என்ன அழகானா எதுவுமே அழகு என்னது என்ன அழகானா எதுவுமே அழகு தானே விஞ்ஞானங்கிறது வளர்ச்சியை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அது போற போக்குல ஒன்னு ரெண்டு பிள்ளைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் கோடியில ஒருத்தருக்கு யாரோ ஒருத்தருக்கு சைடு எஃபெக்ட் வருதுங்கிறதுனால நம்ம எல்லாம் கோவிஷீல்டும் கோவேக்சினும் போட்டுக்காமலா இருந்தோம் அதே மாதிரிதான் இந்த கைபேசி உடனான சுகமான வாழ்க்கை போன தலைமுறைக்கு கிடைக்காம போனது வேணும்னா சாபமா இருக்கலாம் ஆனா இந்த தலைமுறையினருக்கு அலைபேசி என்பது நிச்சயமாக ஒரு வரம்தான் எதையுமே அளவோடு உபயோகிக்கும் போதுதான் அதோடைய நன்மைகள் எல்லாம் நம்மளால பூரணமா அனுபவிக்க முடியும் அதை விட்டுட்டு ஆட தெரியாதனுக்கு வாசகோணங்கிற மாதிரி அலைபேசி தான் நம்மள கிடைக்குது அலைபேசினாலே சாபம்னு சொன்னா அது வீட்டு பூச்சிக்கு பயந்து சாரி மூட்டை பூச்சிக்கு பயந்து வீட்டை குளத்துல கதையா போயிடும் நடுவரவர்களே அளவோடு பயன்படுத்தினால் செல்போன் சாது அளவுக்கு மீறினால் அதுவே நமக்கு தீது விஞ்ஞானத்தின் கண்டுபிடிப்பில் இதற்கு இணை இங்கு ஏது அப்படிப்பட்ட அந்த அலைபேசி இன்றைய மாணவர்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு வரம்தான் எதிரணியில இருந்து அந்த அக்கா சொன்னாங்க ஆன்லைன் கிளாஸ்ல சாப்பிட்டியான்னு ஒரு பொண்ணு மெசேஜ் பண்ணிருச்சாமா சாப்பிட்டாதான் நல்லா பாட மனையில ஏறும் ஸ்ட்ரென்தா இருந்தாதானே நம்மளால படிக்க முடியும் அந்த அக்கறையெல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்டு இன்னொரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட சாப்பிட்டியான்னு கேட்டது என்ன குத்தோம்னு கேக்குறேன் நடுவரவர்களே இன்றைய இளம் தலைமுறையினருக்கு இந்த அலைபேசி என்பது கட்டாயம் ஒரு வரம் தான் என்ன எங்கள் அணிக்கு சாதகமாக தீர்ப்பளிக்குமாறு தாழ்மையோடு கேட்டு வாய்ப்பளி தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் அருமை இப்ப இந்த அணி இப்ப என்ன செய்ய போறாங்கன்னு தெரியல 
சுஷ்மிதா அடித்த அடியை பார்த்தீங்களா ஆயிரம் ஆயிரம் விஷயம் இருக்குதுயா செல்ஃபோனில் என்ன இல்லை அதில் எதையுமே ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்து அளவாக பயன்படுத்து அப்படிங்கிற தெளிவான ஒரு கருத்தை அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன வினோதினி வாங்க முப்பது கோடி முகமுடையாள் உயிர் மெய்ப்புறம் ஒன்றுடையாள் அவள் செப்பு மொழி பதினெட்டுடையாள் எனினும் சிந்தனை ஒன்றுடையாளாம் நம் தமிழ் தாய்க்கு என் முதற்கண் வணக்கம் இரண்டு அடையில் இந்த உலகை அளந்த ஐயன் வள்ளுவருக்கும் எனது அடுத்த வணக்கம் அருமையான ஒரு தலைப்பு பாவம் எதிரணியினர் வந்து தலைப்பையே இன்னும் புரிஞ்சுக்கல எதிரணியினர் தலைப்பையே இன்னும் புரிஞ்சுக்கல கடைசியாக வந்த பாப்பா கடைசியாக சொல்லிட்டு போனாங்க பார்த்தீங்களா அளவோடு பயன்படுத்துங்க நல்லா இருக்கும் அளவில்லாமல் பயன்படுத்தாதீங்க நாசமாக போயிடுவோம் அதை தானம்மா நாங்கள் இங்கே சொல்லிட்டுருக்கோம் அளவோடு பயன்படுத்தலை அப்படிங்கிறத தானே நாங்கள் இங்கே சொல்லிட்டுருக்கோம் தலைப்பு என்ன இளம் தலைமுறையினருக்கு வரமா சாபமா அளவோடு பயன்படுத்துவது வரமா சாபமானா இருக்கு தலைப்பை நன்றாக படித்து விடைய அருமை குழந்தையே மிக அருமையான ஒரு தலைப்பு உண்மையாலுமே என்ன எப்படி வந்து இவங்க இதை வரம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல உண்மையாலுமே தெரியல இந்த சிறப்பான ஒரு பட்டிமன்றத்தை இங்க நடை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற தனலட்சுமி சீனிவாசன் கல்வி நிறுவனத்தின் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்களுக்கும் பெண்கள் கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களுக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தினை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எதிரணியில் வந்து எங்கள் மாணவிகளை சொன்னாங்க ஐஸ்வர்யா ராயின்னு சொன்னாங்க என்ன பெண்கள்னாலே அழகு நினச்சிக்கிட்டிங்களா அழகியலை பார்ப்பவங்க தாங்க அவங்க ஆனால் நாங்கள் யார் தெரியுமா புலியை முரத்தால் அடித்து துரத்திய வீர தமிழச்சிகள் கல்பனா சாவ்லாக்கள் இவங்க குழந்தையை முகத்தை முதுகில் கட்டி கொண்டு போர்க்களம் காண்ட ஜான்சி ராணி இவங்க சாதாரண நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா அலைபேசி அழகியலை மட்டுமே சொல்லி கொடுக்கும் அதனால தான் அவங்க அழகு பத்தி பேசிட்டு போயிட்டாங்க அலைபேசியை தூக்கி போடுங்க அறிவு சார்ந்த மக்கள் உங்க கண்களுக்கு தெரிவாங்க அதுதான் உண்மை அது யாருமே பயன்படுத்தல அப்படிங்கிறது தான் இங்க எங்களுடைய மிகப்பெரிய ஆதங்கம் நடுவரே பேசப்பட்ட பிறகு தேவையில்லாதது சொல்லு அப்படிதானே பேசின வார்த்தையை எடுக்க முடியுமா எடுக்க முடியுமா பேசப்பட்ட பிறகு தேவையில்லாதது சொல்லு முடிக்கப்பட்ட கட்டிடத்திற்கு தேவையில்லாதது கல்லு எய்தப்பட்ட அம்பிற்கு எய்தப்பட்ட பிறகு தேவையில்லாதது வில்லு எங்க இளைய தலைமுறையினர் வாழ்க்கையை கெடுக்குதே இந்த செல்லு நான் எங்க போய் சொல்லுவேன் எப்படி சொல்லுவேன் விளையாட்டுப்படுத்தி <laughs> ஆனால் இன்றைக்கி எங்கள் இளைய தலைமுறை எப்படி பாடுறது தெரியுமா காலை எழுந்தவுடன் ஃபேஸ்புக் பிறகு கனிவு கொடுக்கும் நல்ல வாட்ஸ்அப் மாலை முழுதும் பற்பல ஸ்டேட்டஸ் என்று வழக்குப்படுத்தி கொள்ளு பாப்பா என்று பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்கள் இளைய தலைமுறை செல்போனில் வந்த செய்தியோ உண்மைதானே உண்மைதானே காலையில் எழுந்து முகநூல் பார்க்காம இருக்கிறோமா வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் போடாமல் இருக்கிறோமா சொல்லுங்க நடுவரே முன்னெல்லாம் ஒவ்வொரு வீட்டோட ரகசியம் வீட்டோடு இருக்கும் அப்படிதானே அன்பு மட்டும் பரவும் ஒரு வடை செஞ்சா அந்த குட்டி பாப்பாவுக்கு இந்த வடை பிடிக்கும் போய் கூடு அன்பு பரவும் ஆனா இன்னைக்கு எந்த வீட்டுல யாரு பில்டர் காப்பி போடுறாங்கிறது முத கொண்டு இன்னைக்கு முகநூல்ல பார்க்க முடியுது உண்மையா இல்லையா எப்படி நம்ம இளைஞர்களுக்கெல்லாம் அப்படியே நசரியான நினப்பு மனசுல அப்படியே எடுத்து சுருட்டிட்டு அப்படியே பேஸ்ட் வச்சு பல்ல வலிக்கிட்டு பாட்டு பாடிக்கிட்டே வருவாங்களாம் அதுல திரும்ப நான் காஃபி போட போறேன் ஸ்டேட்டஸ்ல வருது அடுப்பு பத்த வச்சுட்டேன் பாலை ஊத்திட்டேன் காஃபி போட போறேன் ஐயோ குடிக்க நேரம் இல்லை ஏன்னா நான் காலேஜுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனக்கு வர வேண்டிய லைக்குக்காகவும் கமெண்ட்டுக்காகவும் எல்லாரும் தன்னை புகழணும் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு ஒரு நிமிடமும் தன்னையே இழந்து சுத்தி கொண்டிருக்கின்ற இளைஞர்களை பார்த்தும் எப்படி நீங்க வரம்னு சொல்றீங்க எப்படி நீங்க வரம்னு சொல்றீங்க தெரியல இன்ஸ்டாகிராம்ல கூட இப்ப ஏதோ வந்துட்டு இருக்கு உன்னத்தான் ஏதோ ஒரு பொண்ணு சொல்லிட்டு இருக்குல்ல என்னது உன்னத்தான் உன்னத்தான் என்ன என்னத்தான் அவங்க 
அழுவா மொபைல் ஃபோன் கொடுக்கலாம் என்ன தெரியுமா சொல்லுவா அழுவா அழுத அடுத்த நிமிஷம் என்ன தெரியுமா செய்வா ஒரு பேப்பரையும் பேனாவையும் எடுத்து வரைவா நடுவரவர்களை வரைவா அந்த ஒரு திறனை இந்த செல்போன் சாகடிக்கிறே இதனையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் எப்படி வரம்னு சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல நடுவரே நீங்களே நடுவரை நீங்களே சொல்லி பாருங்க எத்தனை எத்தனை தேவையில்லாத விஷயங்கள் இன்னைக்கு இணையத்தில் வந்து செல்போன் மூலமாக கொட்டி கிடக்கு எதிரணியில் சொன்னாங்க அப்படியே இப்படி தட்டுனா அப்படி வருமா என்னத்தை அப்படி வரும் இப்படி வரும் செய்தியாளர்களே இந்த செய்தி இருக்காங்க இல்லையா அவங்களே இப்போ போஸ்ட் போடுறாங்க என்ன போடுறாங்கன்னா இந்த செய்தியை நாங்கள் ஒளிபரப்பவில்லை போடுறாங்களா இல்லையா இந்த செய்தியை நாங்கள் ஒளிபரப்பவில்லை யாரு நினைச்சாலும் எப்பேற்பட்ட தவறான விஷயத்தையும் இந்த இணையதளத்தில் பரப்பிட முடியும் அதை செல்போன் மிக வேகமாக கொண்டு சென்று எங்கள் இளைஞர்களினுடைய மா வாழ்க்கையை கெடுக்கிறதே அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு எப்படி நாங்கள் வ வரம் வரம் சொல்ல முடியும் நடுவரே ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னாடி செய்தித்தாள் பார்த்தீங்களா ஒரு செய்தியை பார்த்து நான் கண் கலங்கிட்டேன் என்ன தெரியுமா ஒரு நான்காம் வயது படிக்கும் மாணவி நான்காம் வயது படிக்கும் நான்கு மணிக்கும் நான்காம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி ரீல்ஸ் போட்டு ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்த அந்த ஒரு மாணவி அப்பா அம்மா கண்டிச்சிருக்காங்க போடாத இதெல்லாம் பண்ணாத கண்டிச்சிருக்காங்க அதுக்கு அதற்கு அந்த மாணவி என்ன செய்து கொண்டது அந்த வீட்டினுடைய ஜன்னலில் துணியை கட்டி தனது வாழ்க்கையை முடித்து கொண்ட அந்த நான்காம் வகுப்பு மாணவியை அவ்வளவு விரைவாக நீங்கள் மறந்து விட்டீர்களா அவ்வளவு விரைவாக நம்மால் மறக்க முடியுமா நடுவரே வயல்வெளியில் ஒரு சோளக்காட்டு பொம்மையை நிற்க வச்சுருக்காங்க சோளக்காட்டு பொம்மையை நிற்க வச்சுருக்காங்க ரெண்டு பூரா பேசிக்கு தான் என்ன தெரியுமா பேசுது ஐயோ அங்கே மனுஷன் இருக்கான் நம்ம போகக்கூடாதுன்னு ஒரு புறா சொல்லுது இன்னொரு புறா என்ன தெரியுமா சொல்லுது அவன் மனிதன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது எப்படி சொல்கிற மனிதன் என்றால் கையில் எதையோ வைத்து கொண்டு அழுத்தி கொண்டு இருப்பான் அது கைகளை விருத்தது போல இருக்கிறது ஆதலால் அது மனிதன் இல்லை நான் போய் சாப்பிடலாம் என்று புறாவே வருகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் மனிதன் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்ற இலக்கணத்தையே இந்த அலைபேசி அழிக்கிறதே இதை எந்த வகையில் நீங்கள் வரம்னு சொல்கிறீங்க உண்மையாலுமே எனக்கு தெ கூ எனக்கு தெரியல காலை எழுந்தவுடன் புத்தகத்தை புரட்டுறதுக்கு பதிலாக இன்று தன்னுடைய புகைப்படங்களை பதிவேற்றி கொண்டிருக்கின்ற இளைஞர்களை நான் பார்க்கிறேன் மாலையில் பல அறங்களை சொல்லி கொடுத்த விளையாட்டு கண்ணாம்பூச்சி நான் தேடலை சொல்லிக் கொடுக்கும் விளையாட்டு கொக்கோ என்பது ஓட்டத்தை சொல்லி கொடுக்கும் விளையாட்டு அதனையெல்லாம் விட்டுட்டு நடுவரே நான் ஒரு நாள் நடந்து போயிட்டு இருந்தேன் ரோட்டில் ஒரு கூட்டமாக ஒரு நாலஞ்சு இளைஞர்கள் வந்தாங்க திடீர்னு டே அட்ரா குத்துடா போடுறா சுடுறா எனக்கு பயம் என்னடாது நம்மளை யாரோட அடிக்க போகிறா குத்த போகிறா அப்படின்னு பார்த்தா அந்த நாலு பேரும் உக்காந்து நம்ம அருமை சகோதரி காருணியா சொன்ன மாதிரி பப்ஜி ஃப்ரீ ஃபயர்னு உட்காந்து விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க அறத்தை சொல்லி கொடுத்த நாங்கள் எங்கே வன்முறையை சொல்லி கொடுத்த உங்கள் அலைபேசி எங்கே அறத்தை சொல்லி கொடுத்த நாங்கள் எங்கே வன்முறையை சொல்லி கொடுக்கும் உங்களுடைய அலைபேசி எங்கே நடுவரே அந்த காலத்தில் ஒரு கவிஞன் கவிதை எழுதுகிறான் என்ன தெரியுமா எழுதுகிறான் ஒரு பெண்ணை பார்த்து நிலவை பார்த்தேன் நிலவில் ஒளி இல்லை அவள் கண்ணை பார்த்து மலரை பார்த்தேன் மலரில் பொழிவில்லை அவள் இல்லாமல் நான் இல்லை அவள் இல்லாமல் நான் இல்லை என்ன அடுத்து என்ன அருமையான ஒரு பாட்டுல இந்த மாதிரிலாம் கவிதை இப்போ எப்பங்க வருது இப்போ ஒரு கவிஞன் எப்படி திரும்ப எழுதுறான் ஒரு பெண்ணை பார்த்தேன் முகநூலில் பார்த்தேன் அந்த பெண்ணையே நேரில் பார்க்க வந்தேன் காணவில்லை அவள் அம்மாவை பார்த்தேன் உன் மகள் எங்கு என்று சொன்னேன் அட பாவி அணி பார்த்த பெண்ணே நான் தானடா என்று சொன்னேன் சொல்கிறான் நீ முகநூலில் வேறு போல இருந்தாயே என்று அவன் கேட்கும் பொழுது அந்த அவன் சொல்கிறான் அதெல்லாம் என்னது ஃபில்டர் எடிட்டிங் என்று தன்னுடைய சொந்த அடையாளத்தையே வெளியில் காட்டுவதற்கு இந்த தலைமுறைக்கு ஒரு தயக்கத்தை கொடுத்த உங்களுடைய அலைபேசி வருமா வருமா நீங்களே சொல்லுங்க ஃபில்டர் இல்லாமல் எனக்கு ஏதாவது ஒரு புகைப்படம் யாராவது போடுறோமா போடுறோமா இல்லவே இல்லை நம்மளுடைய சுயத்தை அது இழக்கிறது அப்படிங்கிறது எத்தனை பெரிய உண்மை சொல்லுங்க நடுவரை அந்த காலத்தில் காதல் எனக்கு காதலி ஒரு கவிதை எழுதுறான் என்ன தெரியுமா என்ன தெரியுமா எழுதுறான் ஓடுகிற தண்ணியில் இந்த பாட்டு யாருக்கு தெரியும் ஓடுகிற தண்ணியில் உரசி விட்ட சந்தனத்தை அது சேர்ந்துச்சோ சேரலையோ தெரியலையே என் செவத்த மச்சா நெத்தியிலேன்னு ஒரு பாடு பாடணும் அந்த காலத்தில் காதலனும் காதலியும் பார்த்துக்கவே மாட்டாங்க ஆனால் காதல் இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு 
முகநூலில் பார்த்து பழகிறவங்க ஆணா பெண்ணானே தெரியல என்னடுவரை நான் பேசுகிறது ஒரு பெண்ணு தானான்னு தெரியாமல் ஒருத்த பேசிகிட்டு இருக்கான் நான் பேசுறது ஒரு ஆண் தானே தெரியாமலே பேசிட்டு இருக்கான் இது போல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாபத்தை கொடுக்கின்ற உங்களுடைய அலைபேசி மிகப்பெரிய வரம்னு நீங்க சொல்றீங்களா நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் இப்ப நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் ரெண்டு மணிக்கு கல்லூரி முடித்து போனதுக்கு அப்புறம் நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் நான் மொபைல் போனை எடுக்கவே மாட்டேன்னு சொல்றவங்க கை தூக்குங்க பாப்போம் ஒரு நிமிஷம் கூட நான் மொபைல் போனை எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றவங்க கை தூக்குங்க ஒருத்தவங்க இல்ல டெய் தூக்குடி அங்க ஒருத்தி சொல்லுது தூக்கு தூக்கு சீக்கிரம் தூக்கு ஆஹ் ஒருத்தர் கூட இல்ல நடுவர் மக்களே மாணவர்களே ஒரே ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க கீழே குனிந்து அலைபேசியை பார்த்து கொண்டே செல்கின்ற நாம் எதிர்காலத்தில் மூளை நோய்க்கு ஆட்படக்கூடிய நோயாளிகளாக மாறுவோம் என்பதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லை மூளை நோய்க்கு ஆட்படக்கூடிய நோயாளிகளாக மாறுவோம் என்பது எந்த ஒரு ஐயமும் இல்ல நடுவரே நான் சாலையில நடந்து போக முடியல நடுவரே ஒரு நாளுங்க என் ஃப்ரெண்டு என்ன பண்ணிருக்கா அந்த மஞ்சு சாக்லேட் இருக்கு இல்லையா அந்த மஞ்சு சாக்லேட் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அந்த பேப்பர் இருக்கு இல்லையா அதை போய் குப்பை தொட்டியில போட்டிருக்கா போட்டு வந்தாச்சு அடுத்த நாள் வருது பாருங்க ஒரு ரீல்ஸ் எப்படி அப்படியே ரிவர்ஸ்ல குப்பை தொட்டியில இருந்து எடுத்து அங்க இருக்கிற சாக்லேட்டு பிரிச்சு என் ஃப்ரெண்டு சாப்பிட்ற மாதிரியும் அதுக்கு ஒரு கொட்டேஷன் வேற வறுமை கொடிதுனும் கொடிது உண்மையா இல்லையா உண்மையா இல்லையா நடுவரை நிம்மதியாக எங்களால சாலையில நடமாட முடியல உண்மைதான் நடமாட முடியல உண்மையாக உண்மை அப்படிங்கிற ஒன்னே இந்த காலத்துல நிச்சயமா இல்லை நடுவரை ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நான் சொல்ல விரும்புறேன் ஒரு ஒரு படம் இந்த படத்தோட பேர் எனக்கு இதை மறந்து போச்சு ஆனா நான் சொன்னா நீங்களே என்ன படம்னு சொல்லிடுவீங்க அந்த படத்தினுடைய கதாநாயகி ஒரு செய்தித்துறையில் வேலை பார்க்குறாங்க அவங்களுடைய பண்ணுற ஒரு வேலை என்னென்னா ப்ராங்க் ஷோ ப்ராங்க் பண்ணுவாங்க இல்லையா போகிறவங்கள பயமுடுத்துறது ஒரு நாள் அந்த கதாநாயகி என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா ஆட்டோவில் போயிட்டு இருக்கிற ஒரு ஒருத்தவங்களை வழி மறைச்சு நெஞ்சு வழி வர்ற மாதிரி துடிக்கிறான் துடிச்சு கீழே விழுந்துடுறா அந்த ஆட்டோவில் போகிற அந்த பொண்ணு இறங்கி அவளுக்காக அழுகுறா கதறுறா கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் இது நடக்குது ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு அந்த பெண்ணு சொல்றா பிராக் ஷோ அப்படின்னு சொல்றா ஓங்கி ஒரு அரை விட்டா ஓங்கி ஒரு அரை விட்டா அந்த அறை அவளுக்கு மட்டும் அடிக்கப்பட்ட அறை இல்லை தேவையில்லாமல் இந்த அலைபேசியை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும் அனைத்து இளைய தலைமுறைகளுக்கும் கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று தான் அது அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்றா என்ன தெரியுமா சொல்லுது இன்னைக்கு எனக்கு தேர்வு ஐஏஎஸ் தேர்வுக்கு எழுத போயிட்டு இருந்தேன் நீ திடீர்னு நெஞ்சு வழின்னு படுத்துட்ட உன்னை விட்டுட்டு போக எனக்கு மனசு இல்லை உன்னை விட்டுட்டு போக எனக்கு மனசு இல்லை உன்னை நான் காப்பாற்றுறதுக்காக முயற்சி பண்ணேன் ஆனால் இன்னைக்கு உன்னுடைய தேவையில்லாத விளையாட்டு தனத்தால் என் தேர்வை நான் எழுந்துட்டேன் என்னுடைய தேர்வை நான் எழுந்துட்டேன் நடுவரே இந்த அலைபேசி கொடுக்கின்ற பலவிதமான கொடுமைகளால் பாதிப்படைவர்கள் கூட இல்லாமல் நல்ல வழியில் செல்ல வேண்டும் என்று மாணவர்களையும் சேர்த்து வீணாக்குகிறதே அதுதான் உங்களுக்கு வந்து வரம்னு நீங்கள் சொல்ல வரீங்களா சொல்லுங்க நம்மளுடைய ஐயா அவர்கள் சொன்னார் காலையில் எழுந்ததும் என்னோட நடுவருக்கு நாளை ஹாலுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் என்ன பண்ணுவேன் மெசேஜ் அனுப்புவேன் ஐயா என்னைக்காவது ஒரு நாள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மனைவிக்கு நாளை காலத்துக்கு எந்திரிச்சு காலை வணக்கம்மா டீ சாப்பிட்டியாடு சொல்லியிருக்கீங்களா ஐயா என்னைக்காவது சொல்லியிருக்கீங்க சொல்லியிருக்கீங்களா ஐயா தூரத்தில் இருப்பவர்களை இணைக்கிறது என்று நம்பி நம்பி நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சுற்றத்தை மறக்கை வைத்து விட்டதே இந்த அலைபேசி இதுதான் உங்களுக்கு வருமா கொரோனா காலத்தில் அப்படி அலைபேசி எங்கள் கல்வியை வளர்த்தது என்ன வளர்த்தது ஒரு பாட்டில் சொல்லலாம் என்ன தெரியுமா மலையோரம் வீசும் காற்று மனசோடும் பாடும் பாட்டு கேக்குதா கேக்குதா நடுவரே நாங்க எங்களோட இணையவழி கல்வியில பேசின ஒரே வார்த்தை இதுதான் கேக்குதா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க கேக்குது கேக்குது நீங்க ஒன்னே சொல்லுவீங்க கேக்குதா இது மட்டும்தான் நடுவரே நடந்தது இதுல எங்க கல்வி வளர்ந்தது அட்டனன்ஸ் கொடுக்கும் போது மட்டும் வந்து நின்றுவாங்க கேக்குதா கேக்குதா என்று சொல்லியே சென்ற கல்வியால் இன்று தனது அறிவினையே இழந்து ஒரு உயர் பதவிக்கு செல்ல முடியாமல் இருக்கின்ற இளைஞர்களை நான் வேறு என்ன சொல்ல எப்படி சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க ஐயா அவர்கள் சொன்னார் கட்டுப்பாடு வேண்டும் கட்டுப்பாடு வேண்டும் படிக்காதவங்கிட்ட போய் தான் என்ன சொல்லுவோம் படின்னு சொல்லுவோம் ஒழுங்காக இல்லாதவங்கிட்ட என்ன சொல்லுவோம் ஒழுங்காக இருன்னு சொல்லுவோம் கட்டுப்பாடு அங்கே இல்லை என்பதனால் தானேங்க ஐயா நீங்கள் உங்களையே அறியாமல் கட்டுப்பாடு வேணும் கட்டுப்பாடு வேணும்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கீங்க 
ஆ இன்னும் எத்தனையோ எத்தனையோ சொல்லிகிட்டே போகலாம் யூடியூப் சமையலை பற்றி சொன்னாங்க யூடியூப்பில் சமைச்சு அவன் பணக்காரன் ஆகிட்டான் இந்த யூடியூப்காரன் என்ன ஆகிட்டான் பணக்காரன் ஆயிட்டான் ஆனா அந்த யூடியூப் செஞ்சதை சாப்பிட்டு எத்தனை பேர் மருத்துவமனையில இருக்கிறாங்க இருக்காங்களா இல்லையா எத்தனை பேர் மருத்துவமனையில் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் சங்க இலக்கியத்துல குறுந்தொகையை பத்தி சொன்னாங்க எங்க மாணவர்கள் குறுந்தொகையை படிக்கல காவாலா பாட்டுக்கு ரீல்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க குறையை முகத்துக்கு முற முகம் சொல்கின்று சொல்லி கேள்வினை கேட்கும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பரம்பரையை சார்ந்தவர்கள் நாகல் அப்படிங்கிறத நாங்கள் இங்கே தெரிவிச்சு காதலில் கலைகளில் உறவினில் உணர்வினில் ஈதலில் புறத்தலில் இயற்கையை ரசித்தலில் வாழ்வதை கற்று வையுங்கள் வாழ்க்கையை கற்று வையுங்கள் நல் வழியில் வாழ கற்று வையுங்கள் அலைபேசியை தேவையில்லாமல் பயன்படுத்தாமல் அதை வரமாக மாற்றி சாபத்தை நீக்கி வாழ்க்கையில் வெற்றி காணுங்கள் என்று சொல்லி இந்த நல் வாய்ப்பினை கொடுத்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமை அருமை இப்போ வினோதினி அவர்கள் வந்து இப்போ இந்த அணி என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னு தெரியல இந்த அடியை அடிச்சு விட்டாங்க உடனே சக்தி வேலை சொல்கிறாரு ஐயா எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுங்க அதுக்கு நான் பதில் சொல்லணும் அதெல்லாம் அவ்வளவு தான் வாய்ப்பு உண்டாங்கண்ணா இனி இங்கே தாங்காது இவங்களெல்லாம் பேச விட்டா இப்போ எனக்கு என்ன சிக்கல்னா சரி ஏதோ இவங்க பேசுகிறாங்க அது உங்களுடைய அந்த கைத்தட்டுதல் இதெல்லாம் வச்சு ஒரு முடிவு சொல்லலான்னு நான் பார்த்தா இவங்க பேசினாலும் கைத்தட்டுறீங்க இவங்க பேசினாலும் கைத்தட்டுறீங்க இப்போ எனக்கு குழப்பமாகிடுச்சு எப்படா தீர்ப்பு சொல்கிறதுன்னு இப்போ ரெண்டு அணியுமே பார்த்தீங்கன்னா யாருமே சாதாரண ஆட்கள் இல்லை சமமாகவே வாதிட்டுருக்கிறார்கள் இப்போ எனக்கு தான் சிக்கல் எப்படி தீர்ப்பு சொல்கிறதுன்னு இப்போ செல்ஃபோன் இல்லாமல் இருக்க முடியாது இல்லையா நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் யதார்த்தமாக நம்ம பேசுவோமே இன்றைக்கி செல்ஃபோனுங்கிறது அவசியமான ஒன்றாகிவிட்டது இப்போ இவங்க அற்புதமாக அதை சொன்னாங்க மாணவர்களுக்கு இதில் ஏகப்பட்ட செய்திகள் நீங்கள் லைப்ரரியில் தான் போய் படிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது செல்ஃபோன் இருந்துச்சுன்னா எல்லா செய்தியுமே நீங்கள் அதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோ செய்திகள் இருக்குது இல்லைனா உனக்கு ஏதாவது ஒரு சந்தேகம்னா நீ ஆசிரியரை தேடி தான் போகணும் அதுக்கு அவசியமே இல்லை வீட்டில் படிச்சுட்டு இருக்கிறியா உடனே செல்ஃபோன் எடுத்தேன்னா என்னத்தை கேட்டாலும் கொடுக்குது நீங்கள் அதை அமுக்க கூட வேண்டியதில் எடுத்து பேசினாலே வந்துடுது எனக்கு இது சந்தேகம் இது வேணும்னா உடனே அது பதில் சொல்லுது அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில நேரம் சாலையில் போயிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறவன் ஒருத்தன் உடனே ஃபோன் பண்ணுறான் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் வருது ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்துடுது கொண்டு ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்குறான் டாக்டர் சொல்கிறாரு இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் லேட்டாக வந்திருந்தால் உயிரை காப்பாற்றிருக்க முடியாதுங்கிறான் அப்போ ஒரு உயிரையே காப்பாற்றக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி இந்த செல்ஃபோன் பயன்படுது செல்ஃபோன் வந்து அவசியமாகவும் இருக்கிறது அப்படிங்கிற நிலையில் ரெண்டு அணியுமே சமமாக வாதிட்டுருக்கிறார்கள் இப்போ நான் அதுதான் இப்போ மேடத்துக்கிட்ட அது தான் பேசணும் இப்போ எனக்கு சிக்கல் வந்துருச்சு தீர்ப்பு சொல்ல அதனால் இப்போ ஒவ்வொரு தலைப்பு குறித்தும் வரம் குறித்து ஒரு ஐந்து மாணவிகள் சாபமே அப்படின்னு ஒரு ஐந்து மாணவிகள் உங்களுடைய கருத்தை இங்கே வந்து சொன்னீங்கன்னா எனக்கு தீர்ப்பு வழங்குவதற்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இப்போ மாணவிகள் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பேர் வந்து உங்களுடைய கருத்தை இங்கே சொன்னீங்கன்னா அடுத்து என்னுடைய தீர்ப்பை சுருக்கமாக நான் முடித்து கொள்வேன் உத்தரவாதத்தோடு இப்போ உங்களுடைய கருத்துக்கு இந்த அவை வழிவிடுகிறது பேசுங்கம்மா குட் ஆஃப்டர்நூன் டு எனி எவ்ரி ஒன் ப்ரெசன்ட் ஹியர் ஸோ தமிழுக்கும் இங்கிலீஷ்க்கும் உள்ள ஒரு இணைப்பு என்னென்னா நாங்கள் எல்லாமே இலக்கிய இலக்கணம் இலக்கியம் படிக்கிறவங்க ஸோ நான் பிஏ பேர் சொல்லி பேர் சொல்லிட்டு பேசுங்கம்மா ஐ மேஜ் லேர்ன் ஃப்ரம் செகண்ட் பிஏ இங்கிலீஷ் ஸோ இந்த இலக்கிய இலக்கணம் இதுக்கு வந்து தொடர்புடையது வந்து நம்ம தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜஸ்னாவே வந்து லிட்ரேச்சர் அப்படின்றது ஒரு காமனான விஷயம் ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா லெட்டர் ரைட்டிங் அதாவது கடிதம் எழுதுறது இந்த கடிதம் எழுதுறத வந்து எத்தனை பேர் மறந்து போயிருக்கோம் இந்த செல்ஃபோனால் கண்டிப்பாக எல்லாருமே மறந்து போயிருப்போம் மிஞ்சி போனால் நம்ம வந்து மார்க்குக்காக அந்த பத்து மார்க் அந்த தேர்வில் எழுதுறதுக்காக நம்ம வந்து அந்த கடிதம் வந்து ஏனோ தானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருப்போம் மற்றபடி இங்கிலீஷில் ஒரு அருமையான ஜானரான லெட்டர் ரைட்டிங்ன்றது இந்த மொபைல் ஃபோனால் ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜை கொடுத்துருக்குன்றது தான் என்னோடய வந்து ஒப்பீனியன் 
ஸோ இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்றத இந்த க இந்த கருத்தை வந்து இங்கே பதிவு செஞ்சு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமை அருமை அதாவது இந்த செல்ஃபோன் வந்த பிறகு மாணவர்கள் வந்து எழுதுகிற பழக்கமும் படிக்கிற பழக்கமும் இன்னைக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா அழகாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அது ஒரு அருமையான செய்தி அது இந்த செல்ஃபோன் வந்த பிறகு இப்போ மாணவர்களை எழுதுறதே இல்லை இப்போ நானே ஏதாவது ஒரு லெட்ரு எழுதிட்டு வாங்கினா திரு திருன்னு முழிக்கிறான் நான் ஒன்று எழுதி வச்சுருப்பேன் அதை கொடுத்து இதை பார்த்து எழுதிட்டு வான் அந்த நிலைமைக்கு ஆகிடுச்சு நன்றி நீங்கள் பேசுங்க ஐம் காவ்யா ஃப்ரம் செகண்ட் பி இங்கிலீஷ் இப்போது மொபைல் வந்து எந்த அளவுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல் அது ஒரு பூன்னு சொல்லி இவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு மணிலேருந்து அதாவது இப்போ காலேஜ் முடிஞ்ச போனதுக்கப்புறம் நைட் வரைக்கும் யாரும் மொபைல் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கன்னு கேட்டாங்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நாங்கள் வந்து ஹாஸ்டலில் இருக்கோம் நாங்கள் வீட்டில் பேசணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மொபைல் இருந்தால் தான் எங்கள் அம்மா கிட்டே இல்லை ஃபேமிலியில் இருக்கவங்கள்ட்ட பேச முடியும் அப்படியே இன்றைக்கி காலேஜுக்கு லீவ் போட்டிருந்தா நாளைக்கு வந்து என்ன அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணோம் என்ன டெஸ்ட் இருக்குது என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு மொபைலில் இருந்து தான் கேட்க முடியும் இங்கேருந்து நாங்கள் போயிட்டு எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட டேரெக்டாக எங்களால் கேட்க முடியாதுல்ல சோ மொபைல் வந்துட்டு கண்டிப்பா ஒரு வரம் தான் நான் சொல்றேன் அருமை அருமை நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அவங்க அழகா சொன்னாங்க நாங்க விடுதியில இருக்குறோம் ஹாஸ்டல்ல இருக்குறோம் இப்ப செல்போன் இருந்துச்சுனா கூட அம்மா இருக்குற மாதிரி அப்பா இருக்குற மாதிரி அண்ணன் தம்பி இருக்குற மாதிரி நண்பர்கள் இருக்குற மாதிரி இல்லையா யார்கிட்ட வேணாலும் எப்ப வேணாலும் பேசிக்கலாம் அப்படி ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு இந்த செல்போனால கிடைக்குது அருமை அருமை நன்றி ஆ நீங்க பேசுங்க ஹாய் திஸ் இஸ் அருணா ஃப்ரம் செகண்ட் பிஎஸ்சிஎஸ் ஓகே செல்ஃபோன் டெக்னாலஜி வந்து பில்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப அடிக்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வருவாங்க வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் போகிறதுக்கு ரிலீஃப் வந்து அவங்க சைல்டு கிட்ட தான் தேடுவாங்க கண்டிப்பாக ஒரு பேரண்ட்ஸ் வேலையை முடிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க குழந்தை விளையாடுறத பார்த்தோ சப்போஸ் அவங்க குழந்தையோட ஆக்டிவிட்டீஸை பார்த்தோ அவங்க ரிலீஸ் ஆவாங்க ரிலீஃப் ஆவாங்க ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து இப்போலாம் அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் போகிற ரிலீஃபை வந்து மொபைலில் தான் தேடுறாங்க சைல்டு ஆக்டிவிட்டி எதுவுமே ரசிக்கிறது இல்லை ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்காங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் வீடியோ பார்ப்போம் கொஞ் கொஞ்ச நேரம் மொபைல் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சைல்டு வந்து கவனிக்கிறது இல்லை சில்ட்ரன்ஸ் அவங்க சில்ட்ரன்ஸ் வந்து அவ்வளோவா ரசிக்கிறது இல்லை அவங்க ரிலீஃப் போகிற இடமா சைல்டை வந்து பார்க்குறது இல்லை மொபைல் ஃபோனில் தான் ரிலீஃப் போ போக்குறாங்க அண்ட் டூ மச் ஆஃப் மொபைல் அடிக்ஷன் மொபைல் அடிக்ஷன் வந்து நம்மளோட ஹாப்பினஸ்ஸாக கில் பண்ணும் நம்ம ஹாப்பியாக இருந்தால் தான் நம்ம ஃபேமிலியாக ஹாப்பியாக வச்சுக்க முடியும் நம்ம ஹாப்பிங்கிறது மொபைல் மொபைலோட நின்றதுக்குள்ள நம்ம ஃபேமிலி நம்மளால ஹாப்பியாக வச்சுக்க முடியாது ஸோ அருமை அருமை நீங்கள் இப்போ சில பேருக்கு அதுக்கு அடிமை ஆகிடுறாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மா குழந்தைக்கு சாப்பாடு செல்ஃபோனை பாட்டுக்கிட்டே ஊட்டி விட்றது வாயில் ஊட்டி விட்றதுக்கு பதிலாக மூக்கில் கொண்டு ஊட்டி விட்றது அப்படின்னு என்ன கொடுமை பாருங்க இப்போ இந்த மாதிரிலாம் அடிமை ஆகிடுறாங்க அப்படிங்கிற செய்தி அழகாக சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் பேசுங்க என் பேர் வந்து ஆர் திவ்ய பிரியா நான் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி தேர்ட் இயர் படிக்கிறேன் நான் வந்து மொபைல் வந்து நிச்சயமாக சாபமே தான் பேசுவேன் ஏன்னா இந்த இந்த மொபைல்னால தான் சைபர் கிரைம் அதிகமாகிச்சு நம்மளோட மனசில் நெகட்டிவ் தாட் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு மொபைல் பற்றி ஒரு கவிதை இருக்குது அது வந்து மொபைல் வந்து மொபைலவே சொல்லுதான் என்ன தெரியுமா சொல்லுதான் பித்தானை மறந்தாலும் தன் சட்டையில் உள்ள பித்தானை மறந்தாலும் அத்தான் யாரைத்தான் மறந்தாலும் அலைபேசி தன்னிடம் அலைந்துவிட மனித மனிதர்கள் அலைபேசி தன்னிடம் அழிந்துவிட மறப்பதில்லை மொலை மொபைல் ஃபோன் மொபைல் ஃபோனே பேசுகிற மாதிரி ஒரு கவிதை சொல்கிறாங்க இதனால் மொபைல் ஃபோன் நிச்சயமாக மனுஷருக்கு சாபம் தான் நான் சொல்கிறேன் அருமை அருமை உண்மைதான் சட்டை பித்தானை மறந்தாலும் மனைவி அத்தானை மறந்தாலும் யாரும் செல்போனை மறக்கிறது இல்லை அந்த அளவுக்கு அதோட ஆதிக்க அன்னைக்கு இருக்குன்னு அழகாக பேசியிருக்கிறாங்க நீங்கள் பேசுங்க ஹாய் குட் ஆஃப்டர்நூன் ஐ எம் சலோமே இன்ஸ்லிங் ஃப்ரம் செகண்ட் பி இங்கிலீஷ் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி அலைபேசி வந்து ஒரு வரம் தான் சொல்ல வந்திருக்கேன் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து அலைபேசி வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து அதிகமாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம படிக்கணும்னா கூட பரவாயில்ல இப்போ நம்ம கிளாஸில் வந்து சில டைம் இருக்க மாட்டோம் கல்ச்சுரல்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம போயிட்டோம்னா கூட ஃபோன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது நம்ம மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து அதில் கூட படிச்சுக்கலாம் அதில் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் நம்ம வந்துட்டு காலேஜில் இருக்கும்போது எல்லாரும் கூட பேசி பழகி
அண்ட் இந்த கூகுள் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா வந்துட்டு அதில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அந்த மாதிரியெல்லாம் கூட இருக்குது இப்போ நம்ம வேறு ஊருக்கு போகிறோம் வேறு எதுவும் மொழி தெரியல அப்படின்னா கூட டக்குன்னு நம்ம எடுத்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி ட்ரான்ஸ்லேஷனில் கூட பார்த்துக்கலாம் அது கூட அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் ஏதாச்சும் வழி தெரில புதுசாக ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் அங்கே வழி தெரில அப்படின்னா கூட நம்ம டக்குன்னு ஃபோனில் பார்த்து எப்படி போகிறது அப்படின்னு சொல்லி கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம் இன்னும் நிறைய இன்னும் சொல்லுனா சொல்லிகிட்டே போகலாம் அந்தளவுக்கு வந்து அலைபேசி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஈவன் வந்துட்டு நம்ம வெளியூருக்கு போயிட்டோம் இல்லை வெளியே எங்கேயாச்சும் போயிட்டோம் அப்படின்னா கூட நம்மளோட பாதுகாப்புக்காக ஃபோன் வந்து எப்போதுமே நம்ம கையில் வச்சுருப்போம் நம்ம அம்மா அப்பாவை கான்டாக்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை வேறு யார்ட்டாச்சும் ஃபோன் பேசினாலும் சரி டக்குன்னு அந்த மொபைல் ஃபோன் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம எடுத்து பேசிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக நான் வரோன்னு தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் நல்லா தான் அதை யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அது வரம் தான் நான் சொல்லி நன்றி செல்போன் வந்து இன்றைக்கு வரமாக தான் இருக்குது இப்போ சில நேரத்தில் முன்னாடியெல்லாம் எங்கேயாவது ஒரு ஊருக்கு போனோம்னா காரை நிறுத்தி நிறுத்தி கேட்போம் வழி கேட்போம் இந்த ஊருக்கு எப்படியோ போகணும் எப்படி போகணும்னு கேட்போம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் செல்ஃபோனில் அதை போட்டு விட்டிங்கன்னா அது நமக்கு வழி சொல்லும் அழகாக யாரையும் கேட்க வேண்டியதெல்லாம் நல்லா நீட்டாக நம்ம எங்கே போய் சேரணுமோ அங்கே சேர்ந்தெல்லாம் அப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள்லாம் இன்றைக்கு செல்ஃபோனில் நிறையா இருக்குது அழகாக பேசியிருக்கிறாங்க நீங்கள் பேச ஐ எம் சிவசங்கரி சைக்காலஜி செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன் நான் வந்து செல்ஃபோன்றது வரம் தான் அப்படின்னு சொல்ல வந்திருக்கேன் ஐயா இப்போ ஒரு பையன் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆசிரியர்கிட்ட வந்து சந்தேகம் கேட்குறான் அந்த ஆசிரியருக்கும் அந்த கருத்தில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ போய் கூகுளில் தேடு நானும் கூகுளில் தேடுறேன் நாளைக்கு வந்து கிளாஸில் நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போலாம் வந்து மாதா பிதா குரு தெய்வன்றதை விட மாதா பிதா கூகுள் தெய்வம்னு சொல்லிடலாங்க ஏன்னா அவ்வளோ விஷயமும் வந்து மொபைலில் தான் இருக்குது எல்லா வேலையுமே ஸ்மார்ட் ஆக்கிறது இந்த மொபைல் ஃபோனு அப்போலாம் ஒரு ஃபோட்டோ பிடிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அழகாக தெரிஞ்சோன்னா என்ன சோப்புடா யூஸ் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஃபோட்டோ பிடிச்சி அதில் வெள்ளையாக அழகாக தெரிஞ்சோன்னா என்ன ஆப்புடா யூஸ் பண்ணுறேன்னு கேட்குறாங்க நம்மளை அழகாக காட்டுறது கூட இந்த மொபைல் ஃபோனு தான் ஸோ மொபைல் ஃபோனுங்கிறது ஒரு வரம்தான் சொல்லி பார்த்தீங்களா மாதா பிதா குரு இல்லை கூகுள் தெய்வமா அப்போ ஒரு குரு செய்கிற வேலையை ஒரு செல்ஃபோன் செய்யுது அப்படின்னு அழகாக பேசியிருக்கிறாங்க வாமா எனதான் எனது மதிப்பிற்குரிய நடுவர் அவர்களுக்கு வணக்கம் இங்கு இரண்டு மணி நேரமாக பேசி அசத்திய அனைத்து பேச்சாளர்களுக்கும் வணக்கம் இங்கு அதனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் எனது நண்பிகள் தோழிகள் எனது ஆசிரிய பெருமக்களுக்கு எனது வனத்தை குறி உரிய தொடங்குகிறேன் என்னோட பெயர் மேகா நான் ஃபஸ்ட் பிஎஸ்சி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங்லேருந்து படிக்கிறேன் என்னோடய தலைப்பு வந்து தொலைபேசி அப்படிங்கிறது வந்து சாபம் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் அந்த காலத்து அறிஞர்கள் தமிழர்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ எல்லாம் யோசிச்சுருப்பாங்க ஆனால் ஆ ஆறாவது அறிவு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பயன்படுத்தினாங்க ஆனால் இப்போ ஆறாவது விஷயத்த பயன்படுத்துறது இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு ரோபோட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எல்லாருமே தொலைபேசி எடுத்து இது எப்படி பண்ணலாம் இதோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆனால் அந்த ரோபோட்டே ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்ச ஒரு மனுஷன் இருக்கான் பார்த்தியா அவன் வந்து அவனோட ஆறாவது சிந்தனையை பயன்படுத்தியிருக்கான் அதை நம்ம யோசிக்கணுமா இல்லையா எவ்வளோ தமிழர்கள் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே அவன் ஆறாவது சிந்தனையை பயன்படுத்தி விண்ணோலகத்தில் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன கிரகங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களோட நுண்ணறிவை வச்சு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போல்லாம் என்ன மிஷின் இருந்ததா இல்லை அதனால் தொலைபேசி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து சாபம் அப்படின்னு நான் என்னோட சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் ஆர்மா உங்களுடைய அந்த கருத்தை இங்கே கேட்குற போது இப்போ எனக்கு தீர்ப்பு சொல்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆகிடுச்சு சரியாக ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷத்தில் என்னுடைய தீர்ப்பு அமையும் என்கிற உத்தரவாதத்தோடு செல்ஃபோனுங்கிறது நீங்கள் சாதாரணமாக நினச்சிட முடியாது ஒரு காலத்தில் அரசர்களுக்கு இல்லாத ஒரு வாய்ப்பு இன்றைக்கு சாதாரண மனிதனுக்கும் கிடைச்சிருக்குதுன்னா அது செல்ஃபோன் தான் சாதாரண விஷயம் கிடையாது நீங்கள் நீங்கள் ஒரு உள்ளங்கையில் ஒரு சின்னோண்டு ஒன்றை வச்சுக்கிட்டு உலகத்தையே பார்க்குறமே நீங்களால் யோசிச்சு பாருங்கள் இது கற்பனையினால் கூட நம்ம காண முடியாது இதுக்கு முன்னாடி யாரும் நம்ம கற்பனையில் கூட இப்படி ஒன்று வரும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சது கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு வரமாக இந்த செல்ஃபோன் வந்து இன்றைக்கி இருக்குது அப்படின்னா அது மறுப்பத
தனியாக செல்லுகிற போது ஒரு பாதுகாப்பை இந்த செல்போன் வழங்குது இன்னும் சொல்ல போனால் விபத்து காலத்தில் ஒரு உயிரையே காப்பாற்றக்கூடிய அளவுக்கு இந்த செல்போன் பயன்படுகிறது இன்றைக்கு அரசாங்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அவர்களுடைய பணிகளை துரிதமாக செயல்படுத்துவதற்கு இந்த செல்போன் பயன்படுகிறது இப்படி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தகவல் தொடர்பு அல்ல இந்த செல்போனினுடைய பங்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இப்படி ஏகப்பட்ட செய்திகளை இவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிற போது உண்மையாகவே இந்த செல்போன் என்பது இன்றைய இளைய தலைமுறைக்கு வரம்தான் என்று நான் தீர்ப்பு சொல்லிவிட முடியுமா ஏன்னா அப்புறம் இவங்க பக்கத்தை பார்க்கணுமா இல்லையா இவங்களும் நிறைய செய்தியை சொல்லியிருக்கிறாங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இன்றைக்கு இந்த செல்போன் எல்லோருக்குமே வரம் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது எல்லாருக்கும் இது ஒரு வரம் தான் அதை யாரும் மறுக்க முடியாது இந்த செல்போனினால் வரக்கூடிய நன்மைகள் வந்து ஏராளம் ஆனால் அதில் ஒரு கருத்தை பாருங்க இன்றைய இளைய தலைமுறைன்னு பார்க்கிற போது அதில் கிடைக்கிற நன்மைகளை விட தீமைகள் தான் அதிகம் என்பதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கி இளைய சமுதாயத்தை அது எந்த அளவுக்கு கெடுக்குது தெரியுமா உண்மையை சொல்கிறேன் இன்னைக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய சிக்கலே அதுதான் படிப்பு குறைந்து விட்டது செல்போனுடைய ஆதிக்கம் வந்த பிறகு மாணவர்களுடைய படிப்பு திறன் குறைந்து விட்டது இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா தூங்குறதே கிடையாதுங்க யாரும் முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மணிக்கெல்லாம் படிச்சுட்டு நல்ல காலைல விடிய காலம் நாலு மணிக்கு எழுந்திருப்போம் உடம்பு நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி ரெண்டு மணி வரையும் போர்வையை போர்த்திக்கிட்டு உள்ளார செல்போனை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க நீ யோசிச்சு பாருங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் ஆலையில் இட்ட கரும்பு போல் இந்த இளைய சமுதாயத்தை இந்த செல்போன் என்பது சக்கையாக பிழிந்து விடுகிறது என்கிற செய்தியையும் மறுக்க முடியாது ஒரே ஒரு சின்ன கதையை சொல்லி நான் தீர்ப்புக்கு வருகிறேன் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஒருத்தனுக்கு ரொம்ப நாளாக ஆசை இப்போ யாருக்கு தான் ஆசை இல்லை எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கு ஆனால் அவனுக்கு ரொம்ப நாளாக ஆசை பேண்ட் தைச்சு போடணும்னு ஆசை ஒருத்தனுக்கு எப்படியாவது இந்த தீபாவளிக்காவது நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு நல்ல ஒரு பேண்ட்டை தைச்சு போடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டான் உடனே அவன் ஆசைப்பட்ட மாதிரி என்ன செஞ்சால் நல்ல ஒரு கடைக்கு போனான் இவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நல்ல ஒரு பேண்ட்டை வாங்கினான் அழகாக வாங்கி நல்ல டைலர்கிட்ட போய் தச்சுக்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தான் வீட்டுக்கு வந்து அந்த பேண்ட்டை போட்டு பார்த்தா ரெண்டு இன்ச்சு நீளமாக இருக்குது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இவன் ஆசைப்பட்டு வாங்கின பேண்ட்டு எப்படியாவது இந்த தீபாவளிக்கு போட்டுணும்னு ஆசைப்பட்டான் ஆனால் ரெண்டு இன்ச்சு நீளமாக இருக்கு பார்த்தா என்னடா அது ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இந்த பேண்ட்டு வாங்கினமே இந்த தீபாவளிக்காவது இந்த பேண்ட்டு போடலாம்னு ஆசைப்பட்டான் ஆனால் இப்படி ரெண்டு இன்ச்சு நீளமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தான் சரி உடனே அதே டைலர்கிட்ட போய் இதை தைக்கலாம் அப்படின்னா தீபாவளி சீசனில் அவனுக்கு நேரம் இருக்காது அவனால் அது தைக்க முடியாது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் எல்லாருக்கும் தைக்க தெரியும் வீட்டில் தையல் மிஷின் இருக்குது அம்மாவுக்கு தைக்க தெரியும் மனைவிக்கு தெரியும் தங்கச்சிக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் தைக்க தெரியும் இதுக்கு எதுக்கு நம்ம அங்கே போகணும் அப்படின்ட்டு உடனே அவன் என்ன செஞ்சான் அம்மா கிட்ட போனான் அம்மா அம்மா ஆசையாக வந்து ஒரு பேண்ட் வாங்கினேன் ரெண்டு இன்ச்சு இப்படி நீளமாக இருக்குமா எப்படியாவது அதை தைச்சு கொடு அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு அம்மா கல்யாணம் பண்ண பிறகு நீ பொண்டாடி பேச்சே தானே கேட்குற எங்கே ஏன் பேச்ச கேட்குற என்னெல்லாம் தைக்க முடியாது அப்படின்ட்டு பார்த்தான் என்னடா அது வேறு யாருக்கிட்ட போகிறது இங்கேருந்து மனைவி கிட்ட போனான் அடியே பொண்டாட்டி இது வரைக்கும் நான் உனக்கு எல்லாத்தையும் செஞ்சுருக்கிறேனே நீ சொன்ன வேலை எதையாவது நான் தட்டியிருக்கிறேனா ஆசைப்பட்டு வாங்கினண்டி ஒரு பேண்ட்டு ஆனால் ரெண்டு இன்ச்சு நீளமாக இருக்குது அதை தைச்சு கொடுன்னு கேட்டான் அவ்வளோ வந்து நீ தங்கச்சிக்கு தானே எல்லாம் அதுவும் செய்கிற எனக்கு அது செய்கிற அதனால் என்னால் தைக்க முடியாதுன்ட்டா பார்த்தான் தங்கச்சிக்கிட்ட போனான் சென்டிமெண்ட்டாக பேசுகிறான் தங்கச்சி தங்கச்சி இந்த தீபாவளிக்கு நீ இங்கே இருக்கிற அடுத்த தீபாவளிக்கு எங்கே இருப்பியோ சீர் கொடுக்குற அண்ணம்மா ஆசைப்பட்டு ஒரு பேண்ட் எடுத்தேன் ரெண்டு இன்ச்சு நீளமாக இருக்குமா எப்படியாவது தைச்சு கொடுன்னா 
அதுக்கு அவ சொன்ன அவன் பொண்டாட்டிக்கு தானே வயர்கள் நெக்லஸ் வாங்கி கொடுத்த எனக்கா வாங்கி கொடுத்த நீ அங்கே போய் கொடுன்ட்டா அவளும் மறுத்துட்டா பார்த்தான் அம்மா தைக்கல மனைவி தைக்கல தங்கச்சியும் தைக்கல பார்த்தான் நீங்களாம் அந்த தைக்கலன்னா இந்த பேண்ட்டை என்னால் போட முடியாத உடனே என்ன செஞ்சா அந்த பேண்ட்டை நேராக எடுத்துக்கிட்டு அதே டைலர்கிட்ட போனான் யோ எவ்வளோ ஐயா தையல் கொள்ளின்னா அவன் ஒன்று சொன்னான் அது போல் ரெண்டு மடங்கு வாங்கிக்க எப்படி ரெண்டு மடங்கு வாங்கிக்க ரெண்டு இஞ்சி வெட்டி தைச்சு கூடியாங்கண்ணா ரெண்டு மடங்கு கொடுத்தா அவன் தைக்காமல் இருப்பானா உடனே ரெண்டு இஞ்சி வெட்டுனா அழகாக நச்சுன்னு தைச்சு கொடுத்தான் உடனே அந்த பேண்ட்டை வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா அயன் பண்ணி மடித்து பொட்டியில் வச்சுட்டு படுத்துட்டான் விடிஞ்சு எழுந்திரிச்சு போட்டு அசத்தி போடணும் அசத்தி இல்லையா அம்மா முடியாதுன்ட்டா மனைவி முடியாதுன்ட்டா தங்கச்சியை மறுத்துட்டா இந்த பேண்ட்டை நம்மளால் தைச்சு போட முடியாதான்ட்டு என்ன செஞ்சான் பொட்டியில் வச்சுட்டு படுத்துட்டான் இரவு பன்னெண்டு மணி ஆச்சு பெத்த மனம் பித்து பிள்ளை மனம் கல்லும் பாங்கில அம்மாவுக்கு தூக்கம் வரல ஆட பாவமே பிள்ளை ஆசைப்பட்டு ஒரு பேண்ட் எடுத்தான் ரெண்டு இஞ்சி வெட்டி தச்சு கொடுன்னு சொன்னான் பாவி செருக்கி நான் மறுத்துட்டனே அப்படின்னு நினச்சி அம்மாவுக்கு மனசு கேட்கல உடனே என்ன செஞ்சா பெட்டியை திறந்து உடனே அந்த பேண்ட்டை எடுத்து ரெண்டு இஞ்சி வெட்டு நான் மடித்தா வச்சா படுத்தா சஸ்பென்ஸாக இருக்கட்டும் விடிஞ்சு எழுந்திரிச்சு போட்டா புள்ள அசந்து போகணும் அசந்து உடனே அங்கே மனைவிக்கு தூக்கம் வருமா அவள் எழுந்திரிச்சா அவள் பங்குக்கு பேண்ட்டை எடுத்தா ரெண்டு இஞ்சி வெட்டுனா மடித்தா தைச்சா வச்சா படுத்தா சஸ்பென்ஸாக இருக்கட்டும் விடிஞ்சு எழுந்திரிச்சு போட்டா புருஷன் அசந்து போகணும் அசந்து அங்கே தங்கச்சி அவளுக்கு தூக்கம் வரல அண்ணன் சென்டிமெண்ட்டாக பேசிடுச்சு அவளும் அவ பங்குக்கு என்ன செஞ்சா எழுந்திரிச்சு ரெண்டு இஞ்சி வெட்டுனா மடித்தா வச்சா படுத்தா சஸ்பென்ஸாக இருக்கட்டும் அண்ணன் விடிஞ்சு எழுந்திரிச்சு போட்டு அசந்து போகணும் அசந்துன்னு பல பலன்னு விடிய நாலு மணிக்கே எழுந்திரிச்சான் நல்லா குளிச்சுட்டு உடனே என்ன செஞ்சான் போய் அப்படியே பெட்டியை திறந்து பேண்ட்டை எடுத்து போட போகிறான் அங்கே ஒரு புறம் பார்த்தா அம்மா இங்கே மனைவி இந்த ஆண்ட தங்கச்சி எல்லாரும் பார்க்குற அம்மா பார்க்குற பாரு இப்போ பிள்ளை பேண்ட்டை போட்டு அசர போகிறான் பாருன்னு இங்கே ஒரு புறம் பார்த்தீங்கன்னா மனைவி இப்போ பாரு போட்டு அசந்து போயிடுவார் இங்கே தங்கச்சி இப்படி மூணு பேரும் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க பிரமிப்பாக உடனே இவன் போய் அங்கே பெட்டியை திறந்து பேண்ட்டை எடுத்து உதறுனா அது பேண்ட்டாவாக இருக்கும் குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தா போட்டுக்கிட்டு குளிச்சிருக்கலாம் அந்த கணக்கு ஆகிடுச்சு அன்பு செல்வங்களே மாணவிகளே இந்த கதையை நான் உங்களுக்கு வேடிக்கைக்காக நான் சொல்லவில்லை இன்றைய இளைய சமுதாயத்தினுடைய சிந்தனையை இந்த செல்போன் என்பது இரண்டு இரண்டு இஞ்சாக வெட்டி இந்த இளைய சமுதாயத்தை அலங்கோலப்படுத்துகிறது அப்படிப்பட்ட இந்த செல்போன் இந்த சமுதாயத்திற்கு இந்த இளைய சமுதாயம் சிந்திக்க விடாமல் தடுத்து கொண்டிருக்கிறது அவர்களுடைய ஆரோக்கியத்தை கெடுத்து கொண்டிருக்கிற இந்த செல்போன் இந்த சமுதாயத்துக்கு வரத்தையா தருகிறது இல்லை இல்லை இந்த இளைய சமுதாயத்துக்கு இந்த செல்போன் சாபமாகத்தான் அமைகிறது என்கிற தீர்ப்பை கூறி இந்த பட்டி மண்டபத்தை நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம் நல்லதோர் வீணை செய்து அதை நலங்கெடும் புழுதியில் எரிவதுண்டோ சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்மிகு அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் நலமுற வாழ்வதற்கே தமிழுக்கும் அவைக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் தனலட்சுமி சீனிவாசன் மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரி தன்னாட்சி தமிழாய்வுத்துறை வானம்பாடி பேரவை சுழற்சங்கம் மற்றும் இளைஞர் செஞ்சிலுவை சங்கம் இணைந்து நடத்தும் சிறப்பு சிந்தனை பட்டிமன்ற விழாவிற்கு அனுமதி அளித்த தமது கல்வி சேவையால் பெருமலூர் மாநகரை பெருமைமிகு மாநகராய் உயர்த்து கொண்டிருக்கும் நம் நிறுவன தலைவர் ஐயா அவர்களுக்கு நம் கல்லூரியின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மகளிர் கல்லூரி மாணவிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை தரும் மகத்தான நிகழ்ச்சிகளையும் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் வளமான நிகழ்ச்சிகளையும் தொடர்ந்து நடத்தி நிறுவன வளர்ச்சிக்கும் மாணவிகளின் வளர்ச்சிக்கும் உறுதுணையாய் விளங்கும் மகளிர் கல்லூரியின் மணி மகுடம் எம் கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கு எம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் பட்டிமன்ற நடுவராய் வீச்சிருந்து நிகழ்ச்சியை செம்மைப்படுத்தியும் 
செறிவு படுத்தியும் வழங்கிய பட்டிமன்ற நடுவர் அவர்களுக்கு எம் கல்லூரியின் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் உலக செய்திகளை உடனே அறியவும் அறிவை வளர்க்கவும் கலைகளை கற்றுக்கொள்ளவும் மன மகிழ்ச்சியை மலையளவு தருபவும் வீட்டிலிருந்தே விதவிதமாய் பொருட்களை வாங்கவும் நினைத்த உணவுகளை நிமிடத்தில் பெறவும் என பல வகையிலும் எங்கும் பலமாய் நிற்கும் அலைபேசி இளைய தலைமுறைகளாகிய எங்களுக்கு என்றென்றும் வரமே என்று வாதிட்டு அமர்ந்துள்ள அணி அமர்ந்துள்ள அணியினர் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உயிரற்ற ஒரு பொருள் உலக மக்களையே உணர்விழக்கச் செய்து உறவுகளை மறக்கச் செய்து சிறி சிறிது சிந்தனை தடுமாறினாலும் வாழ்க்கையை சிதைக்க செய்து மனித இனத்தை வதைக்கும் அலைபேசி சாபமே என்று பேசி அமர்ந்திருக்கும் அணியினருக்கும் எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் கல்விப்புல முதன்மையர் அனைவர்களுக்கும் எம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அனைத்து துறை தலைவர்களுக்கும் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அலைபேசி வரமே சாபமே என்று தனது கருத்துக்களை பதிவிட்ட மாணவிகளுக்கும் எம் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அனைத்து மாணவிகளுக்கும் நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஒளி ஒளி அமைப்பாளர்களுக்கும் நன்றினை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்